గాడు గురించి అడిగితే గమ్మత్ చెప్పిండు ఆయన గాడు గురించి ఉన్నాడా అంటే అంటే ఈ ట్రూత్ ఏ మాట్లాడిండు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ట్రూత్ ఎట్లా అంటే మన ఈ టైప్ లో అంటే భక్తి టైప్ లో కాకుండా అంటే ఎట్లా అంటే మనం దేవుడు ఉన్నాడా అంటే ఆయన నువ్వు చూసినావా నీకు అనుభవం అయిందా ఈ టైప్ లో మాట్లాడిన ఆయన ఆయన క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ నువ్వు ఎవరో చెప్తే నమ్మడం ఏంది ఎవరు ఎవరు చెప్తే నువ్వే నమ్ముతావు అండి ఒకటే మాట బాడు ఇప్పుడు త్రీ అని చెప్తే అంటే త్రీ అంటే వర్డ్ అది నువ్వు చూస్తే నీకు త్రీ అని తెలుస్తుంది ఓకే లవ్ అని ఉంది యు ఫీల్ లవ్ యూ టెలింగ్ మీ హౌ డి యూ ఫీల్ యువర్ లవ్ ఇది వాళ్ళని చూసి లవ్ ఉందంటే అది నీకు చెప్పడానికి బాగా అండి కానీ నువ్వు అనుభవ అది అనుభవించినప్పుడు వాడు నువ్వు కాదు నువ్వు అనుభవించినప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది అంటాడు అని చెప్పి దేవుడు ఉన్నాడా అని క్వశ్చన్ చెప్పలే సమాధానం చెప్పలే ఆయన ఇది గాడ్ అంటే దానికి గమ్మత్ దాటేసి డిఫరెంట్ ఆన్సర్ చెప్పిండు ఆయన 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 వర్షన్ వేరే ఉంది అంటే ఏమంటాడు ఆయన అల్టిమేట్ గా చెప్పు ఒకసారి మన మన అండర్స్టాండింగ్ తో కలుస్తో లేదా చూద్దాం ఎక్కడో ఉండడు నువ్వు చూసుకోవాల్సిందే నువ్వు ఫీల్ కావాల్సిందే అంటాడు కరెక్టే కరెక్టే అది మన దగ్గర కూడా అదే కదా మన దగ్గర కూడా అనుభవము రావాలనే కదా అంటారు సేమ్ ఇప్పుడు 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 ప్రాబ్లం కాంట్రాక్ట్ గా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఆ భక్తి నుంచి కంప్లీట్ వెళ్ళిపోతాం భక్తి అనేది ఉండదు ఇక్కడ భక్తికి సంబంధమే లేదు దీనికి అసలు అయ్యవారికి అందరూ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు భక్తి మొన్న అయోధ్య పెట్టిండు అయోధ్య నేను మాట్లాడదామని ఒక అదే అప్పటి నుంచి అడుగుదామని ఏం లేదు మొన్న అయోధ్య ముందర గర్గపాటి చాలా బాగా మాట్లాడాడు అయోధ్య గురించి అయితే నేను కూడా ఇప్పుడు అయోధ్య అది అది ఎంత బాగా చెప్పాడంట ఆయన మీరు వినే ఉంటారు గర్గపాటి అంటే ఈ మధ్య వినలేదు ఈ మధ్య వినలేదు ఆయన నాకు చాలా ఇష్టం చెప్పండి ఆయన చెప్పింది ఏం చెప్పారు నేను అయోధ్య ముందు రోజే అయోధ్య ముందు రోజు అందరు ఇప్పుడు ఈ మోదీ ఇలా చేస్తున్నాడు ఇది ఎంత వరకు కరెక్ట్ ఏంటి అని గరకపాటి అసలు ఎంత మంచి ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడంటే అందుకే మీతో మాట్లాడదాం అసలు ఈ అయోధ్య గురించి దీని గురించి కాసేపు మాట్లాడండి చెప్పండి అని నేను అడుగుదామని అనుకుంటున్నా ఓకే ఓకే అది అయితే తప్పకుండా తప్పకుండా అంటే ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు దేవుని ఎవరన్నా చూసారా అంటే పురాణాలలో లేకపోతే ఎవరన్నా చెప్పగా వినడమే గాని ఎవరు ప్రత్యక్షంగా ఇప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా దేవుణ్ణి రియలైజ్ అయ్యింది ఎవ్వరు లేరు అయితే దేవుణ్ణి రియలైజ్ అవ్వడం గురించి అద్వైత మతంలో ఏం చెప్తారంటే ఇప్పుడు మనకు జనరల్ గా ఎట్లా ఉంటుందంటే దేవుడు వేరు నేను వేరు అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి అందరూ స్టార్ట్ అవుతారు ఈ భక్తి అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇట్స్ ఎ టూల్ బేసికల్ గా ఏంటంటే భక్తి అనే పదం మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా భక్తి అనే పదం అసలు వేదంలో లేదు భక్తి అనే పదము అసలు వేదంలో లేనే లేదు ఓన్లీ కర్మ జ్ఞానం కర్మ అంటే ఉపాసనలు అన్ని ఉపాసనలు అందరికి నువ్వు చేసేటటువంటి కర్మకాండల ద్వారా నువ్వు చేసేటటువంటి పనుల ద్వారా నువ్వు చేసేటటువంటి పనుల యొక్క ఫలితాలను వదిలేయడం ద్వారా నువ్వు పనులను చేసి వాటి ఫలితాలను వేరే వాళ్లకు త్యాగం చేయడం ద్వారా అందరి వెల్ఫేర్ ని చూడడం ద్వారా వీటి ద్వారా నువ్వు భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అని చెప్పి కర్మయోగం చెప్తుంది కర్మయోగంలో ఎక్కడ కూడా దేవుడు అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పరు అయితే కర్మయోగం లోపల ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ఉపాసన కాండ అని చెప్పేసి కొన్ని పూజల ఇవి ఇచ్చారు అనమాట అంటే యజ్ఞాల రూపంలో వాటి రూపం లోపల కొన్ని ఇచ్చారు అవి కూడా మెయిన్ ఏంటంటే ఇవన్నీ మీరు చేయడము కంపల్సరీ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే కర్మలలో ముఖ్యంగా చెప్పుకుంటే మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా దేవతలు అవి కానీ ఋషులు అవి కానీ తర్వాత పితృదేవతలు కాని మనుషులని పూజించడం కానీ భూతదయ ఈ రకాల ఐదు రకాల పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీగా చేయాలి అని చెప్పి చెప్పేశారు ఇవి కంపల్సరీగా చేయాల్సినవి చేసి ఫలితం ఆశించకూడదు అది నీ బాధ్యతగా చేయాలి ఇప్పుడు పిల్లలకు మనం చేస్తున్నాము చేస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే బాధ్యతగా చేస్తామో అలా బాధ్యతగా చేయాలి ఫలితం ఆశించకూడదు ఇది నేను చేశాను అని కూడా అనుకోకూడదు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు అందుకే మనకు సంధ్యావందనం గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఏం చెప్తారు సంధ్యావందనము ప్రతి బ్రాహ్మడు ఖచ్చితంగా చేయాలి చేసిన తర్వాత ఫలితాన్ని ప్రతి రోజు ఏ రోజు దా రోజే వదిలేసేయాలి అలా వదిలేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనం మన బాధ్యతని చక్కని నిర్వర్తించడం అవుతాము ఆ తర్వాత మిగతా మనం ఆ రోజు చేసేటటువంటి పనులన్నీ కూడా సక్రమమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తాయి అంటారు అంటే కర్మకాండలు చేసేవి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సంధ్యావందనంతో మొదలైతాయి సంధ్యావందనంలో కూడా దేవుడి పేరు లేదు సంధ్యావందనంలో కూడా ఎక్కడ దేవుడి పేరు లేదు జనరల్ గా ఏ మంత్రంలో కూడా దేవుడి పేరు అనేది మనకు హిందూ ధర్మంలో లేనే లేదు అసలు దేవుళ్ళు అనేది తర్వాత తర్వాత మన కన్వీనియన్స్ కోసము పుట్టుకొచ్చినాయి రెండవ మార్గం ఏంటంటే జ్ఞాన మార్గం మనం ఇంతకు ముందు అనుకుంట
దేవుడు అనేది కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ కనపడదు దేవుడు అనేటటువంటి ప్రత్యేకమైన కాన్సెప్ట్ ఏమి కనిపించదు అంటే అంటే కనపడదు అంటే అద్వైతం ఇదంటే అసలు దాంట్లో అసలు కనపడదు మన నిజం మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్ అవును అవును ఇప్పుడు మనకు వేదాలలో వచ్చినందల్లా ఏంటంటే ఈ సృష్టి మొత్తం ఎవరో ఒకరు పుట్టించి ఉండాలి అని చెప్పేసి ఒక నమ్మకంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నాసదీయ సూక్తమని తర్వాత పురుష సూక్తమని రెండు ఉన్నాయి ఈ నాసదీయ సూక్తము ఏం చెప్తుందంటే సృష్టికి ముందు అంత కూడా ఒక 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 నిద్రాణమైనటువంటి స్టేజ్ లోపల ఉంది కానీ అందులోపల తెలియని చైతన్యం ఉంది అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మేనిఫెస్ట్ ఏదైతే ప్రకటితము కానటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో అది ఉంది కానీ చైతన్యం మాత్రం ఉంది అంటే ఒక శక్తి ఉంది కానీ ఆ శక్తిని రూపం లోపల ప్రకటించలేదు అని చెప్పి చెప్పేదాన్ని నాసదీయ సూక్తం అంటారు ఇది ఋగ్వేదంలో ఉందన్నమాట ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకేమైందంటే ఎప్పుడైతే మనము పురుష సూక్తంకి వచ్చేసామో పురుష సూక్తంలో ఏమైందంటే ఎవరో ఒకరు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించి ఉండాలి తనలోంచే అంటే ఒకే ఒక్కడు తనను తాను కోట్ల మందిగా పుట్టించాడు అంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగానైతే మనం కళలు కంటామో నిద్రపోయినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము రకరకాల జీవులను సృష్టిస్తాం రకరకాల మనుషులను సృష్టిస్తాం రకరకాల ఇన్సిడెంట్స్ ని సృష్టిస్తాం రకరకాల పద్ధతులను సృష్టిస్తాం వాటి అన్నిటికీ సృష్టికర్త మనమే అనుభవించేది మనమే అందులో ఉన్న కష్టాలు మనకే సుఖాలు కూడా మనకే అదే విధంగా ఎవరో ఒకరు ఈ సృష్టి మొత్తానికి కారణమై ఉండాలి కాబట్టి సృష్టిలో ఉన్న దీన్ని ఏమంటారు అంటే రెండు రకాలు అంటారు ఉపాధాన కార్యం అని చెప్పేసి నిమిత్త కార్యం అని రెండు ఉంటాయి అన్నమాట ఏ పని చేయాలన్నా మనం ఏ పని చేయాలన్నా రెండు కంపల్సరీ ఉండాలి ఉపాధానము అంటే ఏంటంటే రా మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఒక సెల్ ఫోన్ తయారు చేయాలి తయారు చేయాలంటే ఒక గ్లాస్ ఉండాలి కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉండాలి కొంత మెటీరియల్ ఉండాలి ఇదంతా కూడా ఉపాధానం అంటారు నిమిత్త కార్యం అంటే ఏంటంటే టాలెంట్ టాలెంట్ అంటే దాన్ని ఎలా అసెంబుల్ చేయాలి ఎలా పెట్టాలి ఏం చేయాలి ఎక్కడ బ్యాటరీ పెట్టాలి ఎక్కడ ఇది పెట్టాలనేది అంటే ఒకటేమో ఇంటెలిజెంట్ వర్క్ ఉండాలి ఇంకోటేమో దానికి కావాల్సిన ముడి పదార్థాలు రా మెటీరియల్ కూడా ఉండాలి ఒకటేమో రా మెటీరియల్ ఇంకోటేమో ఇంటెలిజెన్స్ హిందూ ధర్మం ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ రెండు కూడా దేవుడే అని చెప్తుంది అనగానే మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది ఈ రెండు కూడా దేవుడు అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అని అంటే ఏంటంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ సాలెపురుగు అని చెప్తారు సాలెపురుగు ఎట్లా అయితే తనలోంచే ఈ ప్రపంచం మొత్తాన్ని సృష్టించింది ఆ సాలెపురుగు ఎలా అయితే వెబ్బుని సృష్టించిందో ఎగ్జాంపుల్ కోసము దేవుడు అలా సృష్టించి ఉండవచ్చు అంటారు మరి దేవుడు అనేవాడు నాకంటే ప్రత్యేకమా అంటే నాకంటే నీకంటే ప్రత్యేకం కాదు ఎందుకంటే తన నుంచే సృష్టించాడు కాబట్టి మరి మన అందరమూ కూడా దేవుడి యొక్క స్వరూపులమే కాబట్టి దేవుడు అనేవాడు మనకంటే వేరుగా ఉన్నాడు అనేది అబద్ధము ఇప్పుడు దేవుడు కనుక ద్వైత భావన లోపల ఏమవుతుందంటే ద్వైత భావనలో నేను వేరు దేవుడు వేరు అనేటటువంటి భావన ఉంటుంది ద్వైత భావన అంటే కానీ అలా అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన దేవుడిని విగ్రహాలకో టెంపుల్ కో లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ కో పరిమితం చేస్తున్నాము కానీ దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉండాలి కదా అంటే నీ లోపల నా లోపల మనందరి లోపల ఉన్నాడు మరి అయితే దేవుణ్ణి చూడమంటే ఏంటి దేవుణ్ణి చూడమంటే ఏంటి అంటే ఎవరిది వారు నేనే ఆ దైవ స్వరూపుడని అని గుర్తించడంలోనే నిజమైన సత్యం ఉంది అని తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత ఇక మనకు మరణం ఉన్న చైతన్యమే మరణం 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 అనేది ఏంటంటే కేవలం మన 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 డ్రీమ్ లాంటిది అనమాట ఇప్పుడు మనము పడుకుంటాం పడుకుంటాం నిద్రపోతాం నిద్రపోయినప్పుడు కళలు కళలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ కళలు వస్తూ ఉంటాయి కళలు వస్తూ ఉంటాయి కళలు వస్తూ కళ నుంచి నిద్ర లేచిన తర్వాత కళలో ఉన్నవన్నీ మాయమైపోతాయి కళ లోపల నేను పంచపక్ష పరవాణాలు తింటున్నాను చక్కగా ఆనందంగా డబ్బు భోగభాగ్యాలు అన్ని అనుభవిస్తున్నాను సడన్ గా కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి ఏమైతుంది ఏమీ కనిపించదు అందుకోసమని హిందూ ధర్మంలో ఏం చెప్తారంటే బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్య అంటారు అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నది అంత బ్రహ్మనే బ్రహ్మ అంటే నాలుగు ముఖాల బ్రహ్మ కాదు పరబ్రహ్మ అంటే యూనిక్ ఎనర్జీ యూనిక్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఈ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యూనిక్ ఎనర్జీ అనేది అయితే ఉందో ఆ యూనిక్ ఎనర్జీ మాత్రమే నేను ఆ యూనిక్ ఎనర్జీలో నేను ఒక భాగాన్ని అని చెప్పి గుర్తించడమే జ్ఞానం జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఆలోచించడం ద్వారా జ్ఞానం వచ్చేది ఆలోచించడం ద్వారా మరి ఇది అంతా ఒకటేమో కర్మ చెప్పుకున్నాం ఒకటేమో జ్ఞానం చెప్పుకున్నాం కర్మ అంటే ఏంటంటే మనం పుట్టినందుకు మనం చేయవలసినటువంటి బాధ్యతలు జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే నేను ఆలోచించి 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 నేనెవరిని నేనెవరిని నేను భగవంతుడికి వేరుగా ఉండే వ్యక్తినా కాదు అందరిలో ఉన్నటువంటిది భగవంతుడే కదా అని చెప్పి గుర్తించి చివరికి నా లోపల భగవంతుడు ఉన్నాడు అని గుర్తించిన తర్వాత ఏ విధమైనటువంటి వికారాలకు గురి కాకుండా మనం ప్రశాంతంగా ఉంటాం అన్నమాట అది భగవంతుడు భగవంతుడు అంటే ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా మనకు సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా దేవుడు కనిపించడము అవన్న
ఒక టూల్ అనేది ఒకటి అందించారు అంటే ఒకటేమో కర్మ ఇంకోటేమో జ్ఞానం కర్మ అంటే మనం చేసే బాధ్యతలు జ్ఞానం అంటే మనని మనము రియల్ అయిద అవడం నేను ఎవరిని అని చెప్పి రియల్ అయిద అవడం అయితే ఇది చాలా కష్టమైన పని ఇప్పుడు జ్ఞానం అనేది నేను ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ గా కూడా చెప్పుకుంటాను హిమాలయాస్ లోపల కూర్చొని నేను ఎవరిని నేను ఎవరిని అయినా ఆలోచించేవాళ్ళు జనాలు ఆలోచించి నేను ఎవరిని నేను ఎవరిని నేను ముక్కునా నేను చెవినా నేను దేహాన్నా నేను మనస్సునా నేను ఇంద్రియాలన్నా ఇవేవి కాదు నేను నేనెవరిని అంటే పరబ్రహ్మని ఒక అరగంటలో అయిపోతుంది ఆలోచిస్తాం తర్వాత మిగతా ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఏం చేయాలి అనుభవం రాలేవాడు ఆలోచిస్తున్నాడు కానీ అనుభవం రావట్లే సో ఏంటంటే తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా హిమాలయాలకి వెళ్ళడము పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు చేయడము తద్వారా వాళ్ళకి అసలు అయినటువంటి జ్ఞానం రాకపోవడం రాకపోవడంతో ఏమైపో ఏంటంటే టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది ఎవరికి సాధన కుదరట్లే అందరూ పని పాట లేకుండా అలా కూర్చొని ఆలోచించడం మొదలెడుతున్నారు కొంతమంది గాంజా కొట్టడము ఆ గాంజా లోపల మత్తు దొరికితే ఇదే ప్రపంచం అని చెప్పేసి ఆలోచించేటటువంటి స్థాయికి చేరుకుంటున్నారు మరి భక్తి ఎందుకు వచ్చింది ఈ భక్తి అనేటటువంటిది ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఈ భక్తి ఈ మార్గాలు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయంటే మనని ఒక సరైనటువంటి మార్గంలో పెట్టడానికి అంటే ఏమంటాడు అంటే ఈ ప్రపంచంలో బాబు ఇవన్నీ నా వస్తువులు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నావు ఇవేవి నీ వస్తువులు కాదు ఇవన్నీ నువ్వు ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్లాల్సింది ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తాడు భక్తి అని మధ్య లోపల భగవద్గీత మధ్య లోపల చెప్తాడు మొదటి ఆరు అధ్యాయాలు కర్మ గురించి చివరి ఆరు అధ్యాయాలు జ్ఞానం గురించి చెప్పి మధ్య లోపల ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా నాదే నువ్వు ఏ వస్తువుని చూసినా కూడా నేనే అన్నిట్లలో ఆక్రమించి ఉన్నది వ్యాపించి ఉన్నది నేనే అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళేసరికి ఏమైంది అప్పుడు మనకేమవుతుందంటే ఓకే నేను ఇప్పుడు సాధన చెయ్యాలి అని చెప్పేసి భగవంతుడికి నిరంతరం ఆలోచిస్తూ 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 ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోతాం భగవంతుణ్ణి ఆలోచిస్తూ ధ్యానంలోకి వెళ్తాము అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనకు ప్రత్యక్షమై దా అని చెప్పేసి అనడమో లేకపోతే మనకేదన్నా అపాదం ఉంటే ఆయన చక్రం వదిలేసి ఆ చక్రాన్నితో మొసలిని చంపడమో ఇవన్నీ అనేవి పక్కన పెట్టేస్తే కొంతవరకు మనకేమైతుందంటే మన లోపల మనకు ధైర్యం వచ్చి నాకు వీళ్ళెవరు సొంతం కాదు ఈ రోజు గనక భగవంతుడు ఆ కనెక్షన్ గనక తెంపేస్తే ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో యూనివర్సల్ ఎనర్జీ అని ఆ కనెక్షన్ తెగిపోతే నాకు నా పిల్లలు ఎవరు నా అమ్మ నాన్న ఎవరు నా బంధువులు ఎవరు నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఆ తెగిన తర్వాత నేను ఎవరికి ఏం కాదు అనేటటువంటిది రియలైజ్ అయ్యి సరైనటువంటి వైరాగ్యం రావడమే జ్ఞానానికి మూలం మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా సరైనటువంటి వైరాగ్యం రావడమే జ్ఞానానికి మూలం ఆ వైరాగ్యం వచ్చినప్పుడు ఏమైతుందంటే నేను అనేటటువంటిది నేను చాలా తప్పుగా ఊహించుకుంటున్నాను నేను అంటే ఈ వీళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వీళ్ళతో పండుగలు చేసుకోవడము వాళ్ళతో ఫెస్టివల్స్ చేసుకోవడము వీళ్ళు నా పిల్లలు వీళ్ళు నా మనవళ్ళు వీళ్ళు నా వీళ్ళతో వీళ్ళతో జీవితం అంతా గడపడము నేను తప్పుగా భావిస్తున్నాను ఇదంతా కూడా మిథ్య కానీ వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఒకరోజు ఇప్పుడు మనకు తాడు దిగిన తర్వాత ఎవరు పట్టించుకోరు మన పిల్లలు పట్టించుకోరు మన దగ్గర వాళ్ళు పట్టించుకోరు టైం అంతే కొంతమందికి ఐదు రోజులు బాధ వేస్తుంది కొంతమందికి పది రోజులు బాధ వేస్తుంది కొంతమందికి సంవత్సరం బాధ పడతారు దగ్గర వాళ్ళైతే సంవత్సరం బాధ పెడతారు మనకాయ అంతకు మించి మనం విఆర్ నాట్ డిస్పెన్సిబుల్ అంటే నాట్ ఇన్డిస్పెన్సిబుల్ ఎట్ ఆల్ అంటే మనం ఏ విధంగా కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఇంపార్టెంట్ కాదు మనం ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏంటంటే మన లోపల దైవత్వాన్ని గుర్తించడమే ఇంపార్టెంట్ అందుకోసమే దైవత్వాన్ని ఎలా గుర్తించాలి మరి ఇప్పుడు జ్ఞానం ద్వారా జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే కేవలం ఒకే ఒక్కటి జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే దేవుని చూడగలుగుతాం మిగతా మార్గాలన్నీ కూడా జ్ఞానానికి దారి తీస్తాయి ఆల్ రోడ్స్ యూనో లీడ్ టు రోమ్ అని అన్ని మార్గాలు కూడా జ్ఞానానికే దారి తీస్తాయి ఎలా వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ జ్ఞానంకే వస్తాయి అయితే దానికి చేసేటటువంటి సాధననే ఈ కర్మ కావచ్చు మనం చేసేటటువంటి ధ్యానం మెడిటేషన్ కావచ్చు లేకపోతే భక్తి కావచ్చు ఇవన్నీ భక్తి ఉంటే తప్ప ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా ఏమన్నా చెప్పింది కన్ఫ్యూజ్ చేశానా భక్తి అనేది ఈజీ కాదని మనం అనుకుంటాం జ్ఞానం జ్ఞానం కంటే కూడా భక్తి కష్టం అంటే భక్తి అంటే ఏదో రోజు నేను పూజ చేస్తున్నా అది కాదు కదా భక్తి భక్తి అంటే దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు నేను దేవుడికి పెడుతున్నా నైవేద్యం అంటే దేవుడు తింటున్నాడు దేవుడు అక్కడ కూర్చున్నాడు అట్లా చేస్తే అది భక్తి మనం చేసేది ఇది భక్తి కాదు నా ఉద్దేశంలో కాదు కాదు జ్ఞానం కంటే భక్తి చాలా కష్టం అంటే మనం చూస్తున్నాం ఇది భక్తి కాదు ఇది అసలు నథింగ్ డూయింగ్ జ్ఞానం కంటే నా నా ఉద్దేశంలో జ్ఞానం అంటే బాగా తెలివి ఆలోచిస్తే వస్తుందేమో కానీ భక్తి అనేది అది ఈజీ కాదు చాలా కష్టం భక్తి అంటే ఏదో పూజ చేస్తున్నాం మూడు గంటలు
భక్తిలో భక్తిలో ఏంటి పరాకాష్ట ఏంది అన్ని ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ముందున్నాడు ఆయనే ఉన్నాడు నేను లేదు ఇక్కడ ఏది లేదు ఆయన తప్ప అని వెళ్తావు అంటే అది ఎప్పుడు వెళ్తావు నీకు నువ్వు నువ్వు కూర్చున్నా ఆయన అవబడ్డాడు పక్కన ఆయన పక్కన సేమ్ అంతే రుద్రంలో ఏమబడదు బదురంగ శివ ఎదురంగ శంకర శివుడే ఉంటాడు పక్కన శివుడు దొంగోడ షిఫ్టే ఉంటాడు ఆ చేపల శివుడే ఉంటాడు చేపలు పట్టేవాడు శివుడే ఉంటాడు కుక్కర్ నడి కుక్కర్ల శివుడు కుక్కర్ నడిపించేవాడు శివుడే ఉంటాడు అందులో శివుడే ఉన్నాడు ఓకే సో అంత నమ్మం కదా అన్నయ్య ఇప్పుడు భక్తి ఉంది మనకు అది జ్ఞానం అన్నది జ్ఞానం అన్నది నథింగ్ బట్ పరాకాష్ట భక్తి ఓకే భక్తి అంటే భక్తి అంటే ఇప్పుడు నీకు ఒక ప్రేమ ఏ ప్రేమ ఇప్పుడు ఏది ఏ భక్తి అంటే కూడా ఏంటో ఒక ప్రేమ అంతే అది కాదు భక్తి అంటే ప్రేమ అంటే చూపెట్టుకోవడం భక్తికి పరాకాష్టే జ్ఞానం ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఆ కరెక్ట్ నేను చెప్పేది కూడా అదే మనం పరాకాష్ట ఎట్లా అంటే పరాకాష్ట లేదు పరాకాష్ట లో భక్తి నుంచి భక్తి అంటే స్టార్ట్ అయ్యి ప్రేమ ఏ ప్రేమ అంటే ఏమి ఆశించని ప్రేమ అన్నిట్లో ఎటు చూసినా ఆయన చూసిన ప్రేమ ఒక విధంగా నువ్వు సై పిచ్చోని సైకాలజికల్ ఏంటంటే యూఆర్ ఏ కరెంటు వరల్డ్ లో పిచ్చోడు అబ్సల్యూట్ చెప్పాలంటే పిచ్చోడు అన్నట్టు ఎందుకంటే నీకు అని ఆనంద ఆనందంలో ఉంటావు నువ్వు బేసిక్ ఏంటంటే దేవుడు అక్కడ ఇప్పుడు నిజంగా నేనే ఉన్నాననుకో ఇప్పుడు నాకు దేవుడు ఒకటి అనుకోని ఆయన మాట్లాడు ఏదో మాట్లాడుతుంది అనుకో నిజంగానే అనిపించి పిచ్చోని ఆయన చూస్తారు ఇప్పుడు రామకృష్ణ పరమాన్స్ ఏంటి సేమ్ పిచ్చోడు అన్నారు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడేటోడు అది ఎంతవరకు మాట్లాడే ఎవరు తెలుసు బయట లోకి ఎవరు తెలియదు ఆయన నిజంగా మాట్లాడుతుంది తెలియదు నిజంగా అంతే కాకపోతే ఏంటంటే దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఆయన చూసి ఆయన ఏమేం ఆయనకి ఎటువంటి విద్యలు వచ్చు ఎంత ఆదుతున్నవాడు ఎంత చేసేవాడు అని దాన్ని బట్టి రామకృష్ణ పరమాంశ అని చెప్పింది అప్పుడు అన్నారు అప్పటిదాకా ఆయన పిచ్చోడని ఒక ఒకప్పుడు రామకృష్ణ పరమాం పిచ్చోడు భార్యతో భార్యను కూడా వద్దన్నాడు ఎందుకంటే అమ్మవారిని చూసినట్టు అనుకోని భార్యను వద్దన్నాడు నువ్వు వస్తే నాకు నేను అమ్మవారిని పూజ చేయలేను నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నాడు అమ్మాయిని నేను వెళ్ళిపోను ఆమె అన్నది అంటే ఆ ఊరు జనాలు అప్పుడు ఏం చేసింది అంటే ఆయన పిచ్చోడే అని చెప్పేసి కొంతమంది కూర్చొని కొన్ని రోజులు ఆలోచన చేసింది పిచ్చోడా మంచోడా అని చేసిన దాకా డిసైడ్ చేసింది అంటే ఈయన పిచ్చి ఈ పిచ్చి కాదు ఈయన పిచ్చి ఆ పిచ్చి అమ్మవారి పిచ్చి జ్ఞానం అంటే వన్ నాట్ భక్తి జ్ఞానం భక్తి అల్టిమేట్ గా వెళ్తే అల్టిమేట్ భక్తి జ్ఞానం అంతే అది అల్టిమేట్ గా ఏంటంటే నువ్వు అంత స్టేజ్ పోవాలంటే నువ్వు అన్ని మర్చిపోవాలి అన్ని పోవాలి అవన్నీ రావాలి అదే అదే అండి భక్తి చాలా కష్టం అను మనం అనుకుంటే భక్తి కాదు నథింగ్ డూయింగ్ అసలు జీరో మనం చేసేది ఏంటంటే ఇంకా గురింతాలు కాకు కాకు తిరిగి వేస్తే కూ కూ అని అయితే ఇప్పుడు తీర్థయాత్రలు పోవాలి ఎందుకు పోతుంది తీర్థయాత్ర ఎందుకు పోతుంది నేనైతే దీర్ఘం కూడా అనుకోరు ఇంకా అలా ఇంకా పూర్తిగా రాలేదు అనుకుంటా ఇప్పుడు గుళ్ళు తీర్థయాత్ర ఎందుకు పోమంటారంటే నీ గుడికి తీర్థయాత్రలో పోతే నీ మనసు ఏంటంటే పది మందిని కలుస్తావు పది మందిని చూస్తావు ఆ ఆ క్షేత్రాలు కొంచెం మహిమ ఉంటది కాబట్టి నీకు కొంచెం ఆ గ్యా ఆ ఒక నిగ్రహ శక్తి బేసికల్ ఏంటంటే మెడిసిన్ తీర్తావు కదా ఇప్పుడు జ్వరం వస్తుంది మెడిసిన్ వేసుకుంటావు మెడిసిన్ అంటే కనీసం ఒక పాలు తాగుతావు ఎనర్జీ అట్లా తీర్థయాత్రలు పోతే ఒక ఎనర్జీ అంతే దాంతో వచ్చేది ఏం లేదు అట్లా అని చెప్పి భక్తి పూజ చేస్తే నిజంగా చెప్పాలంటే పూజకు ఇది ఇది పెద్ద క్వశ్చన్ శ్రీను ఇది కూడా పూజలు చేస్తే నిజంగా నిజంగా మనకి ఏమైనా వస్తాయంటావా ఎందుకంటే మనం పూజ నీ కోసం చేసుకుంటున్నావు నువ్వు ఆయన గురించి చేయట్లే ఆయన సంతోషం పట్టాడు అని చేయడం వల్ల చాలా తప్పు అనుకుంటుంది నువ్వు పూజ చేస్తే నీకు ప్రాబబులీ నీ ఎనర్జీ విల్ బి డబుల్ మేబీ ఎందుకంటే ఆ మనసు అవుతుంది రెండోది ఏంటంటే నీ పాప కర్మ పాత కర్మ పోని కొద్దిగా నీకు తగ్గుతుంది ఏమో తగ్గి నీకు కొంచెం ఏమైనా ఉపయోగపడుతుంది అది అంతే కానీ ఆయన డైరెక్ట్ గా నీకు నీ కోరికలకు నువ్వు పూజ చేసినంత మంత నీకు నీకు ఇస్తాడు అన్నది ఐ డోంట్ థింక్ సో అది కరెక్ట్ కాదనుకుంటారు ఎందుకంటే ఆయన సంబంధం లేదు ఆయన సంబంధం లేదు కదా ఇప్పుడు బౌద్ధి బౌద్ధి చెప్పినట్టు నీ గురించి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే ఒకటే మాట నీ గురించి నాకు ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదంటాడు నీకు నీ కర్మ గురించి నువ్వు ఏం చేసి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే నువ్వు నువ్వు చేసిందే నువ్వు అనుభవిస్తావు ఒకటి రెండు ఆ ఒక్కటి అంటాడు అన్ని వదిలి పెట్టిన వారికి వస్తే నేను తీసుకుంటా నేను అంటే అన్ని వదిలి పెట్టి ఎప్పుడు పోతావు అన్ని వదిలి పెట్టి అంటే ఏదో ఇక్కడ ఇంట్లో వదిలి పెట్టేసి హరిద్వార్ పోతే వచ్చింది కాదు కదా హరిద్వార్ పోతే అంటే హరిద్వార్ పోయి నేను ఎందుకు పోతావు అంటే ఏకాంతం కోసం పోతావు అది మళ్ళీ పోతే దత్తాత్రేయుడు చెప్పినట్టు దత్తాత్రేయుడు చెప్పిన ఉపయోగ గురువుల్లో ఒక గురువు ఏం చెప్తాడు ఒక ఆడ ఆడపిల్ల ఆడపిల్ల ఏంటంటే ఆ ఇంటికి చుట్టాలు వస్తే భోజనం పెడదాం అని చెప్పి ఆ పిండి రుబ్బడానికి దుబ్బుతుంటే చేతికి గాజులు చెప్దాం అయితే అని
అక్కడ ఏంటంటే హరిదాల పొద్దున్న లేవని ఒకటి ఏంటంటే నీళ్ళు స్నా పొద్దున్న స్నానం చేస్తావు అక్కడ వేరే పరిసర ప్రాంతాలు ఉండవు పక్కన పక్కన వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళందరూ వీళ్ళు ఉన్న అందరు ఇదే పని మీద ఉంటారు కాబట్టి నీకు అది ధ్యాస ఉండదు మెయిన్ గా అది ఆ విధంగా కానీ ఇంకోటి రా ఇప్పుడు పురుషు పురుషుక్తం గురించి మా పురుషుక్తంలో మొత్తం మన పురుషుక్తం మొత్తం మొత్తం ఫస్ట్ ఫస్ట్ తాత పురస్తాదమి జారాన్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అలా మొదటి నుంచి కూడా ఏం చేశారంటే ఈ సృష్టికి ముందు నువ్వే ఉన్నావు సృష్టి తాత ముందు నువ్వే ఉన్నావు రెండు చెప్తాడు తర్వాత అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి ఈ ఛందస్సులో నువ్వే నాలుగు నాలుగు కాల దానిలో నువ్వే ఉన్నావు అంటే బ్రహ్మను చెప్పేది కానీ బ్రహ్మను బ్రహ్మను మనం బలి బలి చేసినట్టు కానీ బ్రహ్మ బలి అంటే బ్రహ్మ సృష్టి చేస్తూనే ఉన్నాడు అంతే బ్రహ్మ తన తన అంశాల నుంచి ఇంకో అంశం ఇస్తుండు కాబట్టి బలి కనొచ్చు మనం బేసిక్ గా ఓకే దాంట్లో పెట్టిన మళ్ళీ ఆ ఛందస్సు నువ్వే ఆ నెయ్యి పెరుగులు నువ్వే ఆ మళ్ళీ తర్వాత వచ్చి నాలుగు కాళ్ళు నువ్వే ఆ అన్ని నువ్వే అని బేసిక్ గా నాలుగు మూడు వర్ణ మూడు నాలుగు వర్ణాలు నాలుగు వర్ణాలు ఇక్కడ వచ్చినాయి చంద్రు కాని చూరు సూర్యుడు చంద్రుడు అందరి గురించి ఆకాశం అన్ని ఇక్కడి నుంచి వచ్చినాయి స్వర్గం కూడా ఇక్కడ స్వర్గం ఇక్కడ ఉంది అక్కడ వచ్చింది భూమి ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది అని చెప్తాడు చెప్పి కూడా నీకు వీళ్ళకు అందరి పోస్టులు మారి ఇచ్చిన వీళ్ళందరి పోస్టులు కూడా నువ్వే ఇచ్చినావు కాబట్టి నేను చూసుకో అంతే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మొత్తం సృష్టి గురించి చెప్పిండు పోస్టుల గురించి చెప్పేసిండు ఏం జరిగింది అంత ముందు ఏం జరిగింది చెప్పిండు కథం ఇక అక్కడికి పురుషోక్తం మొత్తం సృష్టి రహస్యం అంతే ఇంకేం లేదు దాంట్లో కోరడంలో తప్పు లేదు అంటే భక్తి అంటే నువ్వు అన్నది కరెక్టే భక్తి ఓకే మనం కోరడంలో కూడా నేను తప్పని అనను అంటే ధర్మంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా ఉద్దేశంలా దేవుడు అంటే తల్లిదండ్రి మరి మన తల్లిదండ్రులు కాకపోతే ఇంకెవరిని అడుగుతాం ఏదైనా వాళ్ళనే అడుగుతాం కదా కానీ నాకు తెలిసిన సమస్య ఆయన ఇవ్వడు ఏది ఏది ఇస్తాడు ఇవ్వడు అమ్మ అమ్మ హండ్రెడ్ అంటే ఇవ్వడు అంటే అది మనకు మంచిది కాదేమో ఇవ్వడు కరెక్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే బేసిక్ గా నీకు ఆయన ఎందుకు ఇస్తాడు నువ్వు 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 కోరుకుని నీకు నువ్వు అడిగిన అనుకో వేరే నీకు అడుగు అందరి ఇప్పుడు 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 వంద మంది అప్లికేషన్ పెట్టిండు ఎవరికి ఇవ్వాలి వంద మందికి ఇవ్వాలా నీలా ఆయన వంద మంది పూజ చేసిండు నీ క్వశ్చన్ నీ నీ క్వశ్చన్ సమాధానం వంద మంది ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాస్తాం ఎగ్జామ్ రాస్తే అందరికి హండ్రెడ్ రావు అసలు ఎవరికి రావాలో హండ్రెడ్కి వస్తాయి ఎవరికి ఎంత రావాలో అంత వస్తాయి కొందరికి వంద వస్తుంది కొందరికి ఇరవై వస్తుంది కొందరికి తొంభై వస్తుంది మన ఉద్దేశం ఏంటంటే పాస్ అయితే చాలు ప్రతి దాంట్లో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అక్కర్లేదు ఎంత అంతే నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో సమాధానం ఉంది మనీ అనేది అంటే అట్లాగా అది వేరు నేను ధర్మంగా ఏ కోరికైనా ధర్మబద్ధంగా దాన్ని ఇప్పుడు అంటే ప్రారంభ కర్మ ఉంటే వేరు నువ్వు అన్నట్టు ప్రారంభ కర్మ ప్రారంభ కర్మ పక్క పెట్టి దాని మనం ఏం చేయలేవు అది పక్కన పెట్టి కర్మ గురించి మాట్లాడటండి ప్రారంభ కర్మ అది మన మన చేతిలో లేదు ఏదైనా కానీ ఇందాక ఇప్పుడు దేవుణ్ణి అడగకూడదు అన్ని నువ్వు అన్నావు కదా ఆ విషయంలో నేను దేవుణ్ణి అడిగితే నా 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 ఉద్దేశంగా అన్న నేను అది కరెక్టో తప్పో నాకు తెలీదు నా ఉద్దేశంగా నాకు దేవుడు అంటే అమ్మ నాన్న ఎంతో ఇప్పుడు కోపం వస్తే అమ్మ నాన్న అంటావు అన్నంత మాత్రాన అమ్మ నాన్న దాని దృష్టిలో పెట్టుకో మర్చిపోతాను నాకు కూడా అట్నే అనిపిస్తుంది దేవుడు మళ్ళీ దాంట దాంటే పడిపోతున్నావే మళ్ళీ దాంటే పడిపోతున్నావు మళ్ళీ ఆరం పొలకి నువ్వు దేవుడు ఇప్పుడు దేవుడు మళ్ళీ నీకు మళ్ళీ ఆయన ఆయన నీకు చెయ్యాలనుకుంటే మళ్ళీ నువ్వు దాంట్లో వెళ్ళినట్టే కదా నువ్వు ఏదో ఆలోచించినట్టే కదా అనుకుంటే కాదన్నయ్యా చెయ్యాలి అనుకుంటే కాదనయ్యా ఇప్పుడు మనకు ఉంది ఇప్పుడు నా అనుకుంటే కదా అడిగేది ఎవరు అడితే ఓడిస్తాడు మనకి దేవుడే అమ్మ నాన్న తర్వాత దేవుడే అమ్మ నాన్న కంటే కూడా దేవుడే ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న విషయం ఒక చిన్న విషయం అర్థం చేసుకుందాము దేవు దేవుడు అనేది ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తి కాదు దేవుడు అనేది యూనివర్సల్ ఎనర్జీ మీరు చైతన్యమే దేవుడు అని ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా కదా అది అదొకటే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనము ఒకసారి దేవుడు కోరికల గురించి మాట్లాడడం అనేది ఒక చిన్నది చిన్న టాపిక్ బట్ యాక్చువల్ గా మీరు పెద్దగా తీసుకుంటే ఇప్పుడు మీ ఇంటికి వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది కదా అది సే అరవై 
అరవై ఆరు వేల వోల్టేజ్ ఉంటుంది అరవై ఆరు వేల లక్ష వోల్టేజ్ ఎంతో ఉంటుంది అక్కడ పవర్ స్టేషన్ లోపల తర్వాత హై టెన్షన్ వైర్లు లో టెన్షన్ వైర్లు అన్ని వచ్చి మీ అపార్ట్మెంట్ కి వస్తాయి మీ ఇంటికి వస్తాయి మీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీ ప్లగ్ పాయింట్ కి వచ్చేసరికి వన్ టెన్ వోల్ట్స్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ వస్తుంది అవునా సో మనం అందరం కూడా వన్ టెన్ వోల్ట్స్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ తోనూ ఉన్నటువంటి దేవుళ్ళం అంతే అరవై ఆరు వేల వోల్టేజ్ ఉన్నటువంటి వాడు లక్ష వోల్టేజ్ ఉన్నటువంటి వాడు కోటి వోల్టేజ్ ఉన్నటువంటి వాడు దేవుడు కాబట్టి మనకు దేవుడికి తేడా లేదు తేడా వల్ల ఏంటంటే మనము సామర్థ్యం కోల్పోయాం సామర్థ్యం కోల్పోవడం ఎందువల్ల కోల్పోయాము అంటే మనము కర్మలు చేయడం వల్ల కోల్పోయాం కర్మలు చేయడం వల్ల మనని మనం మర్చిపోయాం ఉదాహరణకి ఆంజనేయ స్వామి ఇప్పుడు మనకు రామాయణం చెప్తారు రామాయణం చెప్పినప్పుడు రామాయణంలో అర్థం ఏంటి రామాయణం లోపల మెయిన్ హనుమంతుడిని బుద్ధి అంటారు ఓకే రామాయణం అనేది ఒక కథగా మనం కాకుండా ఒక తత్వంగా ఒక ఫిలాసఫీగా తీసుకున్నట్లయితే రామాయణంలో ఆంజనేయ స్వామిని బుద్ధి అంటారు ఆ బుద్ధి అంటే ఏంటంటే ఆంజనేయ స్వామి ఆ బుద్ధి తన బుద్ధితో మర్చిపోతాడు ముందు తనకు శక్తి ఉంది అన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని మర్చిపోతాడు మర్చిపోతే జాంబవంతుడు వచ్చి గుర్తు చేస్తాడు గుర్తు చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి ఏం చేస్తాడు మహేంద్ర పర్వతం నుంచి త్రికూట పర్వతంకి దూకుతాడు ఆ దూకినప్పుడు మధ్య లోపల ఒకసారి మైనాకుడు వస్తాడు తర్వాత సూర్యచి వస్తుంది నాగదేవత తర్వాత సింహిక వస్తుంది తర్వాత ఆయన లంకిణిని చంపుతాడు ఇదంతా ఏదంటే స్టోరీ లాగా తీసుకునే బదులుగా ఒకసారి ఆలోచిస్తే బుద్ధిని గనక కంట్రోల్ చేస్తే మనము సాధకులం అవుతాము అంటే మనము వన్ టెన్ వోల్ట్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళము మనకు టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వోల్ట్స్ చేరుకోవాలి టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వోల్ట్స్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి రావాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి భగవంతుడు స్థాయికి చేరుకుంటే జన్మ ఉండదు అయితే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంకా కూడా భగవంతుడిని చిన్న చిన్న బిస్కెట్స్ అడుగుతూ మనము భగవంతుడిని అక్కడ ఆగిపోతున్నాం అలా కాకుండా ఏంటంటే మన లోపలే శక్తి ఉంది ఆంజనేయ స్వామి బుద్ధి ఆయనకు గనక జాంబవంతుడు చెప్పగానే తన శక్తిని గుర్తించాడు ఏ నేను నిజంగా శక్తివంతుణ్ణి అని అప్పుడు ఏం చేశాడు మైనాకుడు మైనాకుడు అంటే ఏంటంటే స్వర్గం నాకం అంటే స్వర్గం అనమాట నాకు స్వర్గ సుఖాలు కూడా అవసరం లేదు అనేటటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నాడు ఇంకో కొద్ది దూరం వెళ్ళేసరికి సురుచి అని నాగదేవత అంటే రుచి అంటే ఇక్కడ లోక ఈ లోకంలో ఉన్న భోగభాగ్యాలు అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి కోరికలను కూడా వదిలేయాలి అంటే స్వర్గ లోకంలో నా కోరికలు వద్దు ఈ లోకంలో ఉన్న కోరికలు వద్దు ఇంకొద్దిగా ముందుకు వెళ్తాడు వెళ్ళగానే ఛాయాగ్రాహి ఒక ఆమె ఉంటుంది సింహిక ఆమె ఇట్లా ఆంజనేయ స్వామిని గుంజుతుంది లోపలికి అంటే ఇంద్రియాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రపంచంలోకి లాగుతాయి వాటిని అప్పుడు మనం ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ఇంద్రియాలను చంపేయాలి చంపిన తర్వాత ఇంకొద్ది దూరం వెళ్ళేసరికి లంకిని వస్తుంది ఆమెను చంపేసి సీత దగ్గరికి వెళ్తాడు సీత ఎవరు ఆత్మ రాముడు ఎవరు పరమాత్మ ఆత్మని పరమాత్మతో కలిపి అంటే ఆత్మ వేరు పరమాత్మ వేరు అనేటటువంటి భాష కాదు ఆత్మ పరమాత్మలో కలవాలి అని బుద్ధి ద్వారా నిశ్చయించుకున్నాం ఎప్పుడైతే మనం బుద్ధిని సరిగా గనక నియంత్రించుకుంటే ఆత్మని పరమాత్మని ఒకటే అని చెప్పేసి కలిపి పది ఇంద్రియాలు పది ఇంద్రియాలు అంటే దశకంఠుడు రావణాసురుడు ఆయనను చంపుతాం ఇది అసలు కథ మీరు ఏ కథ తీసుకున్నా కథ వెనక కథ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు గజేంద్ర మోక్షం తీసుకున్నారు గజేంద్ర మోక్షం తీసుకుంటే మనకు ఏమర్థం అవుతుంది అమ్మ దేవుడు వచ్చేసి ఏనుగుని బతికించాడు ముసలిని చంపాడు ముసలి ఏం పాపం చేసింది ముసలి ఎందుకు చంపాడు ముసలి తన ఆహారం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటే వచ్చి దాన్ని చంపితే అనవసరంగా లాభం ఏమిటి ఆ సరే నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఒక గజేంద్రుడిని చంపడం కోసం అని చెప్పేసి విష్ణుమూర్తి అన్ని వదిలేసేసి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి చక్రం వేసి దాని తల నరకాల ఒకసారి ఆలోచించాడు అంటే దేవుడు శక్తి కదా దేవుడు వచ్చి ఒక చక్రం వదిలేసి అవి అన్ని చేయడము ఇవన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక కథగా తీసుకోకూడదు మనం దాన్ని తత్వంగా తీసుకోవాలి తత్వం అంటే ఏంటి తత్వం అంటే ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ ఉందా మన పుస్తకాలలో అన్ని కథలే ఉన్నాయి కదా శ్రీనివాస్ గారు ఫిలాసఫీ ఉందా అంటే మీకు ఫిలాసఫీ ఉంది అని ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి చెప్పాను ఏంటంటే రామాయణంలో ఇరవై నాలుగు వేల తత్వం చెప్పండి ఒకసారి నాకు చెప్తా చెప్తాను గజేంద్ర మోక్షం లోపల ఏం జరుగుతుంది అతను ముందుగా గజేంద్ర మోక్షం అంటే ఏంది అతడు ముందుగా తన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్రెండ్స్ చుట్టాలు తర్వాత భార్యలు వీరందరితోటి భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తూ నాకు మించింది లేదు నేను ఎదురు లేనటువంటి మనిషిని అని చెప్పేసి ఎదురు లేనటువంటి ఏనుగుని కోరి అనుకోని నీళ్ళలోకి దిగాడు నీళ్ళలోకి దిగాడు అక్కడ భోగభాగ్యాలు బాగా అనుభవిస్తున్నాడు అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఆయనకు ఒక కష్టం ఎదురైంది కష్టం ఎదురు కాగానే ఏమైంది నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్లే సహాయం చేస్తారు లేకపోతే నా భార్యలు ఉన్నట్లే సహాయం చేస్తారు కొంతమంది ప్రయత్నం కూడా చేస్తారు ఇట్స్ నాట్ దట్ దే డిడెంట్ ట్రై కానీ వాళ్ళు కొద్ది పాటి శక్తిని వదిలేసి అందరు వెళ్ళి ఒడ్డు మీదకి వెళ్ళిపోతారు ఒడ్డు మీదకి వెళ్ళి
అప్పుడు అంటాడు అన్నమాట ఆయన ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నదంతా నువ్వే నువ్వే సర్వవ్యాపివి నువ్వే సర్వశక్తి మంతుడవి భగవంతుడా నేను నీ కోసము ప్రార్థిస్తున్నాను అంటే ఈ బంధనాల నుంచి విముక్తి నా కాలు అనేది కాదు నా కాలుని పట్టుకున్నది అని కాదు ఈ బంధనాల నుంచి నన్ను విముక్తి చెయ్యి ఈ భవ బంధాలు అనేవి ఏవైతున్నాయో వీటి నుంచి నన్ను విముక్తి చెయ్యి ఎప్పుడైతే ఇందాక రాజు గారు చెప్పాడు కదా ఒక మాట ఏమనంటే పూర్తిగా మనము ఈ ఐహిక బంధాలను వదిలేసి భగవంతుడి వైపుకు వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రమే అంటే భగవంతుడు అంటే ఏంది ఈ యూనివర్సల్ ఎనర్జీ వైపుకి మనం ఆ యూనివర్సల్ ఎనర్జీని లాక్కుంటాం ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలంటే ఎలక్ట్రిసిటీ లాక్కుంటాం కదా టీవీ కావాలంటే టీవీలు కొనుక్కుంటాం కార్లు కావాలంటే కార్లు కొనుక్కుంటాం భగవంతుడు కావాలంటే భగవంతుడు కి దగ్గరవుతాం దగ్గర అవడం అంటే ఏంది నూట పది ఓల్ట్లు అని నూట ఇరవై ఓల్ట్ నూట యాభై ఓల్ట్ రెండు వందల ఇరవై ఓల్ట్ అతను ఆ విధంగా ఈ బంధాల నుంచి నన్ను వేడి చేయు అన్నప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు వచ్చి ఈ బంధాలను కట్ చేస్తాడు అంటే ఈ షాకల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బేడీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విడగొడతాడు ఒక చిన్న మాట చెప్తా ఒక చిన్న కథ పోని అర్థం చేసుకుందాం ఒక జైలు ఉంది ఆ జైలు లోపల వందల మంది ఉన్నారు ఆ లోపల ఫుల్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టాడు ఆయన జైలరు చాలా కాంపిటీషన్స్ పెట్టాడు మన రజనీకాంత్ ఉన్నాడు ఫుల్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టాడు పెడితే అందులో లోపల రాజు గారికి ఒక ప్రైజ్ వచ్చింది నా నాకు ఒక ప్రైజ్ వచ్చింది అనుకుందాం అందుకనే ఇద్దరికి చెరో కప్పు ఇచ్చారు చెరో కప్పు ఇస్తే మనము దానివల్ల ఏం సాధించాము కప్పు సాధించాము కప్పు సాధించాము కానీ జైలు నుంచి విడుదల అయ్యామా జైలు నుంచి విడుదల కాలేదు ఆ జైల్లోనే ఉండి మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే కప్పుని కప్పులు కొట్టేయాలని చెప్పి చూస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా మనం అంతా ఉన్నది ఏంటంటే అజ్ఞానం మనకేంటంటే ఈ తెలి తెలియంది ఏంటంటే మనకు చుట్టాలు మనం కోరుకునేటటువంటి కోరికలు మనం తీసుకునేటటువంటి ఇవన్నీ కూడా సీన్ ఒకటి సరే మనం మనం జ్ఞానం గురించి మనం ఒక నిమిషం జ్ఞానం పాత చేద్దాము ఇప్పుడు కోరికలు ఓకే లెట్ కోరికలు చెప్తాను కోరికలు ఇందాక నువ్వు అన్న పాయింట్ లోంచే చెప్తాను నేను ఒక్క నిమిషం ఇందాక అన్న పాయింట్ లో వచ్చినవే చెప్తున్నా నేను కొత్తవి చెప్పను దానికంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటే నువ్వు అడుగు ఇక కోరికల గురించి వద్దాం ఇప్పుడు జ్ఞానం పక్కన పెట్టేసేసి కోరికల గురించి వద్దాం కోరికలు అనేవి మనకేమైందంటే ఒక్క పశువులకి కోరికలు కోరుకునే హక్కు ఉండదు తర్వాత ఇంకా వేరే జీవరాశులకి కోరికలు కోరుకునే హక్కు ఉండదు వాటికి ఆలోచన కూడా ఉండదు కేవలం మనిషికి దేవుడు ఏం చేస్తారంటే కొంత పర్సంటేజ్ మన 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 క్యాల్కులేషన్ కోసం ఈజీగా ఒక అరవై శాతము ఫేట్ ఒక నలభై శాతము ఫ్రీ విల్ ఇస్తాడు అరవై శాతం ఫేట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది దేవుడు కాదు కదా ఎవరు ప్రపంచంలో చేంజ్ చేయలేరు ఫేట్ అనేది వదిలేసినటువంటి బుల్లెట్ లాంటిది బుల్లెట్ వాడు వదిలేశాడు అది నా వైపు వస్తుంది దాన్ని నేను ఆపలేను రజనీకాంత్ అయితే తప్ప నేను దాన్ని ఆపలేను అది తగిలి తీరాల్సిందే కాబట్టి దాన్ని దేవుడు కూడా ఆపడు ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అర్జునుడు దేవుడు అర్జునుడు పక్కన ఉన్న కృష్ణుడు కూడా దేవుడే మరి కృష్ణుడు గురువు ప్లస్ దేవుడు అయినప్పుడు అర్జునుడు ఎందుకు తన దీన్ని కాపాడలేకపోయాడు ఒక్క కొడుకుని కూడా బతికించలేకపోయాడు ఒక్క కొడుకుని అదే మళ్ళా దేవుడు సేమ్ దేవుడు అర్జునుడు మనమనైనటువంటి పరీక్షితుని బతికించాడు పరీక్షితు ఆల్మోస్ట్ చనిపోయాడు చనిపోతే అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అతని కడుపులోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాస్త్రంని ఇట్లా తీసి ఇట్లా పాడేస్తాడు ఇలా తీసి ఇలా పాడేస్తాడు మీరు భాగవతంలో ఎంత క్లియర్ ఇచ్చాడు ఇలా చిన్నగా తీసి ఇలా ఆయన వెలుతురు ముందు ఆయన ప్రకాశం ముందు ఆ బ్రహ్మాస్త్రము వెలుతురు లేనటువంటి వస్తువులాగా కళావిహీనమై కనిపించింది ఇలా తీసి ఇలా పాడేస్తాడు ఆయన అంటే భగవంతుడు ఏదైతే మన ప్రారంభంలో ఉందో అది ఖచ్చితంగా జరిగేలాగా చేస్తాడు దాన్ని మార్చడం భగవంతుడి వల్ల కూడా కాదు మనం కథలలో వాటిల్లో వీటి లోపల వింటూ ఉంటాం ఏంటంటే కొంతమంది గురువులు ఈ ప్రారంభాన్ని వచ్చే జన్మకు మార్చడము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారని అవి నాకు తెలియదు కాబట్టి వాటి గురించి నేను కామెంట్ చేయను బట్ ప్రారంభం అనేది అనుభవించి తీరవలసింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకేమంటారు ఈ ప్రారంభాన్ని అనుభవించడం అని చెప్పడం కోసమే ఊర్వారుకం ఇవ బంధనాత్ అంటే మనం ఈ మృత్యుంజయ మహామంత్రం చదువుతున్నప్పుడు పండిన దోసకాయ చెట్టుకు వేలాడుతున్నట్టుగా ఇప్పుడు జ్ఞానులు ఉంటారు జ్ఞానులకి ఇంకా పాత జన్మల కర్మలన్నీ కాలిపోయినాయి మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో అనుభవించాల్సిన కర్మలన్నీ కాలిపోయినాయి కానీ ఈ జన్మలో అనుభవించాల్సినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అనుభవించి తీరాల్సిందే అది రమణ మహర్షి గాని రామకృష్ణ పరమహంస గాని వివేకానంద గాని పండిన దోసకాయ ఎట్లా అయితే వేలాడుతూ ఉంటుందో ఊర్వారుకం దోసకాయ ఇవ బంధనాత్ ఏ విధంగానైతే బంధం ఉందో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే ఈ ప్రారంభాన్ని మాత్రం అనుభవించాలి తప్పదు ప్రారంభం అనుభవించక మానదు సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది మనకు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అది ఎవరు మార్చరు మిగిలిన థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎట్లాగా మిగిలిన థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ లో మనం కోరికలు కోరితే
ఈ సృష్టిని ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా ఏంటంటే కొన్ని తరంగాల రూపంలో ఉంటుంది వేవ్స్ రూపంలో ఉంటుంది భగవంతుడు తన శక్తి మొత్తాన్ని గురుత్వాకర్షణ శక్తి రూపం లోపల వేవ్స్ రూపం లోపల ఇచ్చాడు వేవ్స్ ని ఎంత గుంజుకుంటే మనకు అంత శక్తి వస్తుంది అందుకే భగవంతుణ్ణి గుంజుకోవడానికి కొన్ని పద్ధతులు కనిపెట్టారు మన వాళ్ళు భగవంతుడు అంటే ఇక్కడ నేను అనేది విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మ శివుడు ఇవన్నీ కాదు అవన్నీ మన కన్వీనియన్స్ కోసం మనం తెచ్చుకున్నవి ఒక్కొక్క పొజిషన్ ఒక్కొక్కళ్ళు దేవుడు అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం గాలి దీనికి వాయుదేవుడు వరుణుడు వర్షానికి ఇలా మనము ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క దేవుడు రూపంలో పెట్టుకున్నాం అది దేవుడు రూపంలో పెట్టుకోకపోయినా అవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫారినర్స్ కి ప్రతిదానికి ఒక దేవుడు లేడు అంత మాత్రం చేత వాటికి వాళ్ళకి గాలి వీచట్లేదా అగ్ని మండడం లేదా నీరు వారి దాహం తీర్చడం లేదా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే ఏంటంటే అవన్నీ ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతాయి అవన్నీ దేవుడికి మనం ఎందుకు పేరు పెట్టుకున్నాం అంటే గుర్తుపట్టడానికి పేరు పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఆవు కనిపించింది అనుకో దీనికి ఆవు అని పేరు పెట్టుకున్నాం సింహం కనిపిస్తే దీనికి సింహం అని పెట్టాం కానీ సింహంకి తెలుసా తన పేరు సింహం అని సింహము ఆ ఈ రోజు నుంచి నా పేరు సింహం ఆ ఓకే అని చెప్పి అనుకోదు కదా అది సో కాబట్టి దేని పేర్లు దానివే దేని ఇది మనం అట్లా గుర్తించడానికి పెట్టుకున్నది శక్తిని ఎలా ఎలా మనం గ్రహిస్తాము అనే దాన్ని హిందూ ధర్మం లోపల ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేశారు ఇప్పుడు కోరికలు తీరమన తీరడం అనే దాన్ని నేను శక్తిని గ్రహించడం అని అంటున్నాను నేను మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా కోరికలు నా కోరికలు తీర్చుకోవాలి అంటే శక్తిని గ్రహించాలి శక్తిని గ్రహించాలి అంటే ఏ రకంగా గ్రహించవచ్చు అంటే ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్న ఐదు రూపాలలో ప్రకృతి శక్తిని మనం గుర్తించవచ్చు ఒకటి విగ్రహ రూపంలో విగ్రహం అంటే ఏంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్లగ్ పాయింట్ ఉంది ఈ ప్లగ్ పాయింట్ కి నేను ఈ డివైస్ కనెక్ట్ చేశాను డివైస్ కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా ప్లగ్ పాయింట్ లోంచి నేను ఎనర్జీ తీసుకుంటున్నాను అదే విధంగా విగ్రహం లోపల నేను ఏం చేస్తానంటే పంచభూతాల శక్తులన్నీ ఇమిడ్చి దాన్ని ప్రార్థించడం ద్వారా దాని వైబ్రేషన్స్ నా వైబ్రేషన్స్ సరిగ్గా ఉండేలాగా చూసి నేను కోరే ప్రార్థనల ద్వారా నేను పూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా రెండు కలిసేలాగా చేసినప్పుడు శక్తి ఉత్పన్నం అవుతుంది శక్తి ఉత్పన్నం అవడం అంటే ఏంటి శక్తి ఉత్పన్నం అవడాన్ని ఇంగ్లీష్ లోపల రెజోనెన్స్ అంటారు ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు మనము నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటాం బ్రిడ్జ్ మించి మీ మిలిటరీ వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే వాళ్ళని ఏమంటారంటే మీరు బ్రిడ్జ్ మీద మార్చ్ పాస్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్తారు ఎందుకంటే మనకు ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఫ్రీక్వెన్సీలు అంటారు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే పౌనపుణ్యం అంటే మరలా మరలా జరిగేదాన్ని పౌనపుణ్యం అంటారు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ వాళ్ళు కొట్టే ఫ్రీక్వెన్సీ బ్రిడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీతో మ్యాచ్ అవుతే అత్యంత శక్తి రిలీజ్ అయ్యి అది పేలిపోతుంది బ్రిడ్జ్ సో ప్రపంచం లోపల ఈ రెజోనెన్స్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో ఇది ప్రూవ్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ అదే విధంగా మనము విగ్రహం ముందు కూర్చుని భగవంతుడి విగ్రహంలోంచి శక్తి తీర్చు తీసుకునేటటువంటి స్థాయికి వెళ్తే మనం ఆ శక్తిని తీసుకుంటా మన కోరిక తీరుతుంది నంబర్ వన్ నంబర్ టూ మంత్రం మంత్రం అనేది శబ్దం దీన్ని ఏమంటారు అంటే సౌండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటారు సౌండ్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం ఏ విధంగా అయితే మనము టూ జీ ఫోన్స్ త్రీ జీ ఫోన్స్ ఫోర్ జీ ఫోన్లు ఫైవ్ జీ ఫోన్లు తరంగాల రూపంలో భగవంతుడి శక్తిని గుర్తించినట్టే అలా గుర్తిస్తాం మనం మంత్ర రూపం లోపల ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి కనెక్ట్ అవుతాం ఉదాహరణకి నా ఇంటి తాళం చెవులు ఉన్నాయి నేను వేరే వాడు తాళం చెవి పెడితే మా ఇల్లు తాళం ఓపెన్ అవ్వదు అది నా తాళం కరెక్ట్ గా పెడుతున్నప్పుడు లివర్స్ ఇవి రెండు కలిసినప్పుడు మాత్రమే తాళం ఓపెన్ అవుతుంది ఆ విధంగా నేను మాట్లాడే మంత్రము ఏ వంశ యుక్తాయే భక్తాస్తవం పరియుపాసదే దేశం ఇట్లా చదివితే అది కాదు దాన్ని చదవాల్సిన సంస్కృత పదంలో సరిగ్గా చదివి ఉదాత్త స్వరిత అనుదాత్తంలో చదివితే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ కలిసి అక్కడి నుంచి మనకు శక్తి వచ్చి కోరిక తీరుతుంది రెండోది మూడోది జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గాడ్ జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ట్రాంగిల్స్ లో సర్కిల్స్ లో ఉందని ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఉంది అది సరిగా చేసి దాన్ని మనం గుర్తిస్తే దాని నుంచి కూడా మనకు శక్తి వస్తుంది ఇది కాక మన శరీరంలోనే ధ్యానం సరిగా చేయడం ద్వారా కుండలిని అని ఉంది ఆ కుండలిని కదులుతుంది ఆ కుండలిని కదిలి ట్రావెల్ చేస్తూ చక్రాలని క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది అలా కూడా మనము ప్రపంచంలో ఉన్న శక్తిని గుర్తించవచ్చు చివరిది నిరాకారం అంటే భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉండడు అని చెప్పేసి ఊహించుకుంటూ ఆనందంగా ఉండగలగడం ఈ ఐదు రూపాలలో ప్రపంచంలో ఉన్న శక్తిని మనం స్వీకరించి యాభై శాతం కోరికలు తీర్చుకోవచ్చు యాభై శాతం మారదు యాభై శాతం వాటిని తీర్చుకోవచ్చు ఇది కోరికలు తీరడానికి అంతేగాని భగవంతుడు నా తల్లి భగవంతుడు నా తండ్రి అనేది మన ఫోకస్ కు ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే అది ప్రారంభ దశ లోపల మనం ఏం చేస్తాము భగవంత్ మనకు ఫోకస్ కుదరదు తల్లి వినీవే తండ్రి వినీవే అది నీవే ఇది నీవే అని పూర్తి స్థాయి శరణాగతి చెంది
దేవుడుండి ఇట్లా ఇట్లా ఇలా 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 తన దీని రోజు కిరణాలు వెదదల్లి భక్త లే అని చెప్పేసి అది జరగదు నువ్వు తలకాయ నరుక్కున్నా దేవుడు లేవరు కాబట్టి అది జరగదు కథలలో వాటిల్లో ఎందుకు చెప్తానంటే మన లోపల భక్తి అలా పెరిగితే మనం ఏదో ఒక ఆలంబన ఏదో ఒక సపోర్ట్ పట్టుకొని మనం ఎదుగుతాము అన్నటువంటి దాని గురించి అన్నారు కోరికలు తీరుతాయా ప్రారంధానికి సంబంధం లేని కోరికలు అయితే తీరుతాయి ప్రారంధం తోటి సంబంధం ఉన్న కోరికలు తీరవు ప్రారంధము ఎలా జరిగేది ఉంటే అలాగే జరుగుతుంది రాజు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగు ఎందుకంటే ఒకటి మనం ఇప్పుడు నేను ఎందుకు వెళ్తున్నా అంటే బేసిక్ గా జనాలు ఇప్పుడు అభిషేకం చేయి నీకు కోరిక నెరవేరుతుంది లేదా ఈ పూజ నవ్వేరోజు చేయి నెరవేరుతుంది అని అంటారు ఒకటి అది శాస్త్రాల్లో ఉందని చెప్పి చాలా మంది పురాణాలలో ఉంది అది ఉంది శివరత్న ఇజ్జేస్ వస్తుంది అని నువ్వు అన్న కాన్సెప్ట్ కరెక్టే అంటే ఆ భక్తితో ఆ రోజు చేస్తే నువ్వు అన్నట్టు ఆ మేబీ మేము అన్నట్టు ఆ కోరికలు అంటే ఆ ఎనర్జీ వస్తుంది ఎనర్జీతో పాటు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతుంది తోని సంబంధం లేకపోతేనే ప్రారంభంతో సంబంధం లేకపోతేనే తీరుతుంది అదొకటి మళ్ళీ మళ్ళీ తీరుతుంది కానీ ప్రారంభంతో సంబంధం లేకపోతే మాత్రమే తీరుతుంది ఒకవేళ ప్రారంభం కనుక అడ్డం వస్తే ఏ మంత్రాలు ఏ వ్రతాలు ఏ ధ్యానాలు ఏవి పనికిరావు మరి మనము ధ్యానము మంత్రాలు ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తాము అంటే కష్టాల స్థాయి నుంచి ఎదగడానికి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వర్షం పడ్డప్పుడు కొన్ని పక్షులేమో తడిసిపోతాయి కొన్ని పక్షులేమో ఎక్కడన్నా షెడ్ చూసుకొని దాని కింద ఆగుతాయి కొన్ని పక్షులేమో ఈ వర్షానికి పైన ఎగురుతాయి వర్షం కూడా వాటిపైన కురనటువంటి ఇప్పుడు మన జ్ఞాన మార్గం ఏంటంటే ఈ వర్షం ఇక్కడ పడుతుందంటే దీని పైన ఎగరడం అంటే ఏం జరిగినా దానికి ఏం పట్టింపు లేదు ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే షెడ్ లో దాక్కునే స్టేజ్ లో ఉన్నాం చాలా మంది ఏంటంటే తడిసిపోతుంటారు తడిసిపోతున్న జనాలు వేరు షెడ్ కింద ఉన్న జనాలు వేరు ఈ నీటి పై నుంచి ట్రావెల్ చేసే శక్తి మనకు జ్ఞానంలో వస్తుంది జ్ఞానం అంటే ఏంటి ట్రూత్ ట్రూత్ అంటే ఏంటి నేను ఈ ప్రపంచంలో ఒక్కడినే నేను దైవ స్వరూపుడని అందరి లోపల దైవము దైవం ఉన్నాడు అందరిలో ప్రవహించేది ఒకటే ఒకటే ఒకే ఒకటే ఒకటే శక్తి ఈ శక్తికి ఇంకా వేరు రూపాలు ఏం లేవు అన్నిట్లలో ప్రవహిస్తున్నది ఒకటే శక్తి కొద్దిగా కొంతమందిలో తక్కువ శక్తి కొంతమందిలో ఎక్కువ శక్తి కొంతమందిలో వన్ టెన్ వోల్టేజ్ కొంతమందిలో ఫిఫ్టీ వోల్టేజ్ ఇండియాలో టూ ట్వంటీ వోల్టేజ్ అమెరికాలో వన్ టెన్ వోల్టేజ్ అంతే డిఫరెన్స్ కానీ ఆ శక్తి ఉంటుంది మరి తీర్థయాత్రల గురించి ఇందాక నువ్వు ఒక పాయింట్ అన్నావు దానికి జవాబు వేయాలి తీర్థయాత్రలలో ఏం జరుగుతుందంటే జనరల్ గా కొన్ని కొన్ని స్థలాలకి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి తరంగాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు కొండ ప్రాంతాల లోపల గాలి వచ్చే ప్రాంతాల లోపల మనకి ఏం చేస్తారంటే విండ్ మిల్స్ పెడతారు విండ్ పెద్ద పెద్ద విండ్ ఎనర్జీ విండ్ మిల్స్ ఇవన్నీ పెడతారు ఎందుకని ఆ ప్రాంతాన్ని బట్టి అక్కడ విండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది నువ్వు అమెజాన్ ఏరియాకో ఎక్కడో భూమధ్య రేఖ ఈక్వేటేరియల్ రీజన్కి వెళ్ళామనుకో అక్కడ వర్షాలు ఎక్కువ పడతాయి పంటలు ఎక్కువ పండుతాయి హిమాలయాల దగ్గరికి వెళ్ళామనుకో పంటలు ఎక్కువ పండుతాయి ఇరవై మొత్తం ఆల్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పంటలు పండే అవకాశం ఉంది నీళ్లకు కొద్దవలేదు అదే నువ్వు హైదరాబాద్ కు వచ్చావనుకో ఇక్కడ పంటలు పండే అవకాశం తక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ల్యాండ్ లాక్డ్ ఏరియా ఇలాగ ప్రతి ప్రాంతానికి కూడా ప్రకృతి కొంత శక్తులను అందజేస్తుంది అందుకోసం ఏంటంటే ఏ ప్రాంతాలలో ఏవి మనము పెంచి పోషిస్తామో అవే అక్కడ మనము వస్తాయి ఉదాహరణకి రుషికేష్ లాంటివి గాని తిరుపతి లాంటివి గాని వీటన్నిటి లోపల ఏవైతే కొన్ని వేల లక్షల సంవత్సరాల కింద నుంచి వస్తున్నటువంటి తరంగాల యొక్క శక్తి ఉందో ఆ తరంగాల శక్తిని స్వీకరించడానికి తీర్థయాత్ర చేస్తాం అంటే ఏంటంటే దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు కదా తీర్థయాత్ర చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అది కాదు తీర్థయాత్ర ఎందుకు చేస్తామంటే మన లోపల శక్తి పెంచుకునేదాకా చేస్తాం శక్తి పెంచుకున్న తర్వాత నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని చేసినా దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నట్టే ఇంట్లో కూర్చొని కూడా చేయొచ్చు తీర్థయాత్ర ఎందుకు చేస్తామంటే దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అని చెప్పి గుర్తించడానికి మాత్రమే చేస్తాం కానీ తీర్థయాత్ర కోసం దబదబా వెళ్ళి రష్ లోపల నిలబడి జనాలను తోసి తన్ని తిట్టుకొని బయటకు వచ్చి బండబూతులు తిడుతూ ఉంటారు లైన్ లోపల పిచ్చి పిచ్చిగా తిడుతూ ఉంటారు వేరే వాళ్ళతో ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కబులు చెప్తూ ఉంటారు పాలిటిక్స్ ఆడుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ భక్తి కిందికి రావు దేవుణ్ణి పూజించే విధానాల కిందికి కూడా రావు వాటి వల్ల ఎటువంటి ఫలితము కూడా ఉండదు కానీ తెలియదు కదా జనాలకి మా దగ్గర కొంతమంది రౌడీలు ఉన్నారు మా ఫ్రెండ్స్ లో అపార్ట్మెంట్స్ లో అక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏ మేము పోతున్నాం రామ్ జన్మభూమి పోతున్నాం వాడికి అది రాజసం అంటే అది పోవడం గొప్ప వాడికి కానీ రామ జన్మభూమి గురించి ఒకసారి ఆలోచించి అరే ఇంత గొప్ప ప్రాంతం ఇది అంటే ఈ ప్రాంతం లోపల మన ఆలయాన్ని కూలగొట్టేసారే కోశల ఎంత పెద్ద రాజ్యం అది అంత పెద్ద రాజ్యాన్ని అంత పెద్ద దీన్ని దాన్ని నాశన
మన మన సంస్కృతి దీనితోటి ఉన్నది అని చెప్పి వెళ్తే అది వేరు కానీ రాజసంగా నేను పోతున్నా నువ్వు వస్తున్నావా ఏ మేము ముందే పోతాం ఆ ముందే పోవడం వాడికి గొప్ప ఇక్కడ రాజస పూజలు వస్తాయి అన్నమాట ఇదే భగవద్గీత లోపల శ్రీకృష్ణుడు చెప్పింది కూడా ఈ రాజస పూజలు కాదు సాత్వికమైనటువంటి పూజలు అంటే మనం దేవుణ్ణి ఎప్పుడు చేరుకుంటాం ముందు తమస్సుని దూరం చేసుకోవాలి తర్వాత రజస్సును దూరం చేసుకోవాలి చేసుకుంటే సాత్వికంగా మారిపోతాం సాత్వికంగా మారిపోయిన తర్వాత సాత్వికం కూడా పోవాలి కానీ సాత్వికం పోవడానికి ప్రయత్నం చేయక్కర్లే మనకు ఈ దీన్ని విద్యాప్రకాశ్ ఆనందగిరి చక్కటి ఉదాహరణ ఏం చెప్తారంటే ఒక దెబ్బ తగిలినప్పుడు రక్తము చీము వస్తుంది అవి పోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది మెల్లగా దాని మీద చెక్కు కడుతుంది ఆ చెక్కు కట్టినప్పుడు చెక్కు ఆటోమేటిక్ కూడిపోతుంది దాన్ని పట్టుకొని పీకాల్సిన అవసరం లేదు ఆ చెక్కు అనేది సాత్విక గుణం రక్తము చీము ఇది రాజసం తామసం కాబట్టి మనని సాత్విక గుణంలో డెవలప్ చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్ శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పింది అంతా కూడా ఎక్కడ కూర్చొని నన్ను పూజలు పునస్కారాలు చెయ్యి అభిషేకాలు చెయ్యి పసుపు పూజలు చెయ్యి కుంకుమ పూజలు చెయ్యి నీ కోరికలన్నీ తీరుస్తాను ఎక్కడం లేదు ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా ముప్పై నాలుగు లక్షణాలు చెప్పాడు భక్తుడికి కావాల్సినటువంటి ముప్పై నాలుగు లక్షణాలు చెప్పాడు భక్తి యోగం లోపల అంటే ఒకటి రెండు లక్షణాలు కాదు ఆయన చెప్పింది చాలా లక్షణ అంటే ఏంటంటే ఆ ముప్పై నాలుగు లక్షణాలు మనము గుర్తించకపోతే మనకి ఇంకా ఎందుకు లాభం ఏమిటంటే దేవుడు చెప్పిన తర్వాత కూడా మనం వినకపోతే లాభం ఏంటి పన్నెండో చాప్టర్ లోపల ఆయన చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు ఏంటంటే ఒక మనిషి ఎలా ఉండాలి వేరే వాళ్ళని ప్రేమించగలిగి ఉండాలి వేరే వాడిని ద్వేషించకుండా ఉండాలి అందరిలో ఉన్నటువంటిది పరమాత్మ ఒకడే అన్నటువంటిది నువ్వు గుర్తించాలి ఇలాగా ఎన్ని రకాలుగా చెప్తున్నావు నీకు ద్వేషం ఉండకూడదు నువ్వు అందరికి మిత్రుడుగా ఉండాలి అందరితో నువ్వు కర్మ రసం ఉండాలి మోహం అనేటువంటిది ఉండకూడదు నువ్వు అహంకారం అనేటువంటి అక్కడ పుత్రం పత్రం పలం పత్రం గానీ పలం గాని ఏదన్నా సరే ఏమంటాడు కదా అంటే పుష్ప పలం పోయం అంటే ఆయన అన్నది ఆయన ఉద్దేశం ఎట్లా తీసుకుపోతున్నాడు అంటే అందరు అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాంగ్ వస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని పేదోడు పెట్టి నీకు ఇచ్చేస్తాడని అట్లా కాదు ఆయన అనేది అంటే నీ స్థాయిని బట్టి నీ దగ్గర ఏం స్థాయిని బట్టి ఆ స్థాయిని బట్టి నువ్వు సమర్పించుకో అన్నాడు అంతేగాని ఆయనకి ఏమై సమర్పించ సమర్పించడం వేరు ఇవ్వడం వేరు దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ సమర్పించడం ఎట్లా అంటే నువ్వు నువ్వు అది అనుకో నువ్వు ఇచ్చి అంటే నువ్వు ఏమీ లేనిది అది ఇచ్చి ఓన్లీ పత్ర నీ అంటే ఏమీ లేకపోతే అది ఏమన్నాడు అంతేగాని పుత్రం ఆయన అనేది ఎప్పుడంటే దేవందరు అడ్డిపడి పెట్టడానికి కోరికలు తీరుతాయని అని ఇప్పడం లేదు అది ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాంగ్ వచ్చింది అక్కడ దేవందారు పోతే అడ్డిపడి పెట్టు నీ కోరికలు తీరు అడ్డిపడి పెట్టు ఆయన అనేది ఏంటంటే పత్రం అవి ఎందుకు పెట్టామన్నాడు అంటే నీ దగ్గర ఇది కెపాసిటీ ఎంత ఉందో అది పెట్టినా కానీ తీర్చుకుంటా నేను కానీ నువ్వు పెట్టే మనసులో బట్టి ఉంటుంది అని ఒకటే మన పెట్టే మనసు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే యు సరెండర్ అంటే అది బేసికలీ సరెండర్ అయింది ఇంకేం లేదు సరెండర్ అంటే సరెండర్ అవ్వడం గుర్తించాలి నేను దేవుణ్ణి గుర్తించగలిగే స్థాయికి వెళ్ళాలి ఉదాహరణకి నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా రామాయణంలో ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు ఉన్నాయి అందులో పల కథ మనకు తెలిసిన కథ ఈ ప్రవచన కారులు చెప్పేది అంతా కూడా అటుపోయి ఇటు పోయి ఐదు వేల శ్లోకాలు ఉంటుంది మాక్సిమం మరి ఇక పంతొమ్మిది వేల శ్లోకాలు ఏమైనాయి పంతొమ్మిది వేల శ్లోకాలలో భగవంతుడు స్వరూపాన్ని ధర్మ స్వరూపాన్ని మన లౌకిక జీవన విధానాన్ని భగవంతుడు నిశ్చయించాడు సరే భాగవతం తీసుకో భాగవతం లోపల మనకి ఎన్ని కథలు తెలుసు ప్రహ్లాదుడు కరి చరిత్ర కావచ్చు అజామీలుడు కథ కావచ్చు గజేంద్ర మోక్షం కావచ్చు బలి చక్రవర్తి కథ కావచ్చు హిరణ్య కశిపుడు హిరణ్యాక్షుడు రాముడు అందరి కృష్ణుడు ఇంతమంది కథలు ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కలిపి మేబీ ఒక మూడు వేల ఐదు వందల శ్లోకాలు మరి ఇంకా పద్నాలుగు వేల పదిహేను వేల శ్లోకాలు ఏమైనాయి పద్నాలుగు వేల పదిహేను వేల శ్లోకాలలో భగవంతుడి స్వరూపాన్ని వర్ణించాడు అది ఏ ప్రవచన కర్త ఈ రోజు వరకు చెప్పాడు ఎందుకంటే కథలు చెప్పేసేసి కరిమ కరిమ కరి కరి కరిమ కరిమ కరి అని వాళ్ళ ప్రా వాళ్ళ ఇది చూపించేసుకుంటున్నారు ఆ చూపించేసి అందరితో కళ్ళల్లో నీళ్లు తెప్పించేసేయడము చప్పట్లు కొట్టేయడము అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళగానే మళ్ళీ మర్చిపోతారు జనాలు కానీ కథలలో చెప్పిన దాంట్లో కూడా తత్వం ఉంది ప్రహ్లాద చరిత్ర ఏంటి దాని అర్థము ప్రహ్లాద చరిత్రలో ఏంటంటే భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి అన్ని చోట్ల కూడా వ్యాపించి ఉంటాడు అని చెప్పడమే మనకు ప్రహ్లాద చరిత్ర అజామీలుడు చరిత్ర ఏంది నువ్వు చెడ్డవాడివి అన్నది కాదు నువ్వు రియలైజ్ అయినవంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ రియలైజ్ సోల్ యు ఆర్ రిలీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద బాండేజెస్ అజామీలుడు ఏంటంటే అతడు ఒకప్పుడు మంచి ఆచారాలు వ్యవహారాలు బాగా పాటించే వ్యక్తి తర్వాత అతను ఒక అమ్మాయి వలలో పడి పాడైపోతాడు పాడైపోయి జీవితం అంతా నాశనం చేసుకుంటాడు కాకపోతే ఏంటంటే అతడు తన పూర్వ జన్ పూర్వ కాలంలో చేసిన పుణ్యం వల్ల అతను కొడుకుకి నారాయణ అని చెప్పి పేరు పెట్టుకుంటాడు
అజామీలు కథ కంటిన్యూషన్ ఎవరు చెప్పలేదు నేను ఛాలెంజ్ కడుతున్నాను నేను కావాలంటే ఇది రికార్డ్ చేసి పెడతాను నువ్వు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయి అజామీలు కథ ఎక్స్టెన్షన్ నేను చెప్తున్నాను వీరు భాగవతంలో ఉన్నదే నేను ఒక్కట ఒక్కటి అసత్యం చెప్పను ఒక్కటి కూడా మన గ్రంథాలలో లేనిది చెప్పను అందులో ఏమంటాడు తెలుసా అజామీలు పైకి వెళ్తాడు పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఆయనకు అర్థమవుతుంది అనమాట తను చేసింది తప్పు తను సాధన లేకుండా ఇక్కడికి వచ్చేసాను అన్న విషయం అర్థమవుతుంది ఆయనకి వచ్చి అప్పుడు సాధన చేస్తే భగవంతుని చేరుకోవడానికి నాలుగు రకాల ఇవి ఉంటాయి అనమాట సామీప్యం సాలోక్యం సారూప్యం సాయుధ్యం అని చెప్పేసి నాలుగు మెథడ్స్ ఉంటాయి సాలోక్యం అంటే ఆయన ఉన్న లోకంలోకి రావడం ఆయన ఉన్న లోకం లోపల ప్రవేశం సామీప్యం అంటే భగవంతుడికి దగ్గర ఉండడం సారూప్యం అంటే భగవంతుడి రూపమే మనకు రావడం జయ విజయుల లాగా సాయుధ్యం అంటే భగవంతుడిలో కలిసిపోవడం ఈ నాలుగు స్టేజుల్లో నేను ఇప్పుడు వచ్చింది కేవలం సాలోక్యంకి మాత్రమే ఆయన లోకానికి వచ్చాను ఎందుకంటే ఆయన పేరు అనుకున్నాను నాకు పాస్ట్ పుణ్యం అది అంతా ఉంది కాబట్టి నేను అక్కడికి వచ్చాను కానీ సాధన ద్వారా మాత్రమే నేను భగవంతుల్లో చేరుకుంటాను అని అక్కడ సాధన చేస్తాడు ఆయన వైకుంఠంకి వెళ్ళి అక్కడ సాధన చేసి వెళ్ళాడు అక్కడ వైకుంఠానికి వెళ్ళాడా లేదా ఇవన్నీ మనం పక్కన పెట్టేస్తే సాధన ద్వారా మాత్రమే మనం భగవంతుని చేరుకుంటాం అనేటటువంటిది తత్వం ఈ తత్వాన్ని ఏ ప్రవచనకర్త కూడా బోధించలేదు నువ్వు చూసుకో కావాలంటే నేను నేను అజామీలు కదా ఎక్కడ దాకా చెప్తానంటే విష్ణుమూర్తి భక్తులు యమదూతలు డిస్కస్ చేసుకుంటారు కొట్లాడుకుంటారు చివరికి విష్ణుమూర్తికి భక్తులు గెలు విష్ణుమూర్తి గెలుస్తాడు అప్పుడు విష్ణుమూర్తి దూతలు ఆయన అని పట్టుకెళ్ళిపోతారు ఇంతవరకు మాత్రమే చెప్పి ఆపేస్తారు కానీ కానీ తర్వాత ఆయన సాధన చేసి అప్పుడు భగవంతుల్లో ఐక్యం అయ్యాడు అనే విషయం ఎవరు చెప్పారు కాబట్టి మనకు కావాల్సిన దల్లా ఏంటంటే సాధన మాత్రమే అయితే ఇప్పుడు సాధన అంటే ఏంది శ్రీనివాస్ ఇక అందరిని వదిలేసేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇక ఎంతసేపు దేవుడే అని చెప్పేసి ప్రార్థించడం కాదు హిందూ ధర్మంలో అది ఎక్కడ చెప్పాడు హిందూ ధర్మం లేమన్నాడు ముందు ధర్మం నేర్చుకోమన్నాడు ముప్పై ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ధర్మం నేర్చుకోవాలి ధర్మం జీవితాంతం నేర్చుకోవచ్చు తర్వాత అర్ధకామాలు అర్ధకామాలు అంటే కోరికలు తీర్చుకోవడము తర్వాత డబ్బు సంపాదించుకోవడం ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు యాభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చాయి రిటైర్ అయిపోయాం అప్పుడు వానప్రస్థం అంటే ఇన్నాళ్ళు అనుభవించినటువంటి భోగాలకు దూరంగా ఉండాలి వానప్రస్థము పూర్వకాలంలో మనదెంతరా అసలు మనం నథింగ్ పూర్వకాలం లోపల రాజులు సమస్త ఆస్తిని కుటుంబాన్ని దగ్గర వాళ్ళని మంత్రులను అన్ని వదిలేసి అడవుల లోపల మామూలు బట్టలు కట్టుకొని సన్యాసులలాగా జీవిస్తూ అందరికి దూరంగా ఉంటూ అలా సాధన చేస్తూ ఉండిపోయారు ఎందుకని ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా ఎంత డబ్బు ఉన్నా ఎన్ని భోగభాగ్యాలు ఉన్నా ముందు మనుషులకు దూరం అవ్వాలి అనేది మనకు వానప్రస్థం నేర్పిస్తుంది సో వానప్రస్థం వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే నువ్వు వైరాగ్య భావన అలవరుచుకోవాలి అంతవరకు ఏదో కొద్ది కొద్ది ఉంటే చాలు కానీ వైరాగ్యం యాభై యాభై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత వైరాగ్యం రాకుండా ఇంకా నేను ఏదో చెయ్యాలి మన వాళ్ళని ఎత్తుకోవాలి మన వరాలని ఎత్తుకోవాలి ఇంకా వీళ్ళతోటి సంతోషంగా ఉండాలి ఇంకా వాళ్ళతో సంతోషంగా ఉండాలి జీవితం అంతా జీవితం అంతా సంతోషంగా ఉంటావు వచ్చే జన్మ లోపల మనిషి జన్మ రాదు కుక్క జన్మ వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తావు ఈ జన్మలో ఎత్తుకున్న మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు కూడా నిన్ను గుర్తించరు ఈ జన్మలో ఎత్తుకున్న మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు నిన్ను వచ్చే జన్మలో కుక్క అయితే ఇంటి ముందుకు వస్తే కర్రతో కొట్టి మరీ పక్కకు తోలేస్తారు కాబట్టి ఏంటంటే వీళ్ళు మనవాళ్ళు అని అనుకోవడము కాదు అని ఆలోచనతోటి మనం ఏం చేస్తాము యాభై యాభై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత ఈ భోగాల పైన విరాగం రావాలి విరాగం వచ్చిన తర్వాత అదే ఇవేనా అనుభవించేది ఇప్పుడు సినిమాలు వెళ్తుంటారు పిల్లలు క్లబ్లకు వెళ్తుంటారు మనం వెళ్ళము ఎందుకు వెళ్ళము మనం ఆ స్థాయిని దాటిపోయాం వైరాగ్యం అంటే ఏంటంటే వదిలేయడం కాదు ఎదగడం ఆ స్థాయి నుంచి ఎదగడం వైరాగ్యం అంటే వదిలేయడం కాదు ఎదగడం ఈ ఉన్న స్థాయి కంటే ఎక్కువ స్థాయికి మనం చేరుకోవడం కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు కదా మీరు వెళ్ళండి రా అని అంతే పిల్లల్ని మనం వెళ్ళాం క్లబ్లకి ఎందుకు మనం ఆ స్థాయి దాటిపోయాం చిన్నప్పుడు గోటిలు ఆడాం ఇప్పుడు గోటిలు ఆడతామా ఆడం కదా చిన్నప్పుడు గిల్లిదండ ఆడాం ఇప్పుడు గిల్లిదండ ఆడతామా ఆడము అదే విధంగా మనం ఏంటంటే ఒక స్థాయిని ఎదగాలి ఆ స్థాయి ఎదగడం ఏంటంటే వానప్రస్థం వానప్రస్థంలో ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉండాలి భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి వానప్రస్థానికి వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఇద్దరు అభ్యాసం చేసుకుంటూ అంటే వైరాగ్య వైరాగ్య అభ్యాస వైరాగ్యాలు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎన్నో చెప్పాడు ఉత్తర గీతలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అభ్యాస వైరాగ్యం మూడు రకాలు ఉంటాయి అనమాట యోగా అనేది మూడు రకాలు ఉంటుంది ఆ మూడిట్లో హైయెస్ట్ స్టేజ్ ని అభ్యాస వైరాగ్యం అంటారు ఈ అభ్యాసము అంటే ప్రాక్టీస్ వైరాగ్యం అంటే విరాగం దేనిపైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవడం అది కనుక మనం ఉండగలిగితే చివరి పాతికేళ్ళు మనం బతికితే లేదా వైఫ్ హస్బెండ్ లో ఒకరు ఒకరు పోయినా ఇంకొకళ్ళు సన్యాస జీవనాన్ని గడుపుతారు అప్పుడు సన్యాసి అంటే సమ్యక్ న్యాసము సరైనటువంటి త్య
ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు పసుపు పూజ కుంకుమ పూజ చేశాను జీవితం అంతా అదే చేస్తానా నేను వాడు మనం ఎవరో ఒక దుకాణం చెప్తారు ఈ దుకాణం తెలుసా నీకు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కి అదే స్వీట్ దుకాణం అని అంటే వాడు జీవితం అంతా అదే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచి వాడు స్వీట్ అమ్ముతున్నాడు స్వీట్ చేస్తున్నాడు స్వీట్ అమ్ముతున్నాడు స్వీట్ చేస్తు ఎదుగుదల లేదు వాడికి వాడు అదే ఆ స్వీట్ ని ఇంకో వంద చోట్ల పెట్టాడు అనుకో ఎస్ హీ ఇస్ గ్రోన్ లేదా స్వీట్ దుకాణం నుంచి వాడు ఇంకోటి ఏదో అయ్యాడు జ్యువెలరీ దుకాణం అయ్యాడు అప్గ్రేడ్ ఉంది కానీ నువ్వు అదే స్వీట్ దుకాణము వందేళ్ళు వెయ్యేళ్ళు నడిపిస్తే లాభం ఏంది అదే విధంగా మనం ఏంటంటే ఆ పరిణతి రావాలి యాభై ఏళ్ళ తర్వాత సమాజానికి మిత్రులకు బంధువులకు మన సొంత పిల్లలకు కూడా దూరంగా ఉండగలిగేటటువంటి స్థాయికి రావాలి అయితే చెప్తే చెప్పినంత ఈజీనా పిల్లల్ని వదిలేసి ఉండడం చెప్పినంత ఈజీనా కాదు కాబట్టి పిల్లల విషయంలో మన బాధ్యత తీర్చుకుంటూ ఒకవేళ పిల్లలు ఎంత మంచోళ్ళైనా పెళ్లి తర్వాత మారాలని గ్యారంటీ ఉందా ఒకవేళ మారిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ నుంచి మనకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గవు ఎందుకంటే మన పిల్లలు మన పిల్లలు మన పిల్లలు అనేది పీకుతూనే ఉంటుంది పీకుతూనే ఉంటుంది పీకుతూనే ఉంటుంది అది ఎప్పటికీ మారదు అలాంటప్పుడు ఈ పెట్టుకున్నటువంటి అన్ని కూడా దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి చనిపోయిన తర్వాత అన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట చూడు నేను చనిపోతే నా కొడుకు రాలేదు నేను చనిపోతే నా కూతురు పక్క ఊర్లో ఉంది రాలేదు ఇప్పుడు మొన్న మా మామగారు చనిపోయాడు చనిపోతే ఆయన సొంత కూతురే రాలేదు మా వైఫ్ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు ఈ పాయింట్ లో రా ఇదే టాపిక్ గురించి మా ఈ చనిపోయేటప్పుడు ఎవరైతే అనుకుంటారో అది కంపల్సరీ అవుతుందా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అట్లా అనుకుంటే నువ్వు అన్నట్టు ఇప్పుడు అజా అజామయం స్టోరీ తీసుకుంటే చనిపోయేటప్పుడు ఓన్లీ ఈ నారాయణ అని కొడుకు మీద అన్నాడు కాబట్టి కొడుకు వచ్చిన అన్నది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని నాకంటే నాకు అది కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే అతని పూర్వ ఇదే స్టోరీ ఇంకో స్టోరీకి వెళ్తా దానికి చేసుకుంటూ కొలాబ్ చేసుకుంటూ ఎందుకంటే పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల చేసిన పుణ్యం వల్ల విష్ణు అది మన ఈ చనిపోయేటప్పుడు నారాయణ అనగలిగాడు చనిపోయేటప్పుడు నారాయణ అనగలిగాడు నారాయణ అనే ఉద్దేశం ఉంటుంది నారాయణ అనే ఉద్దేశంలో కొడుకు కొడుకును గురించి నారాయణ అంటే అతను పోయి ఉండేవాడు కాదు ఎందుకంటే అది ఎందుకంటే నువ్వు ఇదే స్టోరీ కుబేరిని స్టోరీ తీసుకోవాలి కుబేరిని స్టోరీ బయట వెళ్తే వెనకకి వెళ్తే కుబేరుడు కూడా ఫస్ట్ పాద జన్మలో ఒక మూడు జన్మల కింద తండ్రి తండ్రి మంచి ఇది రాజస్థానాల్లో మంచి ఏది మంచి గురువు ఉంటాడు అన్ని వీడు కుబేరు అటు కుబేరిని అతని పేరేం పేరు అని గుర్తురా అట్లా పాద జన్మలో సరే ఏం చేస్తాడు వ్యసనబడి మొత్తం ఆ ఇంట్లో ఉన్న బంగారం అంతా పెడతాడు అన్ని పెడతా తండ్రి కొట్టి కొట్టి భార్య ఇంటి పంపి పంపి తండ్రి ఇంటి నుంచి కొట్టి వెళ్ళిపోవని ఎలా కొడితే అప్పుడు వెళ్ళిపోయి నడుచుకు నడుచుకుంటూ పోయి ఆ తిండి లేక ఉన్న తిండి లేక మూడు రోజులు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత అక్కడ గుడి చెట్టు పైకి ఎక్కి ఏదో గుడువు పడితే ఆ గుడికి వెళ్తాడు ఓకే గుడి అది శివరాత్రి అది సాయంత్రం వెళ్తాడు అది కాశీ అది కూడా కాశీపట్నం వెళ్ళి అప్పుడు రా ఏదో దీపం సేమ్ ఏ దీపం దీపం పెడతాడు తర్వాత కొట్టడానికి పాత తీసుకుని పోయి పోతుంటే కొట్టడానికి వస్తే కొట్టడానికి వస్తే కింద పడితే వెంబడి పడితే పోయి రాయి గుద్దుకొని తలగాలి చచ్చిపోతాడు అది ఎక్కడ చచ్చిపోతాడు పంచక్రోజ్ అవతల చనిపోతాడు అది కూడా పంచక్రోజు చనిపోతే శివ శివ ఆ శివరాధి చనిపోయాడు కాబట్టి కింకర్లు రాదు కాబట్టి అట్లా కాదు అని చెప్పి కింకర్లు అవసరం లేదంటే కాదు ఎందుకంటే శివరాధి చనిపోయి అని చెప్పి ఇద్దరు కింకర్లు ఈ శివ శివదూతలు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటారు మాట్లాడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటిది ఈ పుణ్య ఫలంగా అంటే ఈ జన్మలో చేసిన మంచి కూర అనే పరంగా నీకు అతను ముక్తి ఏం రాలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ జన్మలో రాజకొడుకే పుడతాడు రాజకొడుకే పుట్టిన తర్వాత మంచి పనులు చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత జన్మలో కుబేరుగా పుడతాడు మళ్ళీ అప్పుడు అప్పుడు ఇంకో ఇంకో జన్మ వస్తుంది అంటే నువ్వు అన్నట్టు ఏదో పేరు పాత వాళ్ళు పాత వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే ఒక స్టోరీ చెప్పింది ఏంటంటే నార కొడుకు పేరు మీద అన్నాడు కాబట్టి ఆ నువ్వు నా జాస మీద అంటే మంచి పేర్లు అంటే నువ్వు నిత్యం జపించుకో అన్నాడు అంటే ఆ ఒక మాటే జపించుకొని అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే అక్కడ అక్కడ చిన్న చిన్న ఇది ఉంది ఏంటంటే మనకు అక్కడ అక్కడ చెప్పినటువంటి ఒక పాయింట్ మనం గుర్తించాలి ఏంటంటే చనిపోయేటప్పుడు నువ్వు ఏదన్నా అనాలి అంటే అనలేవు చనిపోయేటప్పుడు నువ్వు ఏదైనా అనాలి అంటే అనలేవు ఎందుకంటే సాధన కావాలి దానికి అంతకు ముందు సాధన చేసి ఉంటే తప్ప చనిపోయేటప్పుడు నువ్వు కోరుకున్నది జరగదు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటాడు అంత్యకాలేచ మామేవ అంటే అంత్యకాలంలో నన్ను స్మరి ఏవన్ ముక్త కలేబరం అంటే నన్ను ఎవరైతే చివరిలో స్మరిస్తారో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పేసి అన్న అంటే వాళ్ళు ఏది కోరుకుంటే అది చేరుకుంటారు సార్ ఎట్లా కోసం ఎట్లొస్తుంది అది అది ఆ సంస్కారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సాధన చేయకపోతే సంస్కారం రాదు అజామీలుడు కథ లోపల కూడా అతను చెడిపోక ముందు ఒక మంచి సద్బ్రాహ్మణుడు మంచి అన్ని పాటించిన వాడు పాటించి అవన్నీ చేసిన వాడు
కాబట్టి నువ్వు అంటే అంటే ఇదేంటంటే కథలాగా మనకి ఎందుకు చెప్పారు అంటే బాబు నువ్వు చనిపోయేటప్పుడు నారాయణ అంటే అజామీలుడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నువ్వు కూడా నారాయణ నారాయణ అన్నా అంటే నేను చచ్చిపోయినాక అంటారు అంటే నువ్వు అలా రాదురా ఇప్పటి నుంచే నువ్వు అనాలి అంటాడు అంటే ఏంటంటే మన లోపల ఒక మంచితనాన్ని ప్రేరేపించడానికి మన దగ్గర చెప్పినటువంటి ప్రతి కథ వెనకాల ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ గూఢార్థం ఏంటంటే మనను సరైన దారి లోపల తీసుకు వెళ్ళేటటువంటి పద్ధతి ఆ సరైన దారి లోపల మనము వెళ్తూ 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 తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు జ్ఞాన మార్గం అనేది కూడా ఎదగాలి అనుకున్న వాళ్ళకు మాత్రమే వస్తుంది శ్రద్ధవాను లభతే జ్ఞానం ఎవరికైతే శ్రద్ధ ఉంటుందో వాడికే జ్ఞానం వస్తుంది అందరికి రాదు జ్ఞానము వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోతారు ఆగిపోయి నేనేమైంది జన్మలో బాగానే చేస్తున్నాను కదా నేను అంత కర్మలన్నీ బాగానే చేస్తున్నాను పొద్దున లేస్తున్నాను ఆఫీస్ పనులు చేస్తున్నాను ఎవరికి అన్యాయం చేయడం లేదు ఎవరిని మోసం చేయడం లేదు నా సొమ్ము నేను తింటున్నాను ఎవరి సొమ్ము తినాను ఓకే అంతవరకు ఏంటంటే ధర్మ పద్ధతిలో పాటిస్తున్నాడు కానీ అది సరిపోదు ధర్మమే కాదు సాధన కావాలి భగవంతుడు గురించి సాధన కావాలి నువ్వు ఎందుకు పుట్టావు అని తెలుసుకోవడానికి సాధన కావాలి నువ్వు పుట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు నువ్వు అని తెలుసుకోవడానికి సాధన కావాలి కదా నువ్వు అన్నట్టు ప్రారాధ కర్మ కాంది ఎవరికి రాదు ఎందుకంటే మేబీ కొంతవరకు ఆలోచించగలుగుతా కానీ పూర్తిగా వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఆలోచన విధానమే రాదు ఎందుకంటే ఒకటి ఏంటంటే పాత నువ్వు అన్నట్టు ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అప్గ్రేడేషన్ ఫర్ యువర్ సైడ్ తెలియకుండానే ఈ జన్మలో కొద్దిగా నెక్స్ట్ జన్మలో కొద్దిగా నెక్స్ట్ అది అప్గ్రేడేషన్ వస్తుంది అటువంటి అది లేని రావడం అన్నది కుదరదు అది ఒక్క జన్మలో అయిపోయిందంటే ప్రాలా ఏమి ప్రహ్లాదుడు ఏంటో తెలియదు కానీ ప్రహ్లాదుడు ఒక జన్మ ఏం కాదు ప్రహ్లాదుడు రెండో జన్మ మూడో జన్మలో అయి ఉంటాడు ఒక్క జన్మ అయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎవరు నా దేశం వరకు ఎవరు లేరు అందరూ మూడు జన్మలు నా ఎత్తి చేసిన వాళ్ళే గానీ చేసిన వాళ్ళు లేరు ఇంకోటి నువ్వు ఇప్పుడు మనం తీర్థయాత్ర గురించి మాట్లాడిన వాడు తీర్థయాత్ర గురించి మాట్లాడితే గంగ ఉంది నీకు చెప్తాం గంగ గంగ మన కాశీకి వెళ్తాం కాశీకి వెళ్తే గంగలో స్నానం చేయమంటారు అంటే అందరూ మురికుంది దేని మురికుంది చేయలేమంటారు అంటే అక్కడ స్నానం ఎందుకు చేయమన్నారంటే దానికి నువ్వు అన్నట్టు చరిత్ర ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ఘాట్లలో ఒక్కసారి ఒక్కొక్క ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ ఉంది అక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ పవిత్ర జరిగింది కాబట్టి అక్కడ స్నానం నువ్వు ఒకటి చేస్తే మురికి గురించి మురికి మురికి పక్క పెట్టు నువ్వు ఉన్నదే మురికిలోనే ఓకే నువ్వు నువ్వు రోజు గట్టి పడుతూనే ఉంటది దాంట్లో మునుగుతు ఏమైతుంది అంటే నీకు ఒకటి నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు నువ్వు అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇది 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 గలీజు ఇది మంచిది అని చూడు ఒకప్పుడు చూస్తావో నువ్వు ఒక దృక్పథంతో చూసినావు అంటే నీకు ఒక విధంగా ఆ మోటివ్ అంటే నువ్వు నువ్వు మోటివేట్ చేసుకున్నావు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ మోటివేటెడ్ రెండవది అది దిగి కూర్చున్న తర్వాత లేదు నువ్వు స్నానం చేసినావు అనుకో ఆటోమేటిక్ గా నీకు అక్కడ నువ్వు అన్నట్టు మనం నువ్వు అన్నట్టు ఆ ప్లేస్ లో వాటర్ దిగుతుంది కాబట్టి సహజంగా ఉన్న శక్తి వస్తుంది అక్కడ కంపల్సరీ నీకు నీకు రాకుండా అంటే పోదు ఎందుకంటే అట్లాగే చెక్ నేను ఇంతో నీకు మన ఇక్కడ నువ్వు నువ్వు మన నై విషయాలనే పోయినాం కదా నై విషయాలలో చెక్క చెక్క స్థానం ఉంది ఏది చుట్టూ తిరుగుతాం పాకూర్ ఉంటుంది పాకూర్ ఉంటది ఆ పాకూర్లో కొద్ది మంది మిగిలిన ఎయిటీ మంది ఎవరు వెళ్ళరు పాకూర్ నీళ్ళ నీళ్ళు చాదుకుని పోతారు అది పాకూర్ అని కాదు నువ్వు అది నువ్వు నువ్వు దానిలోకి వెళ్ళి ఏమైంది నువ్వు అంతకన్నా గలీజ్ నీళ్ళు అంతకన్నా పిచ్చి పిచ్చి మందులు వేసుకుంటావు మనం వేసుకునే మందులు అంతకన్నా అధ్వానం అది విషమే అటువంటి దీనికి ఏముంది వర్షం ఏమైతే ఒకసారి అయితే మళ్ళీ మళ్ళీ స్నానం చేస్తే అంతకన్నా నీకు అనిపిస్తే బయట ఎక్కువ స్నానం చేయవు అంతే ఏమైతే అంతే ఇవి ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్ లేదంటే అక్కడ ఎందుకు పెట్టి నువ్వు అని అర్థం చేసుకోవడం చాలా తక్కువ మంది చేయరు అది అది పెద్ద ప్రాబ్లం అది తీర్థయాత్ర బస్మని చూసిన నాకు ఎందుకంటే నాకే నాకు నేను ఒక రెండు మూడు సార్లు ఇన్నా ఇన్న తర్వాత తప్పించింది కరెక్ట్ ఈ తీర్థయాత్రలో పోయి స్నానం చేయమని ఇప్పుడు ఆ కాశీ ఖండంలో మన విష్ణుమూర్తి కాశీలో దిగని మొదలు మొదలు దిగగానే అంటే ఆదికేశవ గాట్లో దిగి మూల అని అంటారు స్వామి ఎట్లా దిగంగానే ఫస్ట్ ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే తర్పణాలు ఇచ్చి ఆ పిత్త తర్పణము ఋషి తర్పణాలు ఆ ఋషి తర్పణాలు అవన్నీ ఇచ్చి అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ దానం చేసి అప్పుడు బయ భయ దానం చేసి బయటకు వచ్చి అప్పుడు దర్శనం చేసుకోమన్నాడు ఆయన ఎందుకు ఆయన ఆయన చెప్తాడు ఇదే చెప్తాడు ఆయన ఎందుకు కృష్ణమూర్తి ఏం చేసుకోవాలంటే నేను సేమ్ కృష్ణుల ఆయన సేమ్ కృష్ణుడు ఏం చెప్పిండు నేను కూడా మీకోసం కర్మ నేను చేయాలి చేయకపోతే నేను చేయకపోతే మీరు చేయరు అంటే నేను ట్రీట్ చేయలేదనుకో మీరు చేయరు కాబట్టి నాకు నేను మీకు చెప్పడానికి నేను చేస్తున్నా అంటే ఒకటి నాకు కర్మ అంటుకోదు కానీ నేను చేయాలి ఎందుకంటే మీకు చెప్పాలి కాబట్టి అని సో అది అయోధ్య ఉంది ఇప్పుడు అయోధ్య టాపిక్ మాట్లాడాను అయోధ్య లేని ఆ నువ్వు అన్నట్టు కరెక్ట్ ప్లేస్ మహిమ అంటే ఒకటి
స్పిరిచువల్ భక్తి మతం వేరు భక్తి వేరు స్పిరిచువల్ దేవుడు వేరు రిలీజన్ గురించి మాట్లాడితే అది నువ్వు కంట్రీలో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఉన్న ఒక యూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ కంట్రీ అన్నట్టు అంటే మతం అంటే నీకు నెక్స్ట్ పోయిన హిందూ మతం కాబట్టి ప్రొటెక్ట్ ద కంట్రీ కాబట్టి నువ్వు ఆ విధంగా చేసుకో ఓకే వద్దని లేదు కానీ అది పోకుంటే వానికి వానికి కొంతమంది యశ్పాల్ గాడు యశ్పాల్ గారి మాటలు తీసుకోవాలి సింపుల్ గా నేను మా గ్రూప్ లో మాట్లాడతాడు జో రామ్ నయ్యి బోలేగా ఓ తెరా దోస్ నయ్యి అని ఇదేంది స్టూపిడిటీ కాకపోతే నేను ఇవాళ ఏమంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఇప్పుడు వాళ్ళు అది కూడా వాళ్ళకి ఆలోచన ఉండదు వాడు ఎంత పొలిటికల్ ఆలోచిస్తుండు కానీ దేవుడు అన్నది ఏంటంటే నువ్వు ఏదని చెప్పు నువ్వు ముస్లిం అయినా సరే ఎవరికి వచ్చినా అల్లా అని చెప్పినా దేవుడు దేవుడు ఎందుకంటే అది ఒక విధంగా అంటే వాళ్ళు చెప్పేది దేవుడు అంటారు కాకపోతే నువ్వు సందు నుంచి పో నేను ఈ సందు నుంచి పోతా నేను ఈ సందు నుంచి పోతా అంత తేడా అంతే ఇప్పుడు అంత వాడి వాళ్ళు తప్పేం లేదు కాకపోతే ఈ మధ్య ఇప్పుడు అల్లా చెప్పిండు చెప్పిండు అంటే ముస్లింలు అదే కదా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంద్రా నువ్వు జూదం చేయకు మందు తాగకు వేరే వాళ్ళ హారామి డబ్బులు తీసుకోకు నువ్వు ఎవరిని చంపద్దు నువ్వు ఎవరిని చేయొద్దు అని అన్నారు అది ఎందుకు అన్నారంటే వాడు చెప్పింది మన భగవద్గీతని చెప్పిండు అదే చెప్పిండు ఇంకోటి ఏమన్నా అంటే దేవుడు ఎక్కడో రాడు ఈ జన్మలో నీకు అవుతుంది అంటే నీ ప్రార్థ కర్మ వస్తుంది నువ్వు అవుతావు నువ్వు చేసుకోవాల్సి చేసుకోవాలి అక్కడ వరకే కరెక్ట్ మిగిలిన ఏంటంటే వీడు పుట్టి మనకు కొద్దిగా పుట్టించి అంటే వక్రార్థాలు చేసి నువ్వు విద్య చేయాలి నువ్వు విద్య చేసి ఇది అవుతుంది అని చెప్పిన అని చెప్పడం అని చాలా తప్పు ఇప్పుడు అయోధ్య కూడా అదే అవుతుంది ఏంటంటే అందరు ఏంటంటే అయోధ్య అయోధ్య ఒప్పుకుంటా ఏంటంటే ఈ ముస్లిం కెళ్ళి చేసింది కాబట్టి మన దేశంలో మనది ఉన్నది కాబట్టి మనం మునికిని చాటుకోవడం అన్నది ఒక సహజంగా ఒక మనిషిగా కర్మ నువ్వు అనేది కర్మ అనుకోవాలి అది నువ్వు కర్మ ప్రకారం చేయాల్సింది అంతే జ్ఞానం కాదు కొన్ని కర్మ ప్రకారం చేయాలి అవును చేయాలి చేయాలి అయితే అందుకే అయోధ్య ఇప్పుడు అయోధ్య గాని కాశీ గాని మధురా గాని ఈ మూడు స్థలాలు వదిలేసి హిందువులు వేరే స్థలం మీద అడగడం లేదు ఎప్పటి నుంచో నువ్వు చూసినట్టయితే ప్రతి స్థలాన్ని అడుగుతున్నారా మధ్య లోపల ఒక గొడవ వచ్చింది అనమాట ఏమనంటే ఈ జామా మసీదు ఉంది కదా ఢిల్లీలో జామా మసీదు తర్వాత తాజ్మహల్ లు కూడా తప్పితే హిందూ హిందూ అవి అయితే వాళ్ళు అవి కావాలి అవి కూడా కావాలా అంటే వద్దంటున్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మా దాంట్లో టాప్ త్రీ గాడ్స్ పుట్టిన ప్లేస్ లు మాకు కావాలని అంత ఎందుకు రా నువ్వు వేముల వాడబోతే వేముల వాడ టెంపుల్ లో నీకు దాంట్లో ఉన్నది సో అంటే అంటే నేను ఏమంటారు అంటే దాన్ని ఎవరు తీసేయమన్నాడు ఎవరు తీయమనలే కదా సాయిబాబాది షిరిడి సాయిబాబా సమాధిని మనం దండం పెట్టుకుంటాం అందులో ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు దర్గాలు పెట్టుకున్నారు ఆ సేమ్ కాంప్లెక్స్ లో ఇంకా వేరే వాళ్ళ దర్గా వేరే వాళ్ళ సమాధులు కూడా ఉన్నాయి అన్నిటికి దండం పెట్టుకుంటాం మనం నేను శబరికి పోయినప్పుడు బావలార్ దర్గా కూడా వెళ్ళి సి ఇదేంటంటే హిందువుల లోపల ఇంక్లూజివ్నెస్ ఉంది వేరే మతాల లోపల వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మన మతము గొప్పది మన మతం నమ్మని వాడు షెడు అని చెప్పేసి చెప్పడంతో ఈ ఇష్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు వేరే మతాలలో ఏమైందంటే ఈవెన్ వాళ్ళు కూడా కాదు రా పొలిటికల్ పొలిటికల్ ఏంటంటే బేసికల్ కాంగ్రెస్ కాదు పొలిటికల్ కాదు మహమ్మద్ మహమ్మద్ జీవిత చరిత్ర లోపల చూసుకున్నట్టయితే యూదుల కాలం లోపల అంతకు ముందు కూడా కొంతవరకు విగ్రహాలు ఉండేవి ఆ విగ్రహాలు పొలగొట్టడము వేరే వాళ్ళ ఆస్తులు ధ్వంసం చేయడము అవి ఉండే అవి ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు కొనసాగించారు ఇప్పటికంటే ఈ రోజుకు కూడా వాళ్ళు అవకాశం ఇస్తే అన్ని కూలగొడతారు అందులో ఎటువంటి అనుమానము లేదు వాళ్ళ మతం లోపల కొన్ని మంచి మాటలు చెప్ మతం అంటే ఏంది ఒక మనిషి మైండ్ లోంచి వచ్చిన దాన్ని మతం అంటారు మహమ్మద్ ప్రవక్త ఆలోచనల్లోంచి వచ్చినటువంటిది మతము యేసు క్రీస్తు ఆలోచనల్లోంచి వచ్చింది క్రైస్తవ మతం మోదెస్ ఆలోచనల్లోంచి వచ్చింది యూదుల మతం కానీ హిందూ ధర్మం ఒక ఒక వ్యక్తితో రాలేదు కదా హిందూ ధర్మం లోపల నువ్వే దేవుడు అని చెప్తున్నారు హిందూ ధర్మంలో ఏమంటున్నారంటే నువ్వు మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఎదుగుతూ వన్ టెన్ ఓల్డ్స్ నుంచి నువ్వు వన్ ల్యాక్ ఓల్డ్స్ వరకు నువ్వు ఎదుగు ఎదగడానికి నువ్వు ఏంటంటే భగవంతుడు యొక్క శాంపుల్ నువ్వు నమూనా ఆ నమూనా నుంచి నువ్వు ఎదుగు ఎదగడానికి ఇవన్నీ ఆయుధాలు అని చెప్పి చెప్పారు మన దాంట్లో వేరే మతాన్ని నువ్వు కొట్టు లేకపోతే వేరే దేవుని నమ్మని వాడిని నువ్వు ఇది చెయ్యి దేవుని నమ్మిన వాడిని అది చెయ్యి లేకపోతే వేరే దేవుళ్ళని నువ్వు లూటి చెయ్యి అలాంటి మాటలు చెప్పలేదు ఇప్పుడు వేరే వాటిలో ఏమిందంటే యా ఇలాహి ఇల్లెల్లాహి అల్లా తప్ప వేరే దేవుడు లేడు అన్నటువంటి మాటలు వాళ్ళు మాట్లాడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే మధ్యలో వాళ్ళు చాలా పాడు చేశారు కానీ మతం ప్రారంభమే రక్తపాతంతో ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు మహమ్మద్ ప్రవక్త మతం ప్రారంభించి చేసినటువంటి కొత్త లోపల నాలుగైదేళ్లు కష్టపడ్డా కూడా కేవలం అరవై డెబ్బై మందిని అది కూడా ఓన్లీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని మాత్రమే తన మతంలోకి కన్వర్ట్ చేయగలిగాడు మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా
తనలు దెబ్బలకు భయపడి మారిపోయిన వాళ్ళందరూ తుర్కోలుగా మారిపోయారు సో కాబట్టి ఏంటంటే మన సంస్కృతిని ఇప్పటికైనా నిలబెట్టడానికి కేవలం ఇవి ఇవి అవసరం అంటే ఇది ఎందుకంటే నువ్వు అనొచ్చు రాముడు టెంపుల్ ఉంటే అయిపోదు రాముడు టెంపుల్ ఉంటే అయిపోదు కానీ ఏంటంటే ఘోర ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాన వ్యాపి మసీదు గురించి చూస్తుంటే చాలా బాధ ఇస్తుంది అందులో పల్ల ఎక్కడ చూసినా స్వస్తికు ఎక్కడ చూసినా శ్రీరామ హనుమంతుడు బొమ్మలు శివుని లింగాలు ఎనిమిది తొమ్మిది శివలింగాలు జ్ఞాన వ్యాపిది నిన్న సర్వేని రిలీజ్ చేశారనమాట ఆర్కయా ఆర్కయాలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ యొక్క రిపోర్టు ని పబ్లిక్ చేయమని చెప్పేసి కోర్టును ప్రార్థించారు ప్రార్థిస్తే కోర్టు వాడు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు పర్మిషన్ ఇస్తే అది నిన్న మొన్న నువ్వు కావాలంటే జస్ట్ వీలైతే ఒక్కసారి చూడు చూస్తే బాధేస్తుంది ఆ మసీదు ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఆన్ ద పిల్లర్స్ అంటే వాళ్ళకి అంత ఎంత బతకం అంటే కనీసం ఆ పిల్లర్స్ తీసి అదొక్కటని కాదు కదా థౌజండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎవ్రీవేర్ దెన్ ఇస్ ఎల్ స్ట్రక్చర్ వాటి చేసిన అలా మన ఎవరు ఔరంగజేబు వాళ్ళు చేసిన పని ఏంటంటే టు ఓన్లీ మతాన్ని మతాన్ని చేసుకోవడానికి ఏంటంటే ఏం అవసరం లేదు ఆ వార్షిప్ ప్లేస్ నే తీసేసి మన వార్షిప్ ప్లేస్ అప్పుడు చేయాలి ఏం చేయాలి అంటే సేమ్ ఉంచు గోడలు మార్చు ఓన్లీ పెట్ అంతే అక్కడ లింగాలు అంటే కాలం కొట్టేసి పాలు పట్టి దానికి లింగాలు అప్పుడు మనకి ఇంకోటి ఒకప్పుడు విగ్రహాల కింద వజ్రాలు వైడూర్యాలు మన బంగారం ఇవన్నీ పోయే ఉంటాయి పోయే కొట్టేసి ఉంటారు వాళ్ళు అవన్నీ కొట్టేసి ఉంటారు ఇప్పటికీ కూడా ఇండియాలో కొన్ని వందల దేవాలయాలు ఇలా మనం మాట్లాడుతున్న సమయంలో కూడా ఇంకా ఎవడో ఎక్కడో తగ్గుతున్నాడు మనం మాట్లాడుతున్న సమయంలో కూడా కొన్ని తెలియని దేవాలయాల కింద తగ్గుతున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఎందుకంటే అస్తంత దేవాలయాల కిందనే మనం మన శ్రీచక్రం గురించి మాట్లాడుతాం కదా ఇప్పుడు అష్టాదశ పీఠాలు అష్టాదశ అష్టాదశ పీఠాల్లో ప్రతి పీఠంలో ఆ యంత్రం కింద కంపల్సరీ కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు కొన్ని కోట్లు అనుకో అప్పుడే అప్పుడు ఎంత అప్పుడు రాజులు వాళ్ళందరూ వచ్చి కాదు కొన్ని వజ్రాలు వైడూర్యాలు బంగారంతో పోసినాయి పుద మొత్తం పోసిన చీచక్రాలు ఉండేది నువ్వు అదెందుకు మన మన మహబూబ్ నగర్ లో మన ఈ మన ఇది పాలంపూర్ జోగులాంబ దాని వాడు శ్రీచక్రం ఎప్పుడో పోయింది శ్రీచక్రం ఎవరు పట్టుకో పట్టుక తువ్విని పట్టుకుపోయింది అంతే తర్వాత పట్టకపోతే ఆఖరికి ఉంది విగ్రహం ఒక చిన్న విగ్రహం తీసుకొచ్చి దానికి లోపల పెట్టుకొని మొన్న మొన్న బయట తీసుకొచ్చి కొట్టింది అంత ముందు అంటే అంటే అంత ముందు ఏంటంటే దేవుని విగ్రహాలు ఒక బంగారం కోసం ఒక మంచి మెటీరియల్ కోసం తీసి తవ్వేటోళ్ళు వాళ్ళ నవేది కూడా ఏంటంటే డబ్బులు దొరుకుతాయి అక్కడ తవ్వేసి అక్కడ పూర్తి చేసి అక్కడే కట్ చేసుకోవాలి అది వాళ్ళు చేసిన పని మొత్తం మీద అన్ని టెంపుల్స్ ని కూలగొడతాం అనలేదు కదా ఇప్పుడు హిందువులు ఎంత ఇంక్లూజివ్ అంటే అన్ని టెంపుల్స్ ని కూలగొడతాం అనలేదు అడిగినవి మూడే టెంపుల్స్ ఆ మూడు కూడా పూర్తి ప్రాధాన్యత ఉన్న టెంపుల్స్ ఇప్పుడు వారణాసి అనేటటువంటి స్థల మహాత్యం ఎంత గొప్పదంటే రీసెంట్ గా ఈ తుర్కోల్లో ఆక్యుపై చేసినటువంటి ప్లేస్ అంతా కూడా మళ్ళీ మనం వాళ్ళకి అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ పైసలు ఇచ్చి ఖాళీ చేపిస్తే ఎన్ని వందల దేవాలయాలు బయటపడ్డాయో ఎన్ని శివలింగాలు బయటపడ్డాయో అంటే వాళ్ళు చేసినవన్నీ అయినా కూడా వాటిని మళ్ళీ మనం మనం కూడా వాటిని తొలగించేసాం తొలగించి దాన్ని క్లీన్ చేసాం అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే ఇక మిగతా వాటిని మనం మర్చిపోయాం కేవలం మూడు మాత్రమే మనకు కావాలి ఆ మూడిట్లో వారణాసి మధుర అయోధ్య అనుకున్నాం అయోధ్య అయిపోయింది ఇంకా రెండు గ్యారంటీగా వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుని తీరుతారు ఇవాళ కాకపోతే రేపైన ఒప్పుకుని తీరాలి ఎందుకంటే ఏం అడిగాం వాడు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చిన దానికి అయోధ్య ఈ స్థలం కోసం వాళ్ళకి ఐదు ఎకరాల స్పెషల్ స్థలం ఇచ్చాం ప్రపంచంలోనే అన్నిటికంటే పెద్దదైనటువంటి మాస్క్ కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చాం డబ్బులు ఇచ్చాం ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సెకండ్ లార్జెస్ట్ రిచ్ పీపుల్ ఎవరో తెలుసా వక్ఫ్ బోర్డు వాళ్ళు ఇండియాలో సెకండ్ రిచ్చెస్ట్ వక్ఫ్ గవర్నమెంట్ తర్వాత సెకండ్ రిచ్చెస్ట్ వక్ఫ్ బోర్డు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్థలాలు ఎవరి దగ్గర లేవు వక్ఫ్ బోర్డు వాళ్ళు వా ప్రపంచంలో ఇండియాలో జరుగుతున్నంత ఘోరాలు ఇంకెక్కడ జరగ ఇక ఏ దేశంలో జరగడం లేదు ఎందుకోసం అంటే సెకండ్ రిచ్చెస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఎంత బిలి ఎన్ని బిలియన్స్ ఎన్ని ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ పైసలు ఉన్నాయంటే వాళ్ళు వేరే దేశాలను కూడా కొనగలిగేది అవసరం వస్తే మన దేశాన్ని అమ్మగలిగే స్తోమత కూడా ఉన్నది వాళ్ళ దగ్గర సో జరిగింది అన్యాయము అయితే అన్యాయాన్ని మనం ఎవరు ఎదిరించడానికి అంటే మనం బాధ్యతగా చేయగలిగినంత చేస్తాం అంతే ఇక దాని లోపల జ్ఞాన యోగము వాటి అన్నిటి గురించి వెళ్లకుండా కర్మ గురించి మాట్లాడితే అది జరిగింది ఓకే దాని వల్ల ఏమవుతుంది చాలా మంది లోపల అట్లీస్ట్ మన 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 సంస్కృతి గురించినటువంటి భావాలు ఉద్భవించే అవకాశం ఉంది ఉత్పన్నమయ్యే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు అయోధ్య వల్ల చాలా మంది అక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తారు ట్రావెల్ చేస్తే ఎవరు బతుకుతారు మళ్ళీ మనుషులే బతుకుతారు వేరే వాడిని ఉద్ధరించడమే కదా ఇప్పుడు మనకు మనుషుల మనుషులకి సహాయం చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది అదే డైరెక్ట్
అది పుణ్యం గురించే వస్తుంది అయితే డైరెక్ట్ గా చేయకుండా జనాలందరూ దేవుడి పేరు చెప్తే చేస్తారు ఇప్పుడు మూడు వేల నాలుగు వందల మూడు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు జమ అయినాయి విరాజ అసలు టెంపుల్ ఖర్చు తొమ్మిది వందల కోట్లే కానీ నాలుగు వేల కోట్లు తయారైనాయి ఎక్కడి అంటే జనాలు ఏంటంటే ఈ రకంగా అయితే డబ్బు ఇవ్వగలిగారు సో దట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ యూజ్ ఫర్ అగైన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఓన్లీ వెన్ యూ స్పెండ్ ద మనీ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యూ విల్ ఆబ్వియస్లీ గెట్ పుణ్యం అది నువ్వు డైరెక్ట్ గా చేయి ఇండైరెక్ట్ గా చేయి ప్రతి ఒక్కరికి దేవాలయానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పుణ్యంగా మిగిలిపోతుంది వాళ్ళకి మోక్షం రావడము జ్ఞానం రావడం అవి జరగవు ఎప్పటికీ పుణ్యం వస్తుంది అంటే మంచికి మంచి వాడు ఇవాళ వంద రూపాయలు ఇచ్చాడు కదా రేపు వెయ్యి రూపాయలు వస్తుంది ఏదో ఒక టైంలో వాడు వెయ్యి రూపాయలు వస్తుంది పుణ్యం వస్తుంది అంతే సో ఇదే జస్ట్ మేము టాపిక్ వెళ్తాం ఇప్పుడు మొన్న ఓషో కొన్ని గమ్మతు ఉంటాయి వీళ్ళు అంటే ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ మన ఇండియాలో ఇన్ని మతాలు ఇన్ని ఉందుకున్నాయి అంటే పీపుల్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ టూ ఇంటెలిజెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు టాపిక్ తీసుకుంటే ఓషో వీడు ఉన్నాడు కదా వాని పేరు ఏం పేరు ఓషో వాడు టాపిక్ అంటాడు వాడు గమ్మతు మన మాట్లాడినప్పుడు చూస్తూ అంటే ఈ చేంజ్ చదువుకుంటే అది చూసుకుంటూ చూస్తుంటే ఏమంటాడు అంటే దెర్ ఇస్ నో గాడ్ అంటాడు ఎందుకు లేడు గాడు అని అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏదంటే ఈవెన్ క్రీస్ట్ వెన్ విత్ వెన్ ఈ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ గాడ్ విల్ కమ్ అండ్ సేవ్ ఓకే ఇన్ ద లాస్ట్ వర్డ్ ఈ సెట్ గాడ్ యు హీ యు హీ బీ ఫర్గట్ అండ్ యువర్ 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 సన్ అని అంటాడు చనిపోయేటప్పుడు అయినా కూడా చచ్చిపోతాడు అంటాడు అంటే అరే అదే మేబీ దిస్ కెన్ బి అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పేది కూడా మంచి కదర్నాక్ ఎగ్జాంపుల్ కరెక్ట్ అది చనిపోయేటప్పుడు ఆ మాట అన్నాడు కూడా అంటే గాడ్ యు హీ మీన్ ఫర్గట్ అండ్ యువర్ బీ అని చెప్పి బీ ఫర్గట్ అని చెప్పి అంటాడు కదా యువర్ సన్ మర్చి మర్చిపోయినా తన్ని కొడుకున్నాను అన్నప్పుడు అన్నట్టు చచ్చిపోతాడు అప్పుడు పొడుస్త క్రాస్ గడ్డారు క్రాస్ గడ్డి చచ్చిపోతాడు అని అదే అంటే దేవుడు వస్తాడని చెప్పి క్రీ మన క్రీస్తు కూడా చనిపోయేవారికి ఎదురు చూసిండు కానీ రాలేదు అంటే రాలేదు రాలేదు అది నిజం కదా అందుకోసమే నేనేమంటానంటే దేవుడిని కోరికలు కోరుకుంటాను దేవుడు తీరుస్తాడు అంటే అలా కాదు సాధన చేయడం ద్వారా ప్రకృతిలో ఉన్న శక్తిని మనం స్వీకరించవచ్చు ఆ శక్తి మన ఫేట్ కి గనక సంబంధం లేకపోతే తీరుతుంది తీరచ్చు తీరే అవకాశం ఉంది అంటే ఎందుకు ఉదాహరణకి నేను బావి నుంచి నీళ్లు తోడాలి నీళ్లు తోడి చెట్లకు పోయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది నేను నీళ్లు తోడుతుండగా తిడుతుండగా నాకు గుండె అయితే చచ్చిపోయాను అనుకో సో నీళ్లు తోడలేను అది ప్రారంభం ప్రారంభంతో సంబంధం లేదు అసలు ప్రారంభానికి దీంతో ఏం సంబంధం లేదు నీళ్లు తోడతాను అనుకో నేను నీళ్లు తోడతాను చెట్లకు పోస్తాను నీళ్లు తోడతాను చెట్లకు పోస్తాను పోసేసరికి ఏమవుతుంది అది చెట్లన్నీ ఎదుగుతాయి ఆ చెట్ల పండు వంద మంది తింటారు నాకు పుణ్యం వస్తుంది అది 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 ఫ్రీ విల్ ఫేట్ వేరు ఫ్రీ విల్ వేరు ఫేట్ వేరు ఫ్రీ విల్ వేరు ఫేట్ జరిగేదాన్ని ఎవరు ఆపలేడు ఫ్రీ విల్ ద్వారా మనము పాపం చేయొచ్చు పుణ్యం చేయొచ్చు మోక్షం కూడా సాధించవచ్చు పాపం చేయొచ్చు పుణ్యం చేయొచ్చు మోక్షం కూడా సాధించవచ్చు మోక్షం సాధించడం అంటే ఏంటి తొందరగా వైరాగ్యం కనుక రాగలిగితే జీవితం లోపల సత్యం తెలిసినా కొద్దీ ఆనందంగా అనిపిస్తుంటది ఇప్పుడు తత్వ విధానంగా ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో నేను ఎవరిని నమ్మని వాడిని ఒక్క తత్వ విధానంగా ఎందుకు నమ్ముతాను అంటే ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడేది ఇట్స్ ఫుల్ ప్రాక్టికల్ ఆయన హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఆయన ఏమంటాడు నువ్వు ఒక ఫోర్త్ క్లాస్ పిల్లడితో మాట్లాడితే వాడు ఫోర్త్ క్లాస్ లో ఎంతైతే జ్ఞానం ఉంటుందో అంతే జ్ఞానం నీకు బోధిస్తాడు ఒక టెన్త్ క్లాస్ వాడితో నువ్వు మాట్లాడితే తను టెన్త్ వరకు చదువుకున్నవి ఎన్ని ఉన్నాయో అవే బోధిస్తాడు నీకు ఒక ఎంబీఏ చదువుకున్నవాడితో మాట్లాడితే వాడు ఎంబీఏ వరకు నేర్చుకున్న వాటి అన్నిట్లోంచి అర్థాలు ప్రశ్నలకు జవాబులు బయటికి తీసి నీకు అందిస్తాడు కాబట్టి ఇందులో పని ఏంటంటే మోర్ యుఆర్ అవేర్ ఆఫ్ మోర్ థింగ్స్ విల్ బి క్లియర్ అది అంటే ఏంటంటే మనము మనం ఈ అధ్యయనము ఈ సాధన ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాలంటే మనకు ఎక్కువ జవాబులు దొరకడానికి ఇప్పుడు ఈ తత్వవేత్తలు అందరు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ అధ్యయనం చేసి దేవుడును డైరెక్ట్ గా చూసావా అంటే పోతన చూశానంటాడు చూశానంటే నువ్వు చూసావా నువ్వు చూడలేదు గ్యారంటీ లేదు అది మరి ఎట్లాగా అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము అమెరికా ఉన్నదా అంటే నేను వెళ్ళి రాలేదు పక్కోడు వెళ్ళి వచ్చాడు సో కాబట్టి అమెరికా ఉంది అని చెప్పి వాడు చెప్తున్నాడు కానీ నేను వెళ్ళలేదు కానీ నేను వెళ్ళలేదు కాబట్టి అమెరికా లేదు అని అనగలనా నేను అనలేను కాబట్టి ఇప్పుడు పోతనకు దేవుడు కనిపించాడు అంటే నాకు దేవుడు కనిపించలేదు కాబట్టి పోతనకు కనిపించలేదని నేను అనగలనా అనలేను కాబట్టి నేనేం చేయాలి నేనైనా అమెరికాకు పోవాలి అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే పోతన నీ మాటలు వింటాను రాజు చెప్పాడు అమెరికా ఉన్నదట సో నేనేం చేస్తానంటే అమెరికా అనే ఒక దేశం ఉంది నేను కూడా అక్కడికి వెళ్ళాలి అమెరికాకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి అంటే డబ్బు
దేవుడు లేడు అనడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ నువ్వు అన్న ఇదే మాట ఇదే మాట నువ్వు అన్నట్టు మన వేదగి వేదగిరి ప్రకాశం జరిగిన భగవద్గీత చెప్పుకుంటూ ఇదే మాట అంటాడు రెండు టాపిక్ రెండు చెప్పు ఒకటి ఎవరు అంటాడు అంటే వివేకానంద వాజ్ ఏ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఐ మీన్ నేను ఆ మూవీ కూడా చూస్తాను వివేకానంద క్వశ్చన్ మూవీ చూస్తే ఈజ్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ క్వశ్చన్ వేసుకుంటూనే పోతుంది క్వశ్చన్ వేసుకుంటూనే పోతుంటాడు అంటే రామకృత పరమాంశ ఏం చెప్పినా క్వశ్చన్ చేస్తూనే ఉంటాడు ఆ సినిమాలో ఒక మాట అంటాడు విశ్వాస్ అందా అవుతా అందా విశ్వాస్ విశ్వాస్ అందా అవుతా అంటాడు డేర్ వెన్ యూ వెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఇల్ స్టార్ట్ టిల్ కీప్ క్వశ్చనింగ్ ఇట్ నెవర్ ఐ మీన్ ఇట్ నెవర్ స్టాప్స్ ఓకే వెన్ యూ స్టాప్ క్వశ్చనింగ్ అండ్ యూ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఓకే అది నువ్వు అన్నది అది ఇంకోటి ఇంకోటి వేరే ప్రకాశం ఇదే మీరు ఇదే మాట ఏమంటాడు అంటే మీరు క్వశ్చన్ వేయడం తప్పని అనట్లేదు కాకపోతే యూ మే ఫస్ట్ యూ యూ డో ప్రాక్టీస్ ఫస్ట్ ఓకే నువ్వు అది చెయ్యి బిలీ ఫస్ట్ బిలీవ్ చేసి చేసి చేసిన తర్వాత కొద్ది దూరం పోయింది నా గేమ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు క్వశ్చన్ అప్పుడు సమాధానం నువ్వు అప్పుడు వేసి క్వశ్చన్లు వేరు సమాధానాలు వచ్చే సమాధానాలు వేరు అంటే ఇప్పుడు వివే నువ్వు మన ఎగ్జాంపుల్ వివేకానంద తీసుకుంటే వివేకానంద ఇది నీకు నీకు నాకైనా పెద్ద స్కాలర్ అంట అంటే ఈవెన్ మీరు టాకింగ్ మాట్లాడుతున్నా వివేకానంద ఇది బిగ్ మనకన్నా పెద్ద స్కాలరే ఒకప్పుడు మనం వేసిన క్వశ్చన్ కానీ పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్ వేసిన వాళ్ళు వేసిన వారు ఎవరి దగ్గర రామకృష్ణ పరహంస ఓకే ఈజ్ ఈజ్ విత్ వెరీ బిగ్ గురు మామూలు గురువు కూడా కాదు అటువంటి వాడు అంటే మనకు కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే రామకృష్ణ పరహంస ఆల్రెడీ టోల్డ్ హిమ్ దట్ యూ అన్ని ఇచ్చేసిండు ఈ గేవ్ ఎవ్రీథింగ్ తర్వాత ఏమంటాడు నీకు అన్ని ఇచ్చాను ఇది ఇది ఇంకొక విద్య లేదంటే నీకు శక్తులు ఇస్తా అంటాడు అంటే దాంతో ఏమైతే అంటే ఓన్లీ కోరికలు చేయదు దాని కోరికలు తీర్చుకోవద్దు అంటే మామూలుగా నువ్వు ఇట్లా ఇవి చేయొచ్చు అంటాడు ఇవి మన మిరాకిల్స్ మిరాకిల్ చేస్తావు కానీ దాని వలన నీకు నీకు ఉపయోగం ఉండదు జ్ఞానం ఉండదు అంటాడు అంటే నాకేం వద్దు అంటాడు అది ఓకే తర్వాత మూల మూల శక్తులు అని ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ మాట అంటాడు బికారీ హోగేరే మీ అవి మీరు పాస్ కూర్చునే మీరు జీవులే మాట అంటాడు ఇందులో అంటే ఇంది కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అది అంటే ఉన్నది మొత్తం ఇచ్చేస్తాడు అంటే ఈ గేవ్ ఆల్ ద పవర్స్ టు హిమ్ అండ్ అంతే అంత నమ్మకంతో అంటే అతనికి ఇచ్చిన తర్వాత వివేకానంద వివేకానంద ఆల్వేస్ బిహేవ్ లైక్ ఏ ఏ స్కాలర్ బట్ నెవర్ గురువులా గానీ శక్తుల నుండి మాట్లాడు ఎప్పుడు కూడా ఈజ్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ బౌద్ధగీత ఫైండ్ అవుట్ జ్ఞానం మాట్లాడి గురించి తెలుసుకో దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన దేవుడు ఉన్నానే మాట్లాడింది ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా దేవుడు ఇంకొక మాట ఆయన ఏం చేశాడు ఎప్పుడు నువ్వు కష్టపడమన్నాడు సాధన చేయమన్నాడు సంకల్పం కావాలన్నాడు సో నేను ఏమంటాను అంటే నువ్వు చాలా అత్యద్భుతమైన పాయింట్ రేజ్ చేసావు ఏంటంటే వివేకానందుని మించిన దేవుడు లేడు మనకు ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ హీఈస్ దాడ్ ఫర్ అస్ ఎందుకంటే హీఈస్ ద గ్రేట్ గురు హీఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ గురు ఆఫ్ ఆల్ టైమ్స్ ఎందుకంటే ఆయన ఏం చెప్పాడు నువ్వు చెప్పినవన్నీ నువ్వు చెప్పినవన్నీ కరెక్ట్ నువ్వు చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ కరెక్ట్ ఏంటంటే సంకల్పము కష్టపడమన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పాడు తర్వాత యోగా చేయమన్నాడు ప్రాణాయామం చేయమన్నాడు భగవద్గీత ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు కర్మయోగం చెప్పాడు రాజయోగం చెప్పాడు జ్ఞానయోగం చెప్పాడు భక్తి యోగం చెప్పాడు ఈ నాలుగిటి కలయిగానే రామకృష్ణ పర రామకృష్ణ ఆశ్రమము అని కూడా చెప్పాడు సో కాబట్టి మనము ఆ సాధన చేయకుండా ఇది కాదేమో అని అనుకోలేము కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే డైరెక్ట్ గా దేవుడు వచ్చి నీకు ఇట్లా అన్నాడు ఇవన్నీ ఏవైతున్నాయో అవి బహుశా జరగకపోవచ్చు కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి అనుభవాలు జరిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇదే పాయింట్ లో జస్ట్ ఇప్పుడు రామకృష్ణ పరహంస మనకు భగవద్గీత మాట్లాడినప్పుడు దేర్ ఇస్ అల్టిమేట్ బో ఫైనల్ గా దేవుడు దొరుకుతాడు అనేది ఒక పాయింట్ మాట్లాడాను ఓకే దేవుడు దొరకపోతే ఏమైతుంది అని మనం బుద్ధి బుద్ధి బుద్ధుని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు క్లియర్ గా ఓకే బుద్ధ దీని తో సేమ్ థింగ్ ఏం చేశాడు మహావీర్ జైన్ హీ ద సేమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ మహావీర్ జైన్ మహావీర్ జైన్ ఓకే మహావీర్ జైన్ చేసినట్టే కొన్ని రోజులు బాడీ పోవాలి తీసించాలని చేసిండు అడ్డం అన్ని చేసిండు కానీ అర్థం కాలేదు ఇదంతా కాదు అని చెప్పేసి ఫైన్ డే ఈ అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఆయన ఆయన చెప్పింది ఏంటి ఒకటే దేర్ ఈస్ నీకు కోరికలు ఉండకూడదు ద కోరిక ఈజ్ అల్టిమేట్ ఫర్ యూ టు డిస్ట్రాయ్ యూ ఓకే సేమ్ మన భగవద్గీత చెప్పింది కూడా నీకు ఏంటంటే ఎటువంటిది ఆశించకు ఓకే అది నెంబర్ టూ అది చేసింది ఇంకోటి శక్తి గిక్తులు ఉన్నాను ఏం చూపెట్టకు ఎందుకంటే దాని మూలంగా నీకు పెరుగుతుంది ఆయన కూడా శక్తులు ఉన్నాయి కానీ చూపెట్టద్దని ఎప్పుడైనా ఇటువంటి ఎవరికి ఏం చేయొద్దు అని ఆయన చేసింది అలా ఏం చేసింది ఆయనే ఆయన బేసిక్
తర్వాత నువ్వు అన్నట్టుగా డౌన్ టు ఎర్త్ ఉన్నాడు ఇంకోటి యోగా ధ్యానం చేసుకోమన్నాడు అష్టాంగ నియమాలు పెట్టేసి ధ్యానం చే సో ఏమైందంటే సాధనకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు వీరంతా కూడా సాధనకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి కోరికలను వదిలేయి ప్రశాంతంగా ఉండు కోరికలను వదిలేసి ప్రశాంత ఆయన బుద్ధుడు జీవితమే గొప్పది కదా నువ్వు దేవుణ్ణి చూడకున్నా ఓకే బుద్ధుడు అల్టిమేట్లీ దేవుణ్ణి ఏం చూడలేదు అంటే దేవుడు లేడు అన్నాడు ఒకటి కాబట్టి అది ఆ టాపిక్ అది దేవుడు అన్నది మన హిందూ ధర్మం ఓకే నువ్వు ఆ టాపిక్ వస్తాడో రాడో అన్నది అది నీ లాస్ట్ అది లాస్ట్ పాయింట్ నువ్వు ఎంతవరకు పీచ్ వెళ్ళగలుగుతా నువ్వు ఎంత పీక్ వెళ్ళగలిగితే అవ్వడుతుంది అనేది అది వేరే సంగతి ఎందుకంటే మిగిలిన శాస్త్రాలు చెప్పిన పురాణాలు అంటే వేదవ్యాసం చేసిందని భగవద్గీత చెప్పిందని చెప్పింది అన్నిట్లో దేవుడు నీకు లాస్ట్ కావాలి దేవుడు ఒకటి అంటే నువ్వు నువ్వు అల్టిమేట్ నువ్వు నువ్వు చూసుకోవడం ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ పవర్ నీకు వస్తుంది అని చూపెట్టిండు నువ్వు అది పక్క పెట్టిన బుద్ధులు చేసింది కూడా ఏంటి సేమ్ అవే చేసింది చేసి అక్కడికి లాస్ట్ కింద అంటే ఇది పీస్ అంటే జస్ట్ పీస్ నీకు నీకు ఏ విధం సంబంధం లేదు నీకు అంటే నువ్వు జస్ట్ గోయింగ్ ఇంటర్ మెడిటేషన్ అల్టిమేట్ జీరో పీస్ నీకు ఎటువంటి ఆలోచన ఉండదు సేమ్ నువ్వు అది సాధించగలుగుతావు నువ్వు దేవుడు అన్నది నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే నీకు నువ్వు ఆత్మలు కలిసిపోయిను అన్నది నువ్వు అది నీ అనుభూతి ఈయనకు అనుభూతి లేదు తేడా అంతే జస్ట్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ బట్ బోస్కల్ ఎందుకు ఇద్దరు చేసింది అది కానీ ప్రస్తుతం మళ్ళీ తర్వాత బుద్ధిజం లో రా అంత కాన్సెప్ట్ ఎంత బాగున్న తర్వాత ప్రస్తుతం బుద్ధిజం లో ఇట్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ అగైన్ ఏ మెస్ ఇప్పుడు ఏమంటారంటే బుద్ధిజం వల్ల అనేది ఇప్పుడు ఒక మొన్న మన కైలాస్ వెళ్ళొచ్చు కైలాస్ టిబెటీ అంతా టిబెటీ ఫుల్ ఆఫ్ బుద్ధిస్ట్ ఓకే ఎక్కడ పోయినా టెంపుల్ ఉంటాయి మనకు వాళ్ళ బుద్ధుడు ఏమంటే విగ్రహారాలు లేదు అన్నాడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈ సైడ్ దెర్ ఇస్ నో విగ్రహారాలు నువ్వు బుద్ధి తెలియదు అన్ని నీకు ఈ మంకు ఈ మంకు ఈ మంకు ఈ మంక అందరి పేర్లు ఉంటాయి పోనీ బుద్ధిజం పోయి అడిగితే వాళ్ళు అనేది వాళ్ళకి ఎంత మంది దేవులు అంటే చాలా మంది దేవులు ఉన్నారట వాళ్ళకి కూడా అవును చాలా మంది దేవులు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా అవతారాలు ఉన్నాయి ఫ్యూచర్ అవతారాలు పాస్ట్ అవతారాలు అందరు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు బుద్ధిజము ఏమైందంటే తర్వాత 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 హీనాయనము మహాయనము మధ్య రకరకాల జనాలు తయారైపోయి దాన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా తీసుకెళ్లిపోయారు అయితే ఒరిజినల్ ఫండమెంటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫండమెంటల్స్ చాలా బాగున్నాయి బుద్ధిజంలో బుద్ధిజంలో కానీ జైనిజం లో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే హిందూ మతం నుంచి వచ్చినవి సిక్కు మతంలో కాని ఇవన్నీ ఏంటంటే ఏవైతే హిందూ ధర్మం నుంచి వచ్చాయో కొంతవరకు హిందూ ధర్మం యొక్క ప్రిన్సిపుల్స్ ని ఆధారంగా చేసుకున్నవి అల్టిమేట్ గా మన ధర్మంలో అయినా సరే ఈ హిందూ ధర్మానికి దగ్గర దగ్గర ఉన్న ధర్మాలు అయినా సరే వీళ్ళు చెప్పిందల్లా ఏంటంటే సాధన అవసరము సాధన ద్వారా మనము భగవంతుడిని చేరుకోగలుగుతాము భగవంతుడు అంటే ఏది కాదు సత్యం మాత్రమే ఆ సత్యం ఏంటి అంటే నేను భగవంతుడి యొక్క స్వరూపాన్ని అని చెప్పేసి తెలుసుకోవడం అది బుద్ధ జైన అనే దాంట్లో చెప్పగలేదు దీనికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు దేవుణ్ణి అంగీకరించారా లేదా అనేది అయితే దేవుణ్ణి అంగీకరించకపోవడం అనేది మనకు హిందూ మతం లో కూడా ఉంది హిందూ దాని లోపల వేదాలలో జ్ఞాన మార్గం లోపల దర్శనాలు అని ఉంటాయి ఆ దర్శనాలలో ఆస్తిక దర్శనాలు నాస్తిక దర్శనాలు అని ఉంటాయి దేవుడి యొక్క పేరు లేకుండా దేవుడి యొక్క పేరు లేకుండా దర్శనాలు ఇచ్చేశారు మొత్తం వాటిని నాస్తిక దర్శనాలు అంటారు సో దేవుడు లేకపోయినా కూడా హిందూ మతం లోపల దేవుడు లేడు అంటే కూడా హిందూ ధర్మమే నాస్తిక దర్శనాలు ఆస్తిక దర్శనాలు చార్వాకుడు అని చెప్పేసి రాముడు టైమ్ లో ఉండే అతను దేవుడు ఉండేవాడు కాదు అసలు రాముడు దేవుడే కాదనేవాడు రాముడిది ఆయన కూడా ఒక సెపరేట్ దర్శనం ఉంది చార్వాక దర్శనం అని అందులో లాజిక్ అంత ఉపయోగిస్తే దేవుడు లేనే లేడు సో దేవుడు లేడు అనేది హిందూ ధర్మం హిందూ ధర్మం లోపల దేవుడు లేడు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ కరెక్టే దేవుడు ఉన్నాడు అది కూడా ఒక అంటే ఒక్కొక్కళ్ళ అవగాహన స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఉంది అంటే మన అవగాహన ఇంత అయితే మనకు దొరికేది ఇంత మన అవగాహన ఇంత అయితే మనకు దొరికేది ఇంత చార్వాక సిద్ధాంతం ఒకటి ఉంది కదా చార్వాక దర్శనం అదే చార్వాక దర్శనం ఏదైతే ఉన్నదో అది పూర్తిగా నాస్తిక దర్శనం సో కాబట్టి ఏంటంటే హిందూ ధర్మం లోపల అన్ని ఆస్తిక దర్శనాలు కాదు దేవుడు లేడు ఉన్నదంతా కూడా ఒక శూన్యము అంటాడు కరెక్టే అది ఎందుకంటే మన ప్రపంచము పుట్టే ముందు నాసదీయ సూక్తం లోపల ఉన్నది శూన్యమే అప్పుడు ఏం లేదు ఒక చైతన్యం తప్ప అప్పుడు ఏమీ లేదు కరెక్టే అది బుద్ధ మతం లోపల కూడా అదే అంటారు శూన్యమే అంటారు శూన్యం నుంచి వచ్చావు శూన్యంలోకి వెళ్తావు అంటారు శూన్యం అనే పదం కనిపెట్టింది వాళ్ళే ఆ శూన్యం అనే పదం వేరే ఆ మతాలలో లేదు మన దగ్గర శూన్యం అంటే సున్నా అని చెప్పి ఎప్పుడైతే కనిపెట్టామో అప్పుడు డెసిమల్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయింది అంతకుముందు డెసిమల్ సిస్టమ్
దేవుడి ద్వారా సాధన చేస్తూ మనం దేవుణ్ణి ఆలంబనంగా చేసుకొని తర్వాత అన్ని చోట్ల కూడా దేవుని చూడగలిగి తర్వాత ప్రకృతి శక్తులలో కూడా దేవుని చూస్తాం శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది అధ్యాయాలలో ముఖ్యంగా పదో అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో ఏం చెప్పాడు ప్రతి వస్తువు నేనే అని చెప్పి చెప్పాడు ప్రతి వస్తువు నేనే అని చెప్పి చెప్పాడు నువ్వు చెట్ల లోపల నేనే నేను పశువుల లోపల నేనున్నాను నీళ్లలో నేనున్నాను ఇవన్నీ చెప్పాడు ఇదే మాటని పురుష సూక్తం లోపల కూడా చెప్తారు కదా నా కళ్ళు సూర్యచంద్రులు నా కనురెప్పలు దివారాత్రులు రాత్రి పగలు తర్వాత నా భుజాలు ఇంద్రుడు ఆ తర్వాత నా ఇట్లా ఒక్కొక్క భాగానికి ఒక్కడు నా ముక్కు ఆ అశ్విని దేవతలు నా నోరు అగ్ని తర్వాత వరుణుడు తర్వాత నా చెవులు దిక్కులు ఇలాగా చెప్పుకుంటూ 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 ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నువ్వు చూసే ప్రతి వస్తువు కూడా దేవుడి యొక్క రూపమే అదే విధంగా నువ్వు కూడా దేవుడి యొక్క రూపమే ఎందుకంటే మనుషులు కూడా దేవుళ్ళలోంచే వచ్చారు భగవంతుడు పద్నాలుగు లోకాలుగా తయారు చేశాడు భూ భూవర్ సువర్ ఇట్లా పైన పై కింద అతల సుతల వితల తలాతల రసతల మహాతల పాతల ప్రతి లోకంలో ఉన్నది కూడా భగవంతుల్లోంచే సో మనం అంతా కూడా భగవంతుల్లోంచే వచ్చాము భగవంతుడి నుంచి విడిపడిన మనము మళ్ళీ భగవంతుడిని చేరుకోవడమే మన మన ధర్మం అగ్ని లోంచి కణాలు ఎట్లయితే బయటికి వెళ్ళిపోయాయి అట్ట మనం బయటికి వెళ్ళిపోయాం మళ్ళీ మనం అగ్నిని చేరుకోవాలని చెప్పి సాధన చేయాలి అంటే సాధన చేయడానికి కూడా నేను మళ్ళీ చేరుకోవాలి అని కాదు నేను భగవంతుడు స్వరూపము అని చెప్పి తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక కర్మలు ఏమి ఉండవు ఇప్పుడు ఇది నాటకం ఇప్పుడు మన పిల్లలు కొట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ చాక్లెట్ నాది ఈ చాక్లెట్ నాది అని నువ్వు నవ్వుకుంటుంటావు ఎందుకంటే ఆ చాక్లెట్ వాళ్ళు ఇద్దరివి కాదు నువ్వు కొన్నావు అవి సో నువ్వు నవ్వుకుంటుంటావు ఆ స్థాయికి వెళ్తారన్నమాట సత్యం తెలిసిన వాడు ఎలా ఉంటాడు అంటే దేవుడు తెలిసిన వాడు ఎలా ఉంటాడు దేవుడు తెలిసిన వాడు ఎలా ఉంటాడు అంటే ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఈ ప్రపంచంలో జరిగేటటువంటి వికారాలకు గురి కాడు నువ్వు ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి అడిగావు దేవుడు తెలుసుకున్న తర్వాత ఏమవుతాడు రాని దేవుడు తెలుసుకున్న తర్వాత ప్రశాంతంగా అవుతాడు దేవుడు తెలుసుకున్న తర్వాత అన్నిటికీ నిర్లిప్తంగా అవుతాడు దేవుడు తెలుసుకున్న తర్వాత ఓస్ ఇది ఇంతేనా అనిపిస్తుంది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం చూసినా ఓస్ ఇది ఇంతేనా అని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి దేవుడు తెలుసుకున్న తర్వాత కాదు దేవుని దగ్గర మూవ్ అయ్యేటప్పటికీ ఇవన్నీ అయిపోతే దేవుడు అవపడతాడు అది పోయి మనకు ఆ క్వాలిఫికేషన్ వస్తేనే వస్తాడు కదా ఆ క్వాలిఫికేషన్ కూడా రాడు క్వాలిఫికేషన్ అంటే క్వాలిఫికేషన్ అనేది ప్రారంభం కిందికి వస్తుంది నేనేమంటున్నాను అంటే కొంత సాధన ద్వారా వస్తారు అంటున్నా ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే మనకు ఏదో ఒక జన్మ ప్రారంభం వల్ల భగవంతుడు అంటే ఇంట్రెస్ట్ కలగచ్చు లేదా లేదా ఈ జన్మ లోపల ఈ జన్మ లోపల కొన్ని చూసినటువంటి సంఘటనల ద్వారా ప్రారంభానికి సంబంధం లేనటువంటి సంఘటనలు చూడడం ద్వారా కూడా రావచ్చు కాబట్టి ప్రారంభంలో ఉన్నా ప్రారంభంలో లేకపోయినా జ్ఞానం సంపాదించే అర్హత ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చాడు దేవుడు మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా నాకు ప్రారంభం ఉంటేనే నేను దేవుని చేరుకుంటా అంటే కాదు అది కూడా కరెక్టే కానీ ప్రారంభంలో లేకపోయినా నేను దేవుని చేరుకోవచ్చు అనే అర్హత దేవుడు ఇచ్చాడు మనందరికి అంటే ఏంటి జ్ఞానం ద్వారా ఆలోచించడం ద్వారా నేను దేవుని అరే నిజమే కదా ఒక్కసారి జస్ట్ ఊహించుకుందాం మనం నిద్రపోయినప్పుడు కళ లోపల ఎన్నో కళలు వస్తాయి కళ లోపల అన్ని తింటూ తింటూ సడన్ గా నేను ఎవడో వచ్చి లేపుతాడు డాడీ డాడీ అని లేపాడు అనుకో ఎంత బాధ వేస్తుంది నాకు లేచిన తర్వాత కళ అయిపోయింది అరే రే కళ ఇది కూడా అంతే ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటిది పెద్ద కళ ఈ పెద్ద కళ ఏంటంటే మనం మనకు తెలియదు ఇది అంతా కూడా సత్యం 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 అనుకుంటున్నాం కానీ హిందూ ధర్మంలో ఏం చెప్తారు తెలుసా సత్యం అంటే ఏంటి అంటే మారనిది సత్యము అని చెప్తాడు సత్యం అంటే ఏది ఏదైనా సరే మారదు మారదు అంటే ఎన్ని పుట్టడం ఉండడం పెరగడం నా నశ ఆరు ఆరు స్థాయిలు పుట్టడం ఉండడం పెరగడం క్షీణించడం మార్పు చెందడం క్షీణించడం నశించడం ఈ ఆరింటిని కలిపి వికారాలు అంటారు వికారాలు చెందని వాడు దేవుడు ఈ వికారాలు చెందని వాడు మరి మనం వికారాలు చెందుతున్నాం కాబట్టి ఈ శరీరం అనేది ఏదైతే ఉన్నదో ఇది వికారాలు చెందుతోంది మార్పు చెందుతోంది కాబట్టి నేను శరీరాన్ని కాదు నేను సత్యం కాదు సరే మరి ఏం సత్యము నా మనస్సు సత్యం మనస్సు సత్యం అంటే ఇవాళ రాజు మంచోడు రేపు రాజు మంచోడు కాదు సో మనస్సు కూడా తప్పయింది బుద్ధి ఈ రోజు బుద్ధి ఒక రకంగా చెప్పింది రేపు ఇంకో రకంగా చెప్పింది సో బుద్ధి కూడా నేను కాదు మరి నేను ఎవరు అంటే వీటన్నిటినీ దాటిపోతే నేను ఇవన్నీ కూడా నేను కాదు అని చెప్పి గుర్తించగలిగితేనే నేను ఇది ఆలోచన ద్వారా వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నిద్రావస్థలోకి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే స్వప్నం తర్వాత నిద్రావస్థలోకి వెళ్తాం మనం నిద్రావస్థలో ఎక్కడున్నాం మనం డీప్ స్లీప్ లో ఎక్కడున్నాం అనే దానికి ఎవరు జవాబు చెప్పాలి మన ఉపనిషత్తులు అన్ని కూడా డీప్ స్లీప్ ని బేస్ చేసుకునే ఉన్నాయి డీప్ స్లీప్ లో ఏదైతే స్టేజ్ లో ఉంటామో అదే స్టేజ్ లో మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఉంటాము
ఆ ప్రళయం తర్వాత పొద్దున మనం లేచామంటే మనకు నూకలు ఉన్నట్టు లేకపోతే వెళ్ళిపోయినట్టే శరీరంలో మా మన ఏదైతే శక్తి ఉంటుందో ఆ శక్తి కలవకపోతే మనం వెళ్ళిపోయినట్టే సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఏదైతే మనము ప్రతిరోజు అనుభవించేటటువంటిది ఉన్నదో ఆ అనుభవించే స్థాయి అనేది ఒకటి ఉన్నది ఇది మనస్సు పనిచేయడం లేదు ఆ సమయం లోపల బుద్ధి పనిచేయడం లేదు నీ శరీరం పనిచేయడం లేదు ఇంద్రియాలు పనిచేయడం లేదు ప్రాణం పనిచేయడం లేదు శరీరం పనిచేయడం లేదు అంటే మనంతట మనము ప్రయత్నం చేసేలాగా ప్రయత్న పూర్వకంగా పనిచేయడం లేదు ఇవేమి పనిచేయడం లేదు శరీరం కదులుతుందా కదలట్లేదు ప్రాణం ఏమన్నా గాలి పీల్చుకుంటున్నామా ఏం లేదు అంటే గాలి పీల్చుతున్నాము కానీ ఆ టైంలో పీల్చుతున్నామో మనం ఇది కూడా తెలియదు మనస్సు అసలు మనస్సుకు ఆలోచనలు రావు కోరికలు రావు మనస్సు ఒక్క క్షణం ఖాళీగా ఉండదు అలాంటి మనస్సు నిద్ర లోపల ఎక్కడికి పోయింది స్వప్నం కాదు స్వప్నం లోపల ఉన్నప్పుడు మనస్సు బుద్ధి రెండు పనిచేస్తాయి కానీ స్వప్నం దాటి ఎప్పుడైతే నిద్రావస్థలోకి వెళ్తామో అప్పుడు మనస్సు పనిచేయదు బుద్ధి కూడా పనిచేయదు ఆ స్థాయికి మనం చేరుకుంటామో దాని ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పి హిందూ ధర్మాన్ని మొత్తాన్ని డిఫైన్ చేసింది హిందూ ధర్మం మొత్తం డిఫైన్ చేసింది ఏంటంటే మన నిద్రావస్థకి దాదాపుగా గొప్పగా అలాంటి గొప్ప స్థాయి అంతకంటే తర్వాత స్థాయి తురి అవస్థ అని చెప్పి చెప్తారు అనమాట అది నువ్వు ఇదే అన్నావు మెడిటేషన్ లో ద మెడిటేషన్ పీక్ వెళ్ళిపోతే లైక్ యూ సెట్ దట్ సేమ్ థింగ్ కానీ మన వాళ్ళు గమ్మది జోకులు జోక్ జోక్ పాయింట్ చెప్తున్నా మన వాళ్ళు మంచిగా అట్లా పడుకున్నాం అనుకుంటే ఒళ్ళు ఒళ్ళు లేవ బేసిక్గా ఒళ్ళు లేవకుండా పడుకుంటాం మనకి ఏం లేకుండా మొద్దు నిద్ర మొద్దు నిద్ర ఒళ్ళు లేకుండా పడుకుంటారు కానీ ఆ మొద్దు నిద్రే యాక్చువల్ కావాల్సింది యాక్చువల్ గా నేను చెప్పాల్సింది కావాల్సింది అదొక్కటే ఎందుకంటే నువ్వు అన్నట్టు స్వప్నంలో వచ్చినా కూడా ఆ స్వప్నంలో కూడా ఏంటంటే బాధ ఇప్పుడు నిజంగా స్వప్నంలో బాధ దుఃఖము బాధ లేకుంటే నీకు సంతోషము కోరికలు వాంచలు కోపాలు తాపాలు అన్ని వస్తాయి నువ్వు అది దాటి పోయిన తర్వాత నువ్వు డీప్ సీప్ లో ఉంటే డీప్ సీప్ ఆల్సో హెల్త్ నీకు ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది నీ మనసుకు ఉపయోగపడుతుంది యాక్చువల్ అది కావాల్సిన స్టేజ్ అది యాక్చువల్ కావాల్సిన స్టేజ్ అది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే డీప్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు నీ శరీరం మొత్తం రిలాక్స్ అవుతుంది ఎందుకు రిలాక్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు శరీరాన్ని వదిలేసావు ఆ టైంలో క్యాన్సర్ ఉన్నా నొప్పి కాదు కాళ్ళకి చేతులకు దెబ్బలు తగిలినా నొప్పి రాదు రోగం వచ్చినా నొప్పి రాదు జలుబు దగ్గు ఉన్నా నొప్పి రాదు కరోనా ఉన్నా నొప్పి తెలియదు ఏది ఉన్నా కూడా నొప్పి తెలియ ఏది తెలియనటువంటి స్థాయి ఉన్నదా అని ఎవరైనా అడిగితే ఉన్నది అది మన ప్రతిరోజు అనుభవించే నిద్రావస్థ ఆ నిద్రావస్థ బాగుంటే తెల్లారి లేచేసరికి చాలా బాగుందట ఏం బాగుంది అంటే దానికి జవాబు లేదు చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలాంటి కొన్ని అన్నోన్ ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి ప్రపంచంలో ఎవరు జవాబులు చెప్పలేరు ఈ స్థాయికి కేవలం హిందూ ధర్మం మాత్రమే జవాబు చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇలాగా నిద్రావస్థలో ఏం చేస్తున్నాం మనము అనే దానికి సైంటిస్టులు ఎవరు జవాబు చెప్పలేకపోయారు ఒకవేళ సైంటిస్టులు జవాబు చెప్పగలిగితే ఆ నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి అవస్థని మనకి ఇవ్వగలరా అంటే మత్ ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వడం కాదు ఆ నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి స్థాయిని మనకి ఇవ్వగలరా ఇవ్వలేరు మత్తు ఇవ్వగలుగుతారు కానీ నిద్రావస్థలో ఏ మత్తు లేకుండా మనము ఏదైతే శరీరాన్ని మర్చిపోగలిగేటటువంటి స్థాయికి వెళ్ళామో అది ఇవ్వగలుగుతారా తర్వాత ఆనందాలు మనకు కొన్ని సమయాల్లో వచ్చే ఆనందాలు తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఆనందాలని హార్మోన్స్ తో ఇవ్వగలరా ఇవ్వలేరు ఇవన్నీ ఏంటంటే శరీరంలో ఆటోమేటిక్ గా డెవలప్ అవుతాయి దేవుడు ఉన్నాడా అంటే ఉంది ప్రకృతి శక్తి ఒకటైతే ఖచ్చితంగా ఉంది ఆ శక్తే గనక లేకపోతే ఇప్పుడు మన భూమి ఇంత స్పీడ్ గా తిరుగుతుంది తిరుగుతూ 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 సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది ఈ సూర్యుడు నక్షత్రాలు ఈ నక్షత్రాలకు ఇంకో నక్షత్రాలకు సంబంధం ఉంది వీటన్నిటికీ గెలాక్సీలు గెలాక్సీలకు గెలాక్సీలకు సంబంధం ఉంది ఇలా నీళ్లు సముద్రం అంతా ఒలికిపోయి భూమి మీద పడడం లేదు చంద్రుడు కొద్దిగా ముందుకు వచ్చేసాడు అనుకో ఉన్నదానికంటే వంద కిలోమీటర్లు ఐదు వందల కిలోమీటర్ల ముందుకు వస్తే భూమి మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతుంది కానీ రాకుండా ఎవరికి వాళ్ళు ఎవడో చెప్పినట్టుగా ఉల్లంఘించలేనటువంటి ఒక శాసనం కింద నడుస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి జరుగుతున్నారు భగవంతుడు లేకపోతే కాబట్టి ఏంటంటే ప్రకృతి మొత్తంలో భగవంతుడు అనేటటువంటి శక్తి ఉంది అనేది ఇది ఆ తెలియని శక్తికి మనం భగవంతుడు అని పేరు పెట్టాము అన్నది నిజం అంతేగాని మన దగ్గర భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాము వీడు స్పిరిచువల్ అంటే ఏమనుకుంటారు తెలుసా వీడు భజనలు చేస్తా కూర్చుంటారా చెక్క ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటారు తెలుసా మా చుట్టాల చాలా మంది వీడు చెక్క భజనలు చేసుకుంటా హరే రామ హరే కృష్ణ అనుకుంటారు రా వాళ్ళకి తెలియదు దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఐ ఆమ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద ఎర్త్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఎవరు నన్ను గురించి ఏమనుకుంటారు నేను ఇవన్నీ నేను ఇవన్నీ ఇప్పుడు డబ్బు అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ వదిలేసి వచ్చేసాను గుర్తింపు నాకు రెండు వేల మంది రిప
తర్వాత నేను నా బాధ్యతలు సక్రమంగా చేస్తున్నానా సక్రమంగా చేస్తున్నాను ఆనందంగా ఉంటానా ఆనందంగా ఉంటా పోకిరి సినిమా చూడగలను నేను భక్త కన్నప్ప సినిమా చూడగలను సలార్ చూడగలను బాహుబలి చూడగలను నేను ఏ సినిమా ఆయన చూడగలను అదే కల్మషన్ లేకుండా నవ్వగలను సో నేను ఏమనుకుంటానంటే బహుశా బహుశా ఏమైందంటే ఈ పీఠాధిపతులు మఠాధిపతులు వీళ్ళందరూ నాలెడ్జ్ సంపాదించుకుంటున్నారు కానీ దాని అనుభవాన్ని సంపాదించుకోవడం లేదు నేనేందంటే ఆలోచన ఆలోచనల ద్వారా వచ్చింది నాకు ఎన్నో సార్లు కళ్ళ నుంచి నీళ్లు వచ్చేవి నా కళ్ళ ఏడుపు వచ్చేసేది తెలుసా ఇది చదువుతుంటే అనే నిజమే కదా నాకు ఫస్ట్ టైము నేను అనేది ఈ శరీరంతో సంబంధం లేదు అని చెప్పి తెలిసిందో ఎంత ఆనందం అనిపించిందో ఆయన పరిపూర్ణానంద సరస్వతి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు నువ్వు పుట్టక ముందు కూడా ఉన్నావు తల్లి కడుపులో ఉన్నావు అంతకుముందు తండ్రి శరీరంలో ఉన్నావు అంతకుముందు భూమిలో ఉన్నావు అంతకుముందు వాయువులో ఉన్నావు ఇలా ప్రతి చోట కూడా నువ్వు ఉన్నావు తల్లి శరీరంలో డెవలప్ అయ్యావు ఈ శరీరం లాగా డెవలప్ అయ్యావు అంతే కానీ అంతకు ముందు కూడా నువ్వు ఉన్నావు కదా లేవని ఎలా చెప్తావు సో అని చెప్తుంటే నాకు నిజమే ఆశ్చర్యం వేసింది డీప్ స్లీప్ లోపల నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావని అడిగాడు కరెక్ట్ కదా డీప్ స్లీప్ లో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు సరే మా నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు మా నాన్నగారి శరీరాన్ని చూస్తుంటే నాకు అర్థం కాలేదు సేమ్ అదే ముక్కు అదే నోరు అవే కళ్ళు అవే చెవులు మరి వాట్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఆ మిస్సింగ్ దాన్ని డాక్టర్లు గానీ ఇంకెవరన్నా గానీ దాన్ని తీసుకురాగలరా హార్మోన్ల ద్వారానో లేకపోతే ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారానో ఇంకా దేని ద్వారానైనా బతికించగలరా అంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ బియాండ్ అవర్ కాంప్రహెన్షన్ దాన్ని ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదైతే ఉన్నదో అది మన లోపల మిస్ అయింది ఆ ఎలక్ట్రిసిటీనే నేను నేను అసలు ఈ శరీరాన్ని కాదు శరీరం ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయా మనసు ఇక్కడ పోయింది బుద్ధి ఇక్కడ పోయింది ఆ ప్రాణం ఇక్కడ వదిలేసాము మిగిలింది ఏంది నా ఆత్మ ఆత్మ అనేది ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ భగవంతుడిది అది అది అదొక్కటి మాత్రమే నేను పట్టుకొని ఉన్నాను అని అర్థమవుతుంది శ్మశానానికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఆలోచిస్తుంటారు ఇంత చిన్న దాని కోసం ఆ వీడు ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాడు నిన్న దాకా ఆ డబ్బు కావాలా డబ్బు కావాలా అని గోలో చేశాడు ఇవాళ చూడరా ఉత్తగా డెత్ పెట్టి మీద ఉన్నాడు అని అనుకుంటాం అలాగే మనము ప్రసూతి వైరాగ్యం అంటారు ప్రసూతికి వెళ్తే అరే రే ఇంత ఒక పిల్లాన్ని పుట్టించాలంటే ఇంత కష్టమా ఇన్ని రకాల నరకాలు అనుభవిస్తే ఒక పిల్లోడు బయట పుడతాడా ఇప్పుడు ఈ పుట్టినోడు ఎప్పటికి ఎదగాలి ఎప్పటికి పెరగాలి అని వైరాగ్యం వస్తుంది సిమిలర్లీ పురాణ కథలు అవి ఇవి విన్నప్పుడు ఏంటి నా జీవితము ఎన్ని పాపాలు చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పి వైరాగ్యం వస్తుంది ఇవి మూడు కూడా టెంపరీ ఈ టెంపరీని పర్మనెంట్ చేసుకోవడమే సాధన మళ్ళా చెప్తున్నా ఈ టెంపరీగా ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చే వైరాగ్యము ప్రతి ఒక్కరికి వైరాగ్యము ఇప్పుడు గమ్మత్ ఏంటి తెలుసారా అందరికి తెలిసినవే నేను చెప్తున్న పాయింట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైరాగ్యం ఉంది వైరాగ్యం తెలియదా జనాలకు తెలుసు నిద్రలో ఉన్న అనుభవం ఎవరికి తెలియదు నాకు చెప్పు ఎవరి ఎవరి అడుగు నువ్వు నిద్ర అనుభవం అని చెప్పు అంటే ప్రతి ఒక్కరు చెప్తాను అవును నిద్ర అనేది గ్రేట్ అంటాడు అందరికి తెలిసిన విషయాలే మనం దీన్ని ఒక్కసారి ఆలోచించాలా అంటే ఆలోచించడం లేదు ఎందుకు నిద్రను మించిన సుఖం ఉందా నువ్వు కోట్ల రూపాయల డబ్బు ఇచ్చి నిద్రపోకుండా చేయవాన్ని నరకం అనుభవిస్తాడు వాడు మూడు రోజులు బతకడు వాడు నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే మూడు నాలుగు రోజులు అయిపోయింది వాడు పని సో మరి మరి భగవంతుడు ఇచ్చింది అదే విధంగా ప్రపంచం అంతా చుట్టుపక్కల చూస్తే చాలు చెట్లు ఎలా ఎలా ఎదుగుతున్నాయి పశువులు ఎలా ఇదవుతున్నాయి ప్రేమ అనేది పశువులలో కూడా ఎలా పుట్టుకొచ్చింది ప్రేమ అనే భావన ఎవరు పుట్టించాడు ఒక 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 కుక్కను నువ్వు పెంచుకుంటే ఎంతో నీతో ప్రేమగా ఉంటుంది ఏంటి ఆ ప్రేమ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ ప్రేమ అనే భావన ఎవరు పుట్టించాడు ద్వేషం అనే భావన ఎవరు పుట్టించాడు రాగము ద్వేషము ఈ రకాల భావాలు ఇవన్నీ ఎవరు పుట్టించారు సూర్యుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు చంద్రుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు టైం కి ప్రాపర్ గా ఎట్లా ఉండడానికి ప్రపంచం అంతా ఋతువులు ఏంది చుట్టూలు తిరగడలేంది ఇవన్నీ ఏంది ఎవడు చేయకుండా ఇవి ఆటోమేటిక్ గా ఎలా జరిగిపోతున్నాయి అని ఆలోచించినట్లయితే ఆశ్చర్యం మనం చూస్తున్నవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఇచ్చినవి సృష్టిలో దొరికినవే గాని మనతో మనం తయారు చేసినవి ఏమున్నాయి నీకు ఈ కెమిస్ట్రీ లోపల హైడ్రోజన్ లిథియం హీలియం పొటాషియం రొబీడియం సీషియం ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట మెటీరియల్స్ అవన్నీ నీకు ఒక మాట చెప్తే ఆశ్చర్యపోతావు తెలుసా అవన్నీ దాని వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసారా ఒకదాని వన్ ఒకదాని టూ ఒకదాని త్రీ ఒకదాని ఫోర్ ఒకదాని ఫైవ్ ఇట్లా ఉంటుంది సీరియల్ ఎట్లా పుట్టించారు కదా దేవుడు వాటిని మనం ఏదో ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇయ్యలే దానికి అది సీరియల్ గా అంతే వెయిట్ ఉంటది వన్ పాయింట్ జీరో టూ త్రీ అట్లా ఉంటుంది దాని వెయిట్ వన్ కేజీ అంటే వన్ పాయింట్ జీరో టూ త్రీ గ్రామ్స్ అని ఉంటది ఇస్తే ఏం చేశారంటే మనోళ్ళు మధ్యలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మిస్ అయినాయి మిస్ అయితే పక్కన మిస్ అయిన దాన్ని కూడా ఇరవై ఏడు మీద ఉన్నది ఇరవై ముప్పై ఉన్నది అనుకో ఇరవై తొమ్మిది కూడా ఉండాలా కదా అని చెప్పి వాళ్ళు ఆలోచిస్తే ఇరవై తొ
ఎంతసేపు పసుపు పూజలు కుంకుమ పూజలు అభిషేకాలు దేవుడ నా కోరికలు తీర్చు దేవుడ నాకు ఈ కోరిక తీర్చు దేవుడ నాకు ఆ కోరిక తీర్చు బంగ్లాలు కార్లు బంగ్లాలు కార్లు బంగ్లాలు కార్లు పిల్లలు బాగుండాలి మనవాళ్ళు బాగుండాలి ముని మనవాళ్ళు బాగుండాలి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమంది కొడుకుకి పిల్లలు పుట్టలేదని చెప్పేసి ఆయన డెబ్బై ఏళ్ళ వయసుల తిరుపతి కొండెక్కి వెళ్ళాడు మనవాడి కోసం ఆయన ప్రార్థనలు ఆయన చెయ్యని పూజ లేదు చెయ్యని ప్రార్థన లేదు నాకు తెలిసిన ఇంకొక మహానుభావుడు చాలా గొప్పవాడు హైలీ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ ఆయన తన మనవాడి యొక్క కెరియర్ గురించి నన్ను అడుగుతున్నాడు ఈయన వయస్సు డెబ్బై ఆరేళ్ళు తన మనవాడి గురించి అడుగుతున్నాడు ఎలా అయినా మీరు కాపాడాలి అతన్ని ఏమైనా చెయ్యాలి మీతో ఉంచుకోండి మీరు ఏం చేస్తారో సరే అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు మీరు ఈ సహాయాన్ని నాకు చెయ్యాలి మీరు ఇదంతా చెయ్యాలి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట మనవాడి బాధ్యత ఈయన బాధ్యత ఎట్లా అవుతుంది రేపు ఈ మనవాడికి ఇంకో కొడుకు పుట్టలేదనుకో అప్పుడు వెళ్తారు ఏదైనా కొద్దిగా మంత్రం చెప్పండి కొడుకు పుట్టే మంత్రం చెప్పండి ఈ కొడుకు అంటే ముని మనవాడి కోసం కూడా అంటే ఎంతవరకు ఇంకా ఇంకా ఎంతవరకు సాధన చేయకుండా కోరికల కోసమే జీవితాన్ని గడపాలి భోగభాగ్యాల కోసమే జీవితాన్ని గడపడం ఎంత ఇది తెలియదు అందరికీ తెలియదు ఎవరికి తెలియదు ఇది మన హిందూ ధర్మంలో ఉన్నంతా కూడా తెలియదని కాదరా తెలుసు తెలియదని ఎట్లా అనుకుంటే ఇప్పుడు మామూలుగా జనాలకు అందరికి తెలుసు చేయాలని కాకపోతే ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టిల్ ఏంటంటే నేను అన్నట్టు ఏదో ఆయన ఇదే సేమ్ ఏదైతే ప్రకాశం చెప్తాడు ఏదైతే గలీజో మనిషికి దాని ఆనందం ఉంటది ఓకే ఏదైతే మంచో దాని వెళ్ళిపోయింది ఇది ఏమో ఇది ఇది అదే అంటాడు ప్రహ్లాదుడు అన్న ప్రహ్లాదుడు అన్న వాళ్ళు అనుకునేది కూడా ఏంటంటే ఈ దీంట్లో పడ్ ఈ రొంపిలోకి పడితే దీని అంత దీని ఇది నడుస్తున్న కూడా అది రొంపి కానీ ఆ రొంపి ఆనందం అంటే పంది పంది బురదలో పడి బయటకు వస్తే అదే ఆనందం అనిపిస్తుంది కానీ బయటకు వస్తే ఆనందం అనిపిస్తుంది కాబట్టి నేనేమంటానంటే కష్టాలు పడుతున్న వాళ్ళ సంగతి ఏంది సరే నువ్వు అన్నట్టుగా కొంతమందికి జీవితం బాగుంది మనవాళ్ళు మునిమన్ వాళ్ళు మనవరాళ్ళు వీళ్ళందరూ పుడతారు నువ్వు అన్నట్టు వాళ్ళ ఆనందంగా ఉన్నారు సో పర్వాలేదు వాళ్ళ విషయంలో వాళ్ళు ఈ భవసాగరం నుంచి బయటపడడానికి కారణంగా అనిపిస్తుంది నువ్వు అన్నది కరెక్ట్ నేను దానికి ఒప్పుకుంటా మరి కష్టపడుతున్న వాళ్ళ సంగతి ఏంది ఒక ఒక ముసలామెని ఒక ముసలామెని ఆ కోడలు కొడుతుంది అనమాట పటా 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 కొడుతుంది కొడుతుంటే ఆ ముసలామె తప్పించుకొని వీల్ చైర్ లో పారిపోవాలని చూస్తే ఇట్లా గుంజి కొడుతుందిరా అయినా పట్టుకొని కూర్చుంటారు గుంజి గుంజి కొడుతుందిరా ఆమెని చూసినా అనే ఎగ్జాంపుల్ ఇన్నా ఇలాంటివి ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలుగా జీవితంలో మదన పడుతూ జీవితంలో దెబ్బలు తింటూ జీవితంలో చావు దెబ్బలు తింటూ ఇంకా నేను బతకాలి అని కోరుకునే వాళ్ళని ఏ వాళ్ళని ఏమని అంటారు రా వాళ్ళని ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఎవరైతే నువ్వు చెప్పిన ఫస్ట్ కేసు నేను అసలు క్వశ్చన్ చేయడం లేదు ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే పైసలు ఉన్నాయి నాకు మన వాళ్ళు మాటింటారు ముని మన వాళ్ళు మాటింటారు అందరు నా దగ్గరికి వస్తారు ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు కాళ్ళకి దండం పెడతారు నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను దేవుడి దయ వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను ఇది వేరు దీనికి వాడికి దేవుడి పైన ఆలోచన రాలేదు అంటే సరే పోని భోగభాగ్యాలు మరి వీళ్ళ సంగతి ఏంది నువ్వు అన్నట్టు నువ్వు అన్నది అది కూడా కరెక్ట్ అయ్యారా కానీ నువ్వు అన్నట్టు మళ్ళీ మళ్ళీ ఐ గో బ్యాక్ టు సమ్వేర్ సమ్ ట్రిగ్గర్ అంటే నువ్వు అన్నట్టు ఆలోచన నువ్వు అన్నట్టు దేవుడు ఆలోచన ఇచ్చిండు కానీ చాలా మందికి ఆలోచన కరెక్ట్ గా తీసుకుపోయేది కూడా పనిచేయదు అంటే మేబీ అగైన్ వల్ల ఇంకోటి ప్రాప్త కర్మ పూర్వజన్మ కర్మ పూర్వ సుకృతం కొద్దిగా మేబీ అది కూడా అంటే ఈ ఈ టైమ్ లో కొద్దిగా ట్రై చేయగలిగితే నెక్స్ట్ టైమ్ లో బాగుంటారేమో కొద్దిగా కానీ కొంతమంది ఈ జన్మలో అది కూడా చూడరు అంటే ఇంకోటి ఇది పక్క పెట్టి ఇంకోటి నేను నువ్వు అన్నా చూసిన వారు అందరి పోదని మొన్న ఈ రామ రాముని గుడికి కదా పోయినప్పుడు మొన్న నువ్వు వీళ్ళందరూ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నావు ఓకే రాముని గుడి పోయినప్పుడు మొన్న ఎంతమంది బీఏపీ వచ్చిండ్రు ఒక బీఏపీలో ఒక యాభై వేల మంది పైన వచ్చిండ్రు అంటే సినిమా యాక్టర్ పక్క పెట్టు ఈ అంబానీలు పక్క పెట్టు చిన్న పెద్ద దైనవంతులు పక్క పెట్టు మినిస్టర్లు పక్క పెట్టు వీళ్ళందరూ పెట్టు ఓకే మన ఈ స్వాములుగా జిఆర్ స్వాములు ఆ స్వామి ఈ స్వామి ఈ స్వామి ఓకే వీళ్ళు అంటే నేను వీళ్ళు తప్పు పడుతుంది అంటే ఒకటి ఏంటంటే మనకి ఇది ఆలోచన చేయడం అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్ గా ఎవరితో లేదు ఏంటంటే మనకి ఆలోచన దోరినే ఒక విధంగా పట్టుకోవడానికి అంతేగాని పర్సనల్ గా ఎవరితో లేదు అంటే కోపం ఉన్న రెండు నిమిషాలు అంటే మనం మూడు నిమిషాలు ఏం అనుకుంటా ఆయన మనకు ఇది ఈ అవకాశం ఆయనే కల్పిస్తుంది భగవాన్ భగవంతుడు ఏంటంటే మనం మనం తెలుసుకుందాం మనం నువ్వు తెలుసుకో ముందు అని నువ్వు అనే ముందు నువ్వు తెలుసుకో అని ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం వాళ్ళ దగ్గర పోయిన అప్పుడు వంద మంది ఇట్లా కూర్చున్న కుర్చీ ప్లాస్టిక్ కుర్చీలో కూర్చున్నారు అందరు పక్క పక్కన అందరు స్వాములే ఓకే అదే స్వాములు
సమకాలికుడని నువ్వు అనుకుంటే నీకు దేవుడు నీకు దేవుడు ఇక దేవుడితో సంబంధం లేదు మాట్లాడ దేవుని గురించి మాట్లాడుతుంది సమకాలికుడని వారి సమకాలు అనుకో నీని సమకాలుగా అనుకుంటే నువ్వు రుద్రం చదివి వెళ్దాము నువ్వు మన ఏది మన విష్ణువాత్మ చదివి ఏం లాభం పురుషుప్త చదివి ఏం లాభం నువ్వు దాన్ని చెప్పిందే అది అరే బాబు నీ అన్నిట్లో ఉన్నారా చూడరు అరే కుక్కను కూడా చూడరా నేనే రా అక్కడ అని చెప్తున్నాయి అటువంటిది నువ్వు పక్క పెట్టి ఇది పోతే నువ్వు వీళ్ళందరూ కూర్చుని అనిపించింది ఇంతమంది పక్క పక్క రాసుకొని కూర్చున్నది అదే నువ్వు దండం పెడతా అంటే నీకు ఒక మామూలు పూజారుడు కొద్ది కాశీలో కూడా రా పూజారుడు కాల దండం పెట్టి నేడు మామూలు తను ఏది నువ్వు బా ఈ సాములు పెట్టి అంటే వీళ్ళకి వీళ్ళకు కొంచెం పాపగండ మస్తుంది కానీ మామూలు ఒక ఒక ముసలి బ్రాహ్మణ కాలు తాగినాడు అక్కడ అంటే నాకు ఏదో కొంచెం పోతుంది నువ్వు చేయబట్టి అని చెప్పి అటువంటి గమ్మత్ అనిపిస్తుంది నాకు అటువంటిది ఒక దేవుడు ఒక శివుడు ఒక కృష్ణుడు మిత్రుల కృష్ణుడు కుదిరిన కాలు ఇచ్చుకున్నాడు ఆయన వచ్చి నువ్వు వచ్చిన అని చెప్పి శివుని శివలింగం పోతే ఇప్పుడు శివలింగం పోతే ఇప్పుడు శివలింగం ఎవరైనా తగ్గ చేయొచ్చు నువ్వు స్నానం చేయి స్నానం చేయిపో నువ్వు తగ్గ చేయొచ్చు ఓకే నువ్వు అసలు దేనికి అటువంటి వాళ్ళు లేని వీళ్ళ వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఇవన్నీ ముట్టుకోవద్దు చెయ్యొద్దు అవి చేయొద్దని అంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఇవన్నీ పెట్టింది కొంతమంది ముట్టుకోవద్దు నువ్వు ఆ స్నానం చేసిన పవర్ పోతుంది అట్లా పవర్ పోయే పవర్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఉండదు ఆ పవర్ ఓకే నువ్వు విగ్రహ విగ్రహం ఎప్పుడైతే అందరినీ సమదృష్టితో చూడలేదు అప్పుడు వీళ్ళు ఎప్పటికీ వీళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా ఉన్నత స్థాయి మనుషులు కాదు సింపుల్ దాని లోపల మనం పెద్ద ఆర్గ్యుమెంట్ అవసరం లేదు కాలకు దండం పెట్టించుకోవడం మాట పక్కన పెట్టాయి అసలు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏంటి ఆ ల్యాండ్ మాఫియా ల్యాండ్ మాఫియా గ్యాంగ్స్ వీళ్ళందరూ మొన్న ఒక ప్రవచనం వింటుంటే అందు లోపల తెలుస్తుంది అనమాట ఏంది ముందు ఒక కాంపౌండ్ వాళ్ళు కడతారట లోపల ఒక చిన్న టెంపుల్ పెడతారట తర్వాత ఒక కిచెన్ పెడతారట తర్వాత మెల్లగా స్వామీజీ కోసం అని చెప్పేసి ఒక ఇల్లు కడతారట అధునాతనమైనటువంటి ఇల్లు కడతారట ఇట్లా కట్టిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వాడిగా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా తన ఆశ్రమాలు పీఠాలు పెంచుకుంటూ పోతాడట ఇది అందరూ చేస్తున్నదే కదా సో ఏమైపోతుంది ఏమైపోతుందంటే దురదృష్టం కొద్దీ ఏమైపోతుందంటే వేల కొద్దీ గవర్నమెంట్ భూములు అటు వక్ఫ్ బోర్డు వాడు దొబ్బేవి వాడు దొబ్బుతున్నాడు ఇటు మన స్వాములు దొబ్బేది దొబ్బుతున్నారు మధ్యలో ఎవరంటే అమాయక ప్రజలు ఎవరైతే మేము భక్తులము ఈ స్వామీజీ నన్ను ఉద్ధరించేస్తాడు నన్ను జీవితంలో వాడి కాళ్ళకు దండం పెడితే నాకు మోక్షం ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది ఏమనుకుంటారు తెలుసా కొంతమంది స్వాములకు దండం పెడితే మాకు మోక్షం ఇచ్చేస్తారు వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు కొంతమంది నేను ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ లో ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ లో ఒక ఆయన మాట్లాడుతా ఏమంటున్నారు తెలుసా నాకు ఏం లేదండి స్వామీజీకి నేను మన మన గురువు గారు ఉన్నారు ఆయన అందరికి మన మన గ్రూప్ లో అందరికి మోక్షం ఇచ్చేస్తాడట ఎవడు ఆయన మోక్షం ఇవ్వడానికి ఆయన హీ మే బీ గుడ్ సోల్ మనకు అది తెలియదు కృష్ణుడు తెప్పించాలంటే అర్జునుడు తన ఫ్రెండ్ తను ఏమంటాడు తెలుసా నువ్వు నాకు అత్యంత ఆప్తుడవు నువ్వు నాకు అత్యంత సఖుడవు నువ్వు నాకు అత్యంత ప్రియుడు ఒకసారి చెప్పలేదు శ్రీకృష్ణుడు లక్ష సార్లు చెప్పాడు భగవద్గీత చెప్పి కూడా అర్జునుడికి తను ఎందుకు మోక్షం ఇవ్వలే అర్జునుడు కూడా స్వర్గారోహణ చేసి మధ్యలోనే పడిపోతాడు ప్రారంభం వల్ల కాబట్టి ఏంటంటే దేవుడే ఇవ్వంది ఈ ఈ ఈ దొంగ స్వాములు ఎక్కడి నుంచి ఇవ్వగలుగుతారు అంటే ఏమైపో ఏమైపోయిందంటే ఇక్కడ దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం ఏమైపోయిందంటే జనాలు దాన్ని అర్థం చేసుకుంటలేరు ఎవడో చెప్తాడు గురువు కాళ్ళు పట్టుకుంటే నీకు చాలు అన్ని వచ్చేస్తాయి అని ఆ గురువు కాళ్ళ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే మోసపోయే జనాలు ఎక్కువ ఉన్నారు మోసపోయే జనాలు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ లోపల జీవితం అంతా మోసపోతూనే ఉంటారు చివరికి వృద్ధాప్యంలో ఇందాక మనం అనుకున్న పాయింట్ మళ్ళీ వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్లీ బాగుండి జనాలు బాగుంటాయి మంచిగా ఎండ్ అవుతుంది చక్కటి మరణం కూడా తర్వాత జన్మ ఎట్లు ఉంటుందో వదిలేసి ఈ జన్మలో ఎట్లీస్ట్ సుఖంగా ఉన్నారు కానీ ఇందాక చెప్పిన కేసు ఏంది ఇప్పుడు మా అమ్మదే తీసుకుందాం మా అమ్మ వనస్థలిపురంలో ఉంది బెడ్ రీడ్ అండ్ ఫర్ ద పాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ రోజు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం చెప్తూ ఉంటది నాకు ఓకే మా అమ్మలా బెడ్ మీద కూర్చొని బాధగా ఉంటే నాకు మా అమ్మని చూస్తుంటే ఎంతో బాధ చేస్తూ ఉంటది మా చుట్టాలలో వీళ్ళు ఫోన్ చేస్తే లేపలేదు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే లేపలేదు అని చెప్పి బాధపడుతూ ఉంటుంది నేను అంటాను అమ్మ నీకు డెబ్బై ఎనిమిది ఏళ్ళు రామకృష్ణ అనుకోకుండా వీడు కాల్ చేయలేదు వాడు కాల్ చేయలేదు అనుకుంటా విందమ్మ అంటే ఆ నేను చేస్తున్నా లేదా నేను చేసే పూజ నేను చేస్తున్నా అంటది కానీ చేసే పూజ చేస్తున్నా అంటే మరి వీడు వీడు కాల్ చేయలేదు వాడు కాల్ చేయలేదు అని అంటే ఏమైపోతుందంటే ముసలితనం వచ్చేసరికి చేయడానికి ఓపిక ఉండదు ముసలితనం వచ్చేసరికి తలుచుకోవాలని ఉండదు లేదా అందరు జనాలు నా చుట్టూ నా చేరితే చాలు అందరు జనాలు నాతో మాట్లాడితే చాలు అందరు జనాలు నాతో ఉంటే చాలు
నిన్ను రేపు ఎలా చూస్తుందో తెలియదు ఇవాళ నిన్ను ఎంత ప్రేమగా చూస్తున్నటువంటి బంధువులు నిన్ను రేపు ఎలా చూస్తారో తెలియదు మిత్రుడు ఎలా చూస్తారో తెలియదు ప్రతి ఒక్కడు మారుతున్నాడు మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ పెళ్ళైన తర్వాత మారని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అందరు మారిపోయిన వాళ్ళు పెళ్ళైన తర్వాత ఇవన్నీ పక్క పెట్టిన మనం ఒకటిరా కాకపోతే ఏంటంటే అన్నట్టు ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఎవరన్నట్లే ఎంజాయ్ నో బడి సేస్ డోంట్ డోంట్ ఎంజాయ్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ కలవడం కలుసుకో అన్ని కలుసుకో కానీ ఏది అంటి పెట్టుకో దేని అంటి పెట్టుకో కొడుకులు బిడ్డలు ఓకే వాళ్ళ పూర్వ వాళ్ళ అభివృద్ధి చూడు బాగుపడ్డరా ఓకే మంచి ఉన్నారు అన్ని చేస్తారు కానీ ఏది అంటి పెట్టుకోకుండా ఉండాలి అంతే ఒకటే మాట ఇప్పుడు సేమ్ బాధ్యతలు బాధ్యతలు బేసికలీ ఇప్పుడు నేను ఒక చనిపోయిన అంటే కూడా ఎక్కువ బాధపడను అంటే నేను పర్సనల్ చెప్తున్నా మా అమ్మ పోయినా మా నాన్న పోయినా నేను ఎక్కువ బాధ ఎందుకంటే ఓకే వాళ్ళు అంటే ఒకటి వాళ్ళ అదృష్టం ఏంటంటే మంచి పిల్లలను అభివృద్ధికి వచ్చింది పిల్లలందరూ మంచిగా వచ్చి మధ్యన పోలేదు కుటుంబాభివృద్ధికి ఎక్కడ ఎక్కడ చింతన రాలేదు అందరు మంచి పోయింది వాళ్ళ ఒక వాళ్ళ ఒక యాక్టర్స్ అంతే వాళ్ళ వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళ స్టేజ్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోయారు అంతే ఇప్పుడు వాళ్ళ స్టేజ్ అయిపోయింది అంతే ఏంటంటే వాళ్ళు చేయాల్సింది చేసిండ్రు వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళు చేసిండ్రు వాళ్ళు అనుభవించి అనుభవించి వెళ్ళిపోయింది అంతే సి వాళ్ళ గురించి ఆ తల్లిదండ్రులకు అనుకోవడం ఓకే కథ ఎక్కువ దాకా ఆలోచిస్తుంది అనుకో తల్లిదండ్రుల గురించి ఓకే తల్లి తల్లి వాళ్ళకు మనకు అవి ఆలోచనలు ఉంటే కరెక్టే అద్దె వరకు కరెక్టే అంతకన్నా ముందు పోవద్దు ఏంటంటే మా నాన్న అబ్బో మా నాన్న ఇట్లే వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం మనం మనం నెక్స్ట్ రోజు మనది అయి మన రోజు మనది అయిపోతుంది ఆ స్టేజ్ యాక్టర్ వచ్చిండు వెళ్ళిపోయింది ఆయన డ్యూటీ ఆయన అయిపోయింది నెక్స్ట్ యాక్టర్ మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈ మన మన కూడా అయిపోతుంది అంతే కానీ దీన్ని బట్టి దాన్ని అంటి పెట్టుకుని ఉండకూడదు ఇవన్నీ పోయిన వాళ్ళ గురించి అంటి పెట్టుకోవద్దు ఉన్న వాళ్ళం అంటి పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే ఎవరిది వాడు డ్యూటీ చేసి పోతుంది అంతే ఆ డ్యూటీ చేసి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే వాచ్మెన్ రా పొద్దున ఎక్కడ రాయి సాయంత్రం వెళ్ళిపోయిన వాడు డ్యూటీ అంతే తర్వాత నువ్వు దీని గురించి పట్టించుకోవడం వేస్ట్ ఎందుకంటే అంటే మొదటి నాకు మొదటి నుంచి ఆ భావన ఎందుకంటే అట్లా పట్టించుకొని కూర్చున్నాం అనుకో ఇప్పుడు మా పిల్లలు అనుకో ఓకే పిల్లలు మా చదువు ఉంది అనుకో నెమ్మడి పడతా నో డౌట్ ఎందుకంటే ఎక్కడ నేను ఉన్నప్పుడు ఏది మనం ఉన్న చోటు వాళ్ళకి ఒక స్టేజ్ అంటే ఇప్పటివరకు వింటారు రాము ఇరవై పెళ్ళి అయిపోయింది అనుకో పెళ్ళి అయిపోయి పిల్లలు వచ్చిందంటే ఎవరు మనకు ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే వాళ్ళ బాధ్యతలు వేరు వాళ్ళవే ఇక వాళ్ళని పెద్ద వాళ్ళైనా వదిలి పెట్టాల్సిందే కానీ మనం పక్కన కూర్చొని ఇది చేయలే అది చేయలేడు అని చాలా తప్పదు ఓకే ఏమైనా చెప్పితే ఇప్పుడే కాకపోతే గుర్తు చేయడం ఆ చేసుకున్నావా లేదా అంతే ఏమైనా గుర్తుంది అసలు అది కూడా అవసరం లేదు వాళ్ళు అది కూడా అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ అది కూడా చేయకూడదు ఎందుకంటే ఎవరి కర్మ వాడారా అంతే వాడు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చెప్పినాము దారి పెట్టినాము వాళ్ళకి అది ధ్యాస ఉంటే చేసుకుంటారు లేకుంటే లేదు అంతే ఇక అప్పుడు అరవై ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ బతుకు ఎట్లుంటది వాళ్ళు బాగుపడతారు వాళ్ళకి ఆస్తులు మిగులుతాయా అని ఆలోచించడం అనేది పిచ్చి అది ఇక అంతకన్నా అంటే నేను చెప్తాను అదే రొంపిలో మనం మిగులుతున్నాం అంతే ఏం లేదు వాళ్ళ గురించి ఇంకొక ముప్పై తర్వాత వాళ్ళ గురించి ఈ పదేళ్ళు ఐదేళ్ళు ఏదో ఇప్పుడు మనం పోయేదాకా ఆలోచించడం కానీ ఆ తర్వాత ఆలోచించడం ఓ వాళ్ళకి ఆస్తులు మిగులుతాయా వాళ్ళకి వస్తాయా వాళ్ళ ప్రమోషన్లు వస్తాయా వాళ్ళ జాబులు బాగున్నాయా అని ఆలోచించినాం అనుకో అంతకన్నా రంపి ఇంకేం లేదు మనం ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా అని వేస్ట్ ఎందుకంటే స్టేజ్ వచ్చినాం ఉన్నంత సేపు ఆనందించు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నావు అనుకో మాట్లాడుతుంటే అమ్మాయి అయితే మంచినే మాట్లాడు ఆనందించు ఫ్రెండ్ తో ఫ్రెండ్ తో ఆనందించు బయట తిరుగు తిరుగుతూ ఆనందించు ఎందుకంటే నేను మా ఏ భౌతికతలు చెప్పి సింపుల్ గా ఏదంటే ఇవన్నీ నేనే చేసిన అంటాడు ఆయన ఇవన్నీ నీ కోసం నేను చేసిన ఏది ఈ మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్రపంచాన్ని ఈ కావాల్సిన రుచులను ఈ పదార్థాలను అన్ని నేను చేసిన అన్ని అనుభవించు కానీ దేన్ని అంటి పెట్టుకొని కూర్చోకు ఏదైనా సరే అంటి పెట్టుకొని కూర్చోకుండా ఉండవు అది అది నీకు కావాల్సింది అంటే ఒకటి ఫైనల్ ఒకటే వాళ్ళు ప్రకృతి ఇవన్నీ ప్రకృతే కదా ఇప్పుడు తిండి ప్రకృతే సంతోషం ప్రకృతే నువ్వు తిరిగాల్సి తిరిగాల్సిందే అనుభవించా అనుభవించా నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ రా ఇప్పుడు నువ్వు లాస్ వేగాస్ పోయినావు ఓకే ఎగ్జాంపుల్ లోపలికి వెళ్ళినావు ఆడినావు బయటకు వచ్చినావు అంతే నీకు ఆ బయటకు వచ్చిస్తాయి సమ అక్కడ పోతే తప్పు అనుకుంటే ఇక నువ్వు అట్లా ఆలోచించు నీ మనసులో అదంతా లేనప్పుడు నువ్వు ఆలోచి నువ్వు ఏది ఉంటే నీకేం చెప్పు నువ్వు పో పోవడం తప్పు అనుకుంటే ఇక అది 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 వేరుగా అంటే జనాలు ఏంటంటే పోవడం తప్పు అంటే వాటి కంటే తప్పే లేదు దాంట్లో నువ్వు 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 నీ మనసులో కలిసిన లేనంత నువ్వు ఏదో టెంపరీ అన్యాయం చేయడం పోయినావు ఐదు నిమిషాలు నిలబడ్డో కూర్చున్నావు వచ్చిన వచ్చిన దాన్ని ఇక సంబంధం లేదు దాని గురించి నువ్వు ఆలోచించట్లేదు అటువంటి దాన్ని నీకు ఏమంటుకుంటుంది ఏమంటుకోదు సో సిమిలర్ ఏంటంటే నువ్వు బేసిక్ గా అది అలవాటు చేసుకొని ఉంచుకుంటే అన్నట్టు అది రెండో ఏంటంటే జ్ఞానం ఒకటి ఏంటంటే అన్నట్టు
అది పర్వాలేదు కాకపోతే ఏంటంటే వాటిపైన కోరిక ఉండి చేస్తే మాత్రం తప్పు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ లాస్ వేగాస్ ఎగ్జాంపులే నాకు లాస్ వేగాస్ లో వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి ఆడుకొని ఎంజాయ్ చేసి డబ్బు సంపాదించుకోవాలని వెళ్తాను అనుకో అది తప్పు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు కాదు చిన్నప్పుడు కాదు యాభై ఏళ్ళ తర్వాత వాన ప్రస్తుతం వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే వైరాగ్య భావన రావాలో అప్పుడు కానీ అందరు వెళ్తున్నారు నేను సరదాగా వెళ్ళి బయటకు వచ్చాను నిర్లిప్తంగా వెళ్ళాను నిర్లిప్తంగా వచ్చాను అందరితో పాటు క్లబ్ లోకి వెళ్ళావు నిర్లిప్తంగా వెళ్ళావు నిర్లిప్తంగా వచ్చావు ఆ ఆలోచనలను నువ్వు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడం లా దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు చూడు మన బుద్ధిస్ట్ దాంట్లో మాంక్స్ వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఒక ఆమె నడుచుకుంటా వెళ్తుంది ఆ నీళ్లు దాటలేదు అనమాట దాటకపోతే అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తారు అంటే ఒక మాంకు ఆమె నీ చేతిలో ఎత్తుకొని బయటికి తీసుకెళ్లి తీసుకురాగానే ఒకటి అదే జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత గురువుకి చెప్తాడు గురువు గారు గురువు గారు అతను ఆ అమ్మాయిని మోసాడు అంటే వాడు అప్పుడు మోసాడు అప్పుడే దింపేశాడు నువ్వు మాత్రం ఇప్పటిదాకా మోస్తున్నావు సో ఆ విధంగా ఆ విధంగా మనస్సుని దృఢంగా చేసుకున్నప్పుడు పర్వాలేదు కానీ ఆ దృఢంగా రావాలంటే నువ్వు సమాజంలో ఉన్నంత వరకు రాదు ఉదాహరణకి చెప్తున్నా నేను అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాను అనుకో నాతో మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ పనులు చేపిస్తారు నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళాను అనుకో మల్టిపుల్ పనులు చేయాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సాధన తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది అంటే మన మనస్సు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా పర్వాలేదు అంటే లక్ష మందిలో కోటి మందిలో ఉన్నా కూడా నేను నిర్వికారంగా ఉండగలుగుతాను కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన సమాజంలో ఏదైతే ఉందో ఈ సమాజంలో మనకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా మన బంధువులు గాని మన మిత్రులు గాని మన వీళ్ళందరితో గానీ నిర్లిప్తంగా ఉండడం కష్టం అని చెప్తున్నా నిర్లిప్తంగా నిర్లిప్తంగా ఉండగలుగుతాను నేను నిర్లిప్తంగా ఉండాను అంటే మంచిదే నిర్లిప్తంగా ఉండగలను అంటే మంచిదే కానీ ఆ స్థాయికి రాలేవు అని చెప్తున్నా దానికోసమే ఏకాంత జీవనం వివిక్త దేశ శ్రీకృష్ణ ఏమన్నాడు తెలుసా వివిక్త దేశ సేవిత్వం వివిక్త దేశ సేవిత్వం అని పదమూడో చాప్టర్ లోపల చెప్తాడు ఎందుకు చెప్తాడు తెలుసా వివిక్త దేశ సేవిత్వం అనేది నువ్వు అందరికి దూరంగా ఉండాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను కాదు దేవుడే చెప్తున్నాడు ఏమనంటే నువ్వు అందరికి దూరంగా ఆ వివిక్త దేశ సేవిత్వము నీకు కనుక లేకపోతే నువ్వు ఎప్పటికీ కూడా పైకి రావు అంటే బాహ్యము అభ్యంతరం లోపల ఏకాంతంగా ఉండాలి అని దేవుడు చెప్పాడు సిమ్లల్లి ఏమంటాడు అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం అధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం అంటే ఏంటండి ఆత్మ ఏది ఆత్మ కానిదేది అనేటటువంటిది డిసైడ్ చేసుకోవాలి తత్వ జ్ఞానార్థ దర్శనం అంటే ఏంటంటే ఈ సంసారాన్ని నాశనం చేసేటటువంటి భావనలోకి నేను వెళ్ళాలి మళ్ళా చెప్తా చూడు వివిక్త దేశ సేవిత్వం వివిక్త దేశ సేవిత్వం అంటే నేను ఏకాంతంగా ఉండాలి బయట లోపల కూడా ఏకాంతంగా జీవించాలి ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం అంటే ఆత్మ తప్ప వేరేది ఏంది ఇది ఆత్మతోని సంబంధించింది ఇది ఆత్మతోని సంబంధించినది అనేటటువంటి తేడా తెలుసుకోవడమే ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వ జ్ఞానార్థ దర్శనం అంటే తత్వం ఏంటి అంటే ఈ సంసారానికి దూరంగా ఉన్నటువంటిది మాత్రమే అసలైనటువంటి తత్వము అని చెప్పి తెలుసుకోగలిగేటటువంటి స్థాయికి వెళ్ళాలని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు పదమూడో చాప్టర్ లో నువ్వు చూడు కాబట్టి ఏంటంటే నేను అందరితో ఉంటూ నేను ఉండగలను అంటే అది అబద్ధం ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినటువంటి ఆ మూడు పాయింట్స్ దేవుడు ఇంత క్లియర్ గా చెప్పాడు అంటే నేను అందరితోటి దూరంగా ఉంటాను బయట లోపల కూడా నేను ఒంటరిగా ఉంటాను తర్వాత నేను ఆత్మ ఏది అనాత్మ ఏది అనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తిస్తాను ఈ సంసారం పైన ఉన్నటువంటి మోహాన్ని నేను నాశనం చేసుకుంటాను అనే మూడు లక్షణాలను అలవాటు చేసుకోవాలన్నాడు పదమూడు చాప్టర్ చెప్పరా ఆత్మ అనాత్మ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు ఆత్మ అంటే నేను ఆత్మ కానిదేని శరీరం ఆత్మ కాదు ఫ్రెండ్స్ ఆత్మ కాదు బయట వస్తువులు ఆత్మ కావు నా ముక్కు ఆత్మ కాదు నా చెవి ఆత్మ కాదు ఆత్మ అంటే వీటన్నింటినీ దాటి ఏ రకమైనటువంటి వికారాలు అంటుకొని శాశ్వతంగా ఉండే భగవంతుడి యొక్క స్వరూపమే ఆత్మ ఆత్మ అంటే ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా మనకు కొన్ని లక్షల సార్లు భాగవతంలో రామాయణంలో భారతంలో ప్రతి చోట నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద శ్లోకాలు ఆత్మతత్వమే చెప్తున్నాయి మనం ఏమనుకుంటామంటే పురాణాలన్నీ కూడా పుక్కిటి పురాణాలు కానీ వేదంలో ఉన్నదే జ్ఞానము నిజమే కానీ పురాణాలలో ఏం చేశారంటే వాడు ఈ జ్ఞానాన్ని కథల రూపంలో చెప్పి ఓ మూడు వేల శ్లోకాల కథలు చెప్తే పదిహేను వేల శ్లోకాల తత్వం చెప్పారు మన ప్రవచనకర్తలు ఈ పాపాత్మలందరూ ఏం చేశారంటే ఈ పదిహేను వేల శ్లోకాలని నొక్కేసి ఆ చివరి మూడు వేల శ్లోకాలలో ఉన్న కథలను మాత్రం చెప్పారు మనం కానీ తత్వం ఏంటి అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా వివిక్త దేశ సేవిత్వం పాటించాల్సిందే వివిక్త దేశ సేవిత్వం అందరికి దూరంగా ఉండాలి బాహ్యంగా అభ్యంతరంగా ఏకాంతంగా మరి శంకరాచార్య గీత గోవిందం సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వే నిస్సంగత్వే అంటే నీకు అవును ఒంటరిగా ఉండవా అని లేదు సంఘం బాగుండాలన్నాడు విను విను వీరు ఒక్క నిషం సత్సంగ
నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిస్సంగత్వం గనక నువ్వు జనాలతో గనక ఉండకపోతే నీకు మోహం తగ్గిపోతుంది నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం అంటే మోహం గనక లేకపోతే నువ్వు నిశ్చలంగా ఉండగలుగుతావు నిశ్చలతత్వే జీవన్ ముక్తి నిశ్చలం గనక నువ్వు తత్వాన్ని మెయింటైన్ చేయగలిగితే మాత్రమే జీవన్ ముక్తి కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ మంచి పీపుల్ తో మాట్లాడతాం మంచి పీపుల్ తో కంటిన్యూ చేయాలి ఆత్మీయులను ఎప్పటికి వదలద్దు నా ఉద్దేశంలో వాళ్ళు ఆత్మీయులను వదలమని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆత్మీయులు అంటే ఎవరైతే మనకు ఖచ్చితంగా మన మార్గంలో ముందుకు తీసుకెళ్లే వాళ్ళని వదలద్దు నంబర్ వన్ మన దగ్గర చెప్పేది ఏంటంటే అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా వదిలేసి నిస్సంగత్వం అనేటటువంటి స్థాయికి వెళ్ళాలి అంటాడు అదే వివిక్త దేశ సేవిత్వం భగవంతుడు వివిక్త దేశ సేవిత్వం ఏదైతే చెప్పాడో అదే ఈ నిస్సంగత్వం రెండో పాయింట్ ఏంది ఆధ్యాత్మ జ్ఞానము తత్వార్థ జ్ఞానము ఏవైతే సాధించాలని చెప్పి చెప్పాడో అది మనకి నిశ్చల తత్వము జీవన్ ముక్తి దగ్గరికి వచ్చాడు సో కాబట్టి అదే మాట ఇక్కడ చెప్పాడు కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ముందు మంచి మనుషులతో ఉంటూ అంటే ఫస్ట్ నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ల పాటు మంచి మనుషులతో ఉంటూ తర్వాత జనాలను అవసరం లేని జనాలందరినీ ఫిల్టర్ చేసి పాడేయాలి ఇప్పుడు మనకు వంద మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకో వంద మంది ఫ్రెండ్స్ లోపల ఇద్దరో ముగ్గురు పెట్టుకోవాలి ఆ ఇద్దరో ముగ్గురుతో కూడా కొన్నాళ్ళకి ఎట్లాంటి స్టేజ్కి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళతో మాట్లాడకపోయినా కూడా ఇప్పుడు నేను మా క్యాట్ క్యాన్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడకపోయినా కూడా నాకు పెద్ద తేడా అనిపించదు వాళ్ళతో మాట్లాడితే ప్రాణం లేచి వస్తుంది మాట్లాడకపోయినా పెద్ద తేడా రాదు ఆ తేడా రాని నిస్సంగత్వే స్థాయికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆ ఎవరితో సంగత్వం లేనటువంటి స్థాయికి వెళ్ళాలి అని ఇందాక చెప్పింది అని అర్థం అదే సేమ్ పాయింట్ నువ్వు అనేది ఫ్రెండ్స్ తో ఉండు కానీ దట్ మూమెంట్ యూ హ్యావ్ టు వాళ్ళ వదిలిపోయి వచ్చిన రాదు మీకు దాన్ని పట్టించుకోవద్దు అంటే ఇప్పటిదాకా మాట్లాడండి ఇప్పుడే జోకులు వేసుకుని వచ్చినావు ఒక మూడు గంటలు కూర్చున్నాం అక్కడ ఓకే కూర్చొని మళ్ళీ బయట చెప్పేది టెంపర్ అది కాదు కాదు నువ్వు నువ్వు చెప్పేదానికి నేను చెప్పేదానికి చాలా తేడా ఉంది నువ్వు చెప్పేది ఏంటంటే ఇవాళ కలిసి వచ్చావు అయిపోయింది అంటున్నావు కానీ నేనేమంటున్నా అంటే అది కాదు అది ఒక కంటిన్యూస్ ఫోకస్ వివిక్త దేశ సేవిత్వం అంటే అటువంటి జీవ ఏకాంత జీవనాన్ని గడుపు అంటున్నాడు ఏకాంత జీవనాన్ని గడుపు అంటే మీనింగ్ ఏంది వీరందరూ ఇంకా నీకు సంబంధం లేదు అంతేగాని నేను ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్ళేసి తిరిగేసి వస్తాను మన తాగేసి వస్తాను తినేసి వస్తాను అన్ని చేసేసి వస్తాను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోను అది కాదు అది అడగట్లేదు అతను నువ్వు ఏమంటున్నాడు మంచి మనుషులతోటి ఉన్నట్లయితే నీ జ్ఞానం పెరుగుతుంది మంచి మనుషులతో ఉంటే నీ పరిణతి పెరుగుతుంది మంచి మనుషులతో ఉంటే నీకు అభివృద్ధి చెందుతావు అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఎవరు కూడా అవసరం లేనటువంటి స్థాయికి వెళ్తావు ఒక స్థాయి తర్వాత ఇంట్లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఒకరికొకరు సరిపోతారు తెలుసా ఇద్దరు ఇంట్లో కూర్చొని చక్కటి మాటలు మాట్లాడుకుంటూ చక్కటి ఆ విషయాలు డిస్కస్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే అదే సరిపోతుంది వాళ్ళకి కాబట్టి ఎవరు లేనటువంటి స్థాయికి వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాని జనాలను వదిలేసి తీరాలి ఇప్పుడు నేను మా చుట్టాలలో దాదాపుగా తొంభై తొమ్మిది శాతం మందిని వదిలేశా ఇంకా చెప్పాలంటే మా సొంత అన్నయ్య కూతురు పెళ్లి మొన్న రెండు నెలల కింద జరిగితే వెళ్ళలేదు మా అన్నయ్యను చూసావు కదా నువ్వు మా రెండో అన్నయ్య ఆయన కూతురు పెళ్లి కూడా నేను వెళ్ళలేదు మొత్తం తగ్గించేశాను పార్టీలు తగ్గించాను ఫంక్షన్లు తగ్గించాను వెళ్ళడం తగ్గించేసాను చాలా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు అన్ని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను నాకు మా అమ్మ దగ్గర ఆత్మీయత ఉందనుకో అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాను అంతే సో నేను అట్లాగా పూర్తి స్థాయి మన బాధ్యత నా పిల్లలు అవసరం అనుకో అంతే వాళ్ళతోటి సో వీలైనంత వరకు తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అయితే ఈ సమాజంలో ఉన్నప్పుడు కట్టుబాట్లు అవి ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి కొంత సమాజం గురించి పట్టించుకుంటూ ఉంటాము అందుకని ఈ సమాజం నుంచి కనుక దూరం వెళ్ళగలిగితే అంటే ఏ ఋషికేశ్కు అలాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళగలిగితే అప్పుడు మళ్ళా అక్కడ పోయి కొత్త ఫ్రెండ్స్ ని కొత్త గుంపుని తయారు చేసుకుంటే మళ్ళా పోయినట్టే ఏ అక్కడికి పోయి కూడా కాబట్టి ఏంటంటే మనుషులకు ఖచ్చితంగా దూరం ఉండాలి మనుషులకు ఖచ్చితంగా దూరం ఉండాలి ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో ఒకటి మాట్లాడతాము అవసరం ఉన్నది అవసరం లేనిది సంబంధం ఉన్నది సంబంధం లేనిది ప్రాపంచిక విషయాలకు ఎంత దూరం అయితే దేవుడికి అంత దగ్గర అవుతాం ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ లోపల నువ్వు ఏ నీళ్లు నింపితే ఇప్పుడు నేను ఇందులో లోపల నువ్వు జ్యూస్ నింపావు అనుకో నిండా జ్యూస్ ఉంటుంది అందులో ఏముండదు జ్యూస్ నింపకుండా సగం గా సగం నీళ్లు సగం గాలి ఉంచావనుకో ఈ నీళ్లలో ఏమన్నా పోసుకోవచ్చు నువ్వు మందు పోసుకోవచ్చు టానిక్ పోసుకోవచ్చు ఆ ఇంకేదన్నా కూడా పోయచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే ఆ నింపేది కూడా ఫుల్ ఎలాంటి దాంతో నేను నింపాలి అంటే ఎవరు మనకు సంబంధం లేనటువంటి స్థాయికి ఎవరు లేకపోయినా కూడా మనం ఉండగలిగే స్థాయికి అందుకే ఏమంటారు తెలుసా ఈయన చిరువెన్నెల సీతారామశాస్త్రం ఒక పాటలు రూపాలు జగం అంతా కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది వీళ్ళంతా ఉన్నా నేను ఏకాకి ఉంటా
ఏ చొక్కా దొరికితే ఆ చొక్కా వేసుకోవాలి ఏ ప్యాంటు దొరికితే ఆ ప్యాంటు వేసుకోవాలి ఏవి దొరకకపోతే లుంగి కట్టుకోవాలి లుంగిలో దొరకకపోతే టవల్ కట్టుకోవాలి వెళ్ళిపోవాలి అంతే ఇంకా ఆలోచించద్దు ఇప్పుడు మొన్న నేను శబరికి వెళ్ళాను ఒక మూడు నాలుగు నెలల కింద వెళ్ళినప్పుడు నేను ఏం ఆలోచించలేదు తెలుసా ఒకటే ఒక చిన్న బ్యాగ్ వేసుకున్నాను ఏమి ప్లానింగ్ చేసుకోలే ఒక్క శబరికి వెళ్ళేదాకనే ప్లాన్ చేసుకున్నా శబరి నుంచి కిందికి దిగిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏ బస్సు వస్తే అందులో ఎక్కుతా అనుకున్నా వర్షం పడింది కూర్చున్నాను అందరు వెళ్ళేదాకా కూర్చున్నా వర్షం అంతా అయిపోయినాక ఒక బస్సు వచ్చింది ఆ బస్సు ఎక్కాను ఎక్కడికి వెళ్తుంది అన్న బస్సు ఎక్కిన తర్వాత వెళ్ళాను ఎక్కడికి వెళ్తుంది అది ఫలానా చోటుకి అన్నాడు సరే ఆ ఊర్లో దిగుదామా ఆ ఊర్లో దిగాను ఆ ఊర్లో దిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా అక్కడికి వెళ్ళగానే ఏదో రైలు కనిపించింది ఆ రైలు ఎక్కేసి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాను అంటే నేను ఏమంటున్నాను అంటే పెద్దగా ఇంకా ప్లానింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జీవితంలో పెద్దగా ఇంకా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లైఫ్ హ్యాస్ టు బి వెరీ సింపుల్ లైఫ్ హ్యాస్ టు బి షుడ్ నాట్ బి కాంప్లికేటెడ్ లైఫ్ షుడ్ నాట్ బి కాంప్లికేటెడ్ ఎట్ ఆల్ లైఫ్ హ్యాస్ టు బి వెరీ సింపుల్ అనవసరమైనటువంటి బంధాలలో ఎంటాంగిల్ అయిపోయామంటే అందులోంచి బయటపడడం కష్టము సంఖ్యల్లోని తెలుసుకోవాలి ఇందాక చెప్పినట్టు జైల్లో ఉండడం ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకు జైల్లో ఎంతమంది ఎన్ని కప్పులు ఇచ్చినా కప్పులను బయటపడేసి మనము జైల్లోంచి బయటికి రావడమే ధర్మం చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడుకున్నాము బట్ వండర్ఫుల్ డిస్కషన్ మళ్ళా నాది నెక్స్ట్ వీక్ ఆడిట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి టూ వీక్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలిసి ఇంకా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం సరేనా ఈసారి ఆ ముప్పై రెండు మన మంచి భగవద్గీత ముప్పై ఆరు గుణాలు ఉన్నాయి కదా ఒక్కసారి నువ్వు పన్నెండో చాప్టర్ ఓపెన్ చేయి నేను చూపిస్తా ఇప్పుడే చెప్తా నీకు అన్ని ఎందుకు ఎప్పుడో ఎందుకు ఇప్పుడే చెప్తా నువ్వు పన్నెండో చాప్టర్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయి ఎందుకంటే పన్నెండో చాప్టర్ నాకు నోటికి వస్తుంది అంటే నీకు రాదు కదా నీకు వస్తుందో రాదో నాకు తెలియదు కదా అందుకోసం నేను చెప్తా ఏ ఏ ఏ భగవద్గీత బుక్ తెలుసుకున్నా నీకు సరిపోతుంది గీతా మకరంధంలో శ్లోకాలు అర్థాలు కాకుండా వివరణ ఉంటది నేనేమంటుందంటే మామూలు భగవద్గీత బుక్ తీసుకో ఎనీ భగవద్గీత బుక్ శ్లోకాలు ఉంటాయి కదా శ్లోకాలు ఉంటాయా చూడు గీతా మకరంధం ఆయన సరే చూడు అయితే అందులో పల నీకు ఇక్కడ ఉన్న చూడు అద్వేష్ట సర్వభూతాం మైత్ర కరుణయేవ నిర్మమో నిరహంకార పదమూడు పద్నాలుగు శ్లోకాలు చూడు పన్నెండో పన్నెండో అధ్యాయ పన్నెండో అధ్యాయం మొత్తం భగవద్గీత గుర్తుంచుకోరా మొత్తం భగవద్గీత లోపల ప్రపంచ మనం బట్టి కొట్టాల్సినవి రెండే రెండు చాప్టర్స్ పన్నెండో చాప్టర్ పదిహేనో చాప్టర్ ఓకే పన్నెండో అద్వేష్ట సర్వభూతానం అంటే ఎవరిని ద్వేషి ద్వేషించకపోవడం మైత్ర కర్మ ఏవచ అందరి లోపల మిత్రుడుగా ఉండాలి కరుణ ఉండాలి నిర్మమో నిరహంకార మమ నాది కాదు ఇది అనుకోవాలి అహంకారం ఉండకూడదు ఆ క్షమ కనిపిస్తున్నాయా అన్ని అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి కంటిన్యూస్ గెలిపో నువ్వు సంతుష్ట సతత యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ దృఢ నిశ్చయంగా ఉండాలి యథాత్మ అంటే ఏదైతే మన మన చిత్తం మన చిత్తాన్ని నియంత్రించుకోవడం మన చిత్తం అంటే మన మనస్సుని ఆ కంట్రోల్ చేసుకోవడం నియంత్రించుకోవడం యథాత్మ అంటే ఏంటంటే ప్రయత్నం తోటి మన బుద్ధిని నియంత్రించుకోవడం అన్నమాట అవునా మై అర్పిత మనోబుద్ధి నన్ను అర్పించినటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు నాకు ఇలాంటి వాడు నాకు చాలా అవసరం అంటున్నాడు క్లేషోధిక తరస్తేషం కనిపించిందా క్లేషము అయిపోలేదేనోకెళ్ళినామనుకో హర్ష అమర్ష భయోద్వేగ కనిపిస్తున్నాయా హర్షం అంటే సంతోషం అమర్షం అంటే ఓర్వలేని తరం భయము ఉద్వేగము ఇవన్నీ లేకుండా ఉండాలి అనపేక్ష శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో కనిపిస్తున్నాయా గతవ్యద సర్వారంభ పరిత్యాగి కనిపిస్తున్నాయా తర్వాత శ్లోకాలు పదహారు పదిహేను పదహారు పదిహేను నువ్వు ఇందాక చెప్పినటువంటి పదమూడు పద్నాలుగు నుంచి స్టార్ట్ చేయి పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు ఇవన్నీ కూడా పద్దెనిమిది ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఏం చెప్పాడంటే భక్తుడు ఎన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉండాలి అనేది చెప్పాడు అనమాట నువ్వు పంతొమ్మిదో శ్లోకం వరకు కూడా నీకు దాదాపు దేశించకుండా మైత్రి కరుణ మమతత్వం అహంకారం సుఖ దుఃఖాలు సమత్వం ఓర్పు మిత్ర సంతృష్టి మనో నిగ్రహం దృఢ ఇచ్చే మనబుద్ధ గలవాడు లోకం తాను కాని తన వల్ల లోకం కాని భయపడకుండా హర్షము క్రోధం భయం లేకుండా హర్షము క్రోధము భయం 
అంటే మొత్తం ఏమి లేవు హర్ష చెప్తా చూడు హర్ష అమర్ష భయోద్వేగై హర్షము అంటే సంతోషము అమర్షము అసూయ భయము ఉద్వేగం ఇవన్నీ లేనివాడు అంటే ఏంటంటే బేసికల్ గా ఇవన్నీ చెప్పి ఇప్పుడు ఇవి థర్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా దే ట్రాన్స్లేట్ టు ఓన్లీ టూ మళ్ళీ చెప్తున్నా మీరు ఇవి మొత్తం ట్రాన్స్లేట్ చేసాం అనుకోరా రెండింటికి మార్చుకుంటాం ఏంటంటే రాగద్వేషాలు తగ్గించుకోవాలి తగ్గించుకోవాలి అన్ని పోయి మళ్ళీ అల్టిమేట్ గా రాగద్వేషాలు రాగద్వేషాలు థర్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఈ పన్నెండో చాప్టర్ పదిహేనో చాప్టర్ బట్టి కొట్టు ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే పన్నెండో చాప్టర్ లో ఏం చెప్తున్నాడు పన్నెండో చాప్టర్ లో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే పన్నెండో చాప్టర్ ని భక్తి యోగం అంటాం భక్తి అంటే ఇందాక మీ సిస్టర్ చెప్పినట్టుగా భక్తి అనేది ఈ పూజలు చేయడము వ్రతాలు చేయడము ఈ గుళ్ళకి వెళ్ళడము ఉపవాసాలు ఉండడం ఇవన్నీ కాదు భక్తి అంటే భక్తుడి యొక్క లక్షణాలు ముప్పై ఐదు అంటే ఎక్కడైనా అభిషేకం ఉన్నదా చెప్పు నాకు ఎక్కడైనా పసుపు కుంకుమలు ఉన్నాయా చెప్పు నాకు ఏమి లేవు ఇందాక మీ సిస్టర్ ఆవిడ అన్నట్టుగా ఏమి లేవు ఇవన్నీ కావు మన మనసులో ఎటువంటి భగవంతుని అంత భక్తి అంతే అదే అంటే భక్తి అంటే ప్రేమ అది అల్టిమేట్ గా ప్రేమ అది కూడా నువ్వు ఏదో పూజలు అవి కాదు ఆ నా ఎందు నువ్వు మనస్సు నిలుపు అన్నాడు మన ఎందు మనస్సు నిలుపు అంటే ఫోకస్ చెయ్యని మై అర్పిత మనోబుద్ధి అని చూడు మై అర్పిత మనోబుద్ధి అని వస్తుంది అక్కడ సో నాకు అర్పించినటువంటి నీ మనస్సుని బుద్ధిని అని సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ పన్నెండో చాప్టర్ లోపల ఇవి చెప్తాడు పన్నెండో చాప్టర్ అంటే ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించడము పదిహేనో చాప్టర్ అంటే ఏంది దేవుడు లోపల అంకితం అయిపోవడం పన్నెండో చాప్టరు పదిహేనో చాప్టరు ఎందుకు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి పట్టి కొట్టమంటారంటే ఎస్పెషల్లీ బ్రాహ్మిణ్ ఫ్యామిలీస్ లో పన్నెండో చాప్టర్ లోపల నీకు ఏం చెప్తాడంటే రూపంతో పూజించాలా దేవుణ్ణి నువ్వు నా వైపు చూడాలి అది నువ్వు మళ్ళా చూసుకో బుక్ మళ్ళా చూసుకో ఒకసారి నా వైపు రూపంతో రూపంతో పూజించాలా రూపం లేకుండా పూజించాలా రూపము దేవుడిది విగ్రహారాధన అవసరమా విగ్రహారాధన వద్దా అని చెప్పి అడుగుతాడు అర్జునుడు ముందు ఏ వం సతత యుక్తాయే భక్తాస్వాం పర్యుపాసతే అని ఇట్లా స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇలా జనాలు చాలా మంది భక్తితో కొంతమంది చేస్తారు కొంతమంది రూపంతో చేస్తారు కొంతమంది రూపం లేకుండా ఈ డౌట్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే అర్జునుడికి అర్జునుడు తన పదో చాప్టర్ లోపల దేవుడు తన ఇండైరెక్ట్ ఫామ్ చూపిస్తాడు డైరెక్ట్ ఫామ్ కాదు ఇండైరెక్ట్ చూపిస్తాడు పదో చాప్టర్ లోపల ఈ చెట్టు నేనే ఈ పుట్ట నేనే ఈ కొమ్మ నేనే ఈ మనిషి నేనే వీడు నేనే వాడు నేను వాడు నేను వీడు నేను అని చెప్తాడు పదకొండో చాప్టర్ కు వచ్చేసరికి అర్జునుడు ఏమంటాడు అంటే దేవుడ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే నేను నేను డైరెక్ట్ గా చూడాలనుకుంటున్నాను నాకు నువ్వు డైరెక్ట్ గా కనిపిస్తావా నువ్వు చెప్పినవన్నీ నిజమే ఈ ప్రకృతి మొత్తం నువ్వే ఆక్కుపే చేసావన్న విషయం నాకు అర్థమైంది నిన్ను అన్ని రూపాలలో చూడొచ్చు అని నాకు అర్థమైంది కానీ నువ్వు నిజంగా కూడా విరాట స్వరూపంలో నిన్ను చూడాలని ఉంది అంటాడు అప్పుడు దేవుడు విరాట స్వరూపంలో కనిపిస్తాడు ఈ ప్రపంచం అంతా ఆక్కుపే చేసి అన్ని భువనాలు తన లోపలే ఉంచుకొని కనిపిస్తాడు కనిపే కానీ అప్పుడు అర్జునుడు పదకొండో చాప్టర్ అయిపోగానే పన్నెండో చాప్టర్ లోకి వస్తాడు పన్నెండో చాప్టర్ లోకి వచ్చి దేవుడిని అడుగుతాడు అనమాట దేవుడ మరి ఇప్పుడు నేను పదకొండో చాప్టర్ లో పదో చాప్టర్ లో నేను చూసింది ఏంటంటే ఒక దాంట్లో నువ్వు రూపంతో కనిపించావు ఇంకో దాంట్లో రూపం లేకుండా కనిపించావు ఈ రెండింటిలో ఏది గొప్పది అంటాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు అంటే రూపం లేకుండా చే ఎవరైతే దేవుని పూజించగలుగుతారో వాళ్ళ అల్టిమేట్ ఫామ్ వారు జ్ఞానులు వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు కాకపోతే నువ్వు జ్ఞానివా వేరే వాళ్ళందరూ జ్ఞానులా కారు వీళ్ళందరూ సాధకులు సాధకులకు ఉపయోగపడేది కేవలము రూపంతో ఉన్నదే రూపంతో పూజించుకుంటూ పూజించుకుంటూ వెళ్తే నీకు సాధకులకు మంచిది సాధక ఆల్రెడీ సాధించిన వాళ్ళకేమో నిరాకారం మంచిది సాధించడం కోసం అని చెప్పేసి ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తుంటారో వాళ్ళకి విగ్రహారాధన అవసరం ఇందాక మీ సిస్టర్ అడిగిన దానికి కూడా జవాబు ఇదే ఏంటంటే రూపం అవసరమా అంటే దేవుడు రూపం అవసరం ఎందుకోసం అంటే దేవుడు రూపం ద్వారా మనం మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా మెట్లెక్కుతాం ఎక్కిన తర్వాత నిజమేనా మరి భక్తులు ఎలా ఉంటారు దేవుడా అంటాడు అంటే భక్తులు అంటే ఏమనుకుంటున్నాం నన్ను ఏదో పూజించుకుంటా కూర్చునే వాళ్ళు కాదు భక్తులు ఈ ముప్పై ఐదు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్న వాళ్ళు భక్తులు అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట అది అప్పుడు అర్జునుడు మన జ్యోతిగా కనుక సినిమాల ఒక్కసారిగా చంద్రముఖికి ఎట్లయితే మారిపోతుందో అర్జునుడు అట్లా ఈ చాప్టర్ అయిపోగానే పూర్తి భక్తులుగా మారిపోతాడు మారిపోయి అప్పుడు అంటాడు దేవుడా నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా నాది కాదు ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా నీది మరి అలాంటప్పుడు అసలు సృష్టి ఎట్లా ఏర్పడిందో చెప్పవా అంటాడు అక్కడి నుంచి జ్ఞాన యోగం స్టార్ట్ అవుతుంది పదమూడో చాప్టర్ నుంచి జ్ఞాన యోగం అందులోపల నేను ఇందాక చెప్పిన వివిక్త దేశ సేవిత్వం అధ్యాత్మ నిత్యత్వము ఆ ఈ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది పదిహేనో చాప్టర్ వచ్చేసరికి ఏమంటాడు అంటే దేవుడు మమై వాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మన షష్టానింద్రియాన్ని ప్రకృత
పురుషుడు పురుషోత్తముడుగా మారాలి నరుడు నారాయణుడుగా మారాలి అని చెప్పి ఆ చాప్టర్ క్లోజ్ చేస్తాడు క్లోజ్ చేయగానే భగవద్గీత అయిపోతుంది భగవద్గీత పదిహేనో చాప్టర్ తోటి ఎండ్ యాక్చువల్ గా అయితే పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది చాప్టర్స్ ఏవైతున్నాయో ఇవి రిఫరెన్స్ మెటీరియల్ అంటారు వాటిని అనుబంధ అధ్యాయాలు అపెండిక్స్ చాప్టర్స్ అని అంటారు అనమాట పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఏంటంటే ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో పదిహేనో చాప్టర్ తోటి భగవద్గీత అయిపోతుంది అర్జునుడు దేవుడిలో కలిసిపోతాడు అంటే గర్భగుడిలోకి ప్రవేశిస్తాము పన్నెండో చాప్టర్ లో పదిహేనో చాప్టర్ లోపల దేవుడి లోపల కలిసిపోతాం సో కాబట్టి భగవద్గీత బెటర్ రీడ్ చేయి వీలైతే బట్టి కొట్టేసాయి ఎందుకంటే ఒకసారి బట్టి కొడితే ఇప్పుడు నాలాగా నాలెడ్జ్ ఉండిపోతుంది పర్మనెంట్ గా ఉండిపోతుంది నేను మా మా ఇంట్లో చిన్నప్పటి నుంచి పడుకునే ముందు పన్నెండు పదిహేను చదివి పడుకుంటాం అన్నం తినేటప్పుడు పదిహేను చదువుతాం కంపల్సరీ పెద్ద పెద్ద ఆశ్రమాలకు నువ్వు వెళ్ళావనుకో ఆశ్రమాల లోపల పదిహేనో చాప్టర్ చదువుతారు అన్నం తినే ముందు ఎందుకంటే పురుషోత్తముడిని చేరుకోవాలి నువ్వు పురుషులలో ఉత్తముడు పురుషోత్తముడు పురుషుడు అంటే ఎవరు పురుషుడు అంటే ఎవరు దేవుడు ఆ దేవుడు ఆత్మలన్నింటికి కూడా ఉన్నతమైన ఆత్మ వన్ వన్ టెన్ వోల్ట్స్ మనం అందరం దేవుడు సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ వోల్ట్ అందులోంచి నువ్వు వన్ టెన్ వోల్ట్స్ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ వోల్ట్స్ కి ట్రావెల్ చేయడాన్ని పురుషోత్తమ ప్రాప్తి అంటారు అదిగా మారగలుగుతాం అనమాట అది సో ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ఇది అసలు భగవద్గీతలో ఎన్ని సార్లు ఎనిమిది సార్లు చెప్పగలిగాను దేవుడి దయ వల్ల నాకు అదే అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే అది చదవకపోతే నాకు ఎన్ని ప్రశ్నలు ఉండేనో ఎంత డౌట్స్ ఉండేనో చాలా క్లియర్ అయితే భగవద్గీత ఒక్కటి కనుక కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటే రాదు అన్ని అర్థమైపోతాయి మిగతా అన్ని పుస్తకాలు కూడా భగవద్గీత నాలెడ్జ్ నే ఎక్స్పాండ్ చేసినాయి భగవద్గీతలో కండెన్స్డ్ ఏడు వందల శ్లోకాలు మిగతా అన్ని కూడా పెద్దగా చెప్పారు భగవద్గీతలో ఉన్న జ్ఞానమే కాబట్టి భగవద్గీత అన్నిటికంటే కూడా ఉన్నతమైన గ్రంథంగా మనకు హిందూ ధర్మం లోపల చెప్పబడింది అనమాట చెప్తా కూడా నేను నాకు రెండున్నర మనకు రెండున్నర గంటలు అయింది సో పర్వాలేదు ఇట్స్ వండర్ఫుల్ డిస్కషన్ ఐ ఎంజాయిడ్ అయితే మనం ఏంటంటే పన్నెండు పదిహేను కావాలంటే మొత్తం చెప్తా అసలు ఎందుకంటే దే ఆర్ వండర్ఫుల్ చాప్టర్స్ నువ్వు కూడా డిస్కషన్ ఇదే వస్తే టాపిక్ లో మనకు కొంచెం ఫ్రైడేకి నా ఆడిట్ అయిపోతుంది సాటర్డే సండే చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఓకే నుంచి కంపల్సరీగా చేయాల్సిన ఉన్నాయి సో అది అయిపోయినాక ఇక ఆ తర్వాత మనం ఎనీ డే నాకు అది కాక నేను ఒక సెపరేట్ ఇది కూడా పంపించాను మా క్యాలెండర్ పంపించాను నేను ఈ నెల మొత్తం చెప్పేవి అవి కూడా నేను ప్రవచనాలు పెడుతూ ఉంటాయి యూట్యూబ్ లా టైం ఉన్నప్పుడు మాత్రం చూడు కంపల్సరీ ఏం లేదు టైం ఉన్నప్పుడు చూడు ఎందుకంటే నేను సెవెంత్ ఫిబ్రవరి నాడు ఒక మెగా ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నాను సెవెంత్ ఫిబ్రవరి నాడు తత్వ చింతన అని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నా అది నీకు నీకు పంపిస్తాను ఏది దాని దాని డీటెయిల్స్ పంపిస్తాను ఆ రోజు నాడు ఏంటంటే కంప్లీట్ హిందూ ధర్మం యొక్క డిస్క్రిప్షన్ మనకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నవే చాలా వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నవే అవి నేను చేయబోతున్నాను అనమాట అది లోపల అది ఏంటంటే చాలా మందిలో ఉన్న అపోహలు దూరం చేద్దాం మనం అంతే ఇప్పుడు మెయిన్ ఏమైతుంది అంటే అపోహలు దూరం అయితే సాధన పెరుగుతుంది అపోహ ఉన్నంత వరకు కూడా ఇప్పుడు ఏంది నేను ఎవరో నారాయణయం చేయమన్నారు నారాయణయం చేశా విష్ణు సహస్రనామం చెప్పారు లలితా సహస్రనామం అని చెప్పారు శివానంద లహరి చెప్పారు సౌందర్య లహరి చెప్పారు ఇవన్నీ చదువుకుంటూ పోతున్నాను ఏమీ లేదు అంటే చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ పుస్తకాలు కంప్లీట్ అవుతున్నాయి కానీ జ్ఞానం రావడం లేదు కదా ఆ జ్ఞానం అందుకోసమని జనాలందరికీ ఏంటంటే ఇన్ని చదవకండి ఒక్క బుక్ భగవద్గీత చదవండి ఇది చదివి దీన్ని బేస్ గా చేసుకుని మిగతావన్నీ అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే అవును కరెక్ట్ పారాయణం నుంచి వివరణ వివరణ నుంచి ఆచరణ పారాయణం నుంచి వివరణ వివరణ నుంచి ఆచరణకు వెళ్తే చాలు అదే హిందూ ధర్మం అని చెప్పేసి చెప్పాను అది ఒకటి చేస్తున్నాను అనమాట ఫిబ్రవరి నాడు దాన్ని కూడా వీడియో పంపిస్తాను అది మటుకు తప్పకుండా చూడు మిగతా చూసిన అది మటుకు తప్పకుండా చూడు సరే రా